第一章噩耗。大秦朝光武二九年盛夏，北直隶省天津卫的金宅后院里，蝉鸣声分外响亮，给这炎热的午后又多添了几丝烦躁之气。当家的金大太太却丝毫没被暑热与蝉鸣侵扰，一只左手便将金算盘打得啪啪作响，一不耽误，另一只手飞快地翻动着吸上账本。不过盏茶功夫，账本的总额已经算出来了。他先是浅浅的皱了皱眉，随即就听见扑通一声，侧头一看，先还站在身边的数字金桥已经跪在了地上。金桥也不用嫡母问些什么，更不需抬头对上嫡母疑问的目光，便只觉得额顶传来一阵寒气，那寒气又飞快钻过他的信门，将他的脑浆子冰得生疼。他就索性将牙一咬，身子伏得更低了。父亲，父亲在两月前结识了一个老家来的老秀才，那老秀才膝下有一对美若天仙的双生女。那老东西说是，说是父亲若能将设在大名府的童生当分号交给他来经营，他就将那对双生女送入府中服侍父亲。因此，上如今账本上少了的这一笔，便是大明分号这三个月的收入了。金大太太淡淡的笑问：“其实他也知道，他根本用不着问的这么仔细，更用不着摆出一副不去找始作俑者发威，却偏要为难庶子的样子来。只因他那该死的夫君金朝德，实在做过太多这种事儿了。嫁进金家的这十八年来，他早就习惯了。如今虽是庶子随口一说，他都不用去查实，便已经信了。别看他韩密当年以五品官的嫡长女身份下嫁到皇上金家后，凭着他好强的性子，外带着还有娘家人给他撑腰。”不过三年就坐稳了金家大当家的位子，可这里头的内情，若叫知情者说起来，谁不说这并不只是他韩密足够争气，而是他夫君很不争气。单之说金家做了皇商这七十多年来，哪一任大当家不是男人？唯独轮到金朝德这一代时，他娘却没给他多生几个嫡出兄弟。等他爹撒手西去了，他又死活撑不起这副家业来，可不只能便宜了他媳妇韩蜜，难道还能叫那些居心叵测的旁支或是庶兄庶的将当家的位子抢了去？韩蜜这看似光鲜无比的金家大当家之位，便做得分外操心。他不但要操心那偌大的生意，还要隔三差五就给金朝德收拾一回烂摊子。如今已是第十八个年头，那么论理说，眼下又听说金朝德将自家产业拱手送了人，韩蜜也该麻木了。接下来便该差人找到那山西来的老秀才，叫他将吃进嘴里的肉再给他原封不动吐出来。谁知韩蜜。却一声没吭，就将金桥打发走了。而在过去的两三年间，那去旁人嗓子眼抠肉的事儿，却一贯都是金桥得了嫡母之命去做的。金桥便忍不住在离开之前，又悄悄瞟了眼嫡母的神色，谁知这一眼就被他瞧出，嫡母脸上竟写满了浓浓的厌倦。没错，韩密再坚强，他也是人。他也会厌倦，倒不是他厌倦了这种养夫君比养上十个八个败家儿子还艰难几分的日子。要知道，为了打发无聊的闲暇，他还亲自养了几条狗、几只猫。那些个小东西的顶个的淘气极了，哪个也不比金朝德省事些。也不是他厌倦了夫妻间毫无情分、只余下的那个虚名。就金朝德这种废物典型烂渣子，就算洞房花烛夜之后，再没与他有过夫妻之时又如何？他还得念一声“老天保佑”，阿弥陀佛，谢谢金朝德没来给他添恶心，再谢谢他明知他不想给他生孩子呢。他只是不耐烦，在替他人。人做嫁衣裳罢了。他嫁进金家十八年，却连一个亲生的儿女都没有。他挣下的家业再大，等他眼一闭腿一蹬，还不是都给旁人撇下？就说那山西来的老秀才吧，想叫他将吃到嘴里的肉吐出来，容易得很。可那笔银子他又能花用上几分？他却日复一日的这般做着大恶人，在天津卫都是出了大名的，连小孩夜哭都百之百灵，比锦衣卫都不遑多让了。他究竟图的什么呢？难道他只图死了能进金家祖坟，在金家的祠堂上也有他一块牌位不成？韩密越想越厌倦，几乎立时就要开口吩咐下去，叫丫鬟们给他收拾些香笼。他要上京城西边的妙峰山常住，那山下正有他一处大庄子。谁知也不待他开口，金桥却去而复返了，进来便一脸慌张地喊道：“母亲。”大事不好了！门外来了个京城庄家的老仆人，还带着个六七岁的小少爷。主仆两人全穿着笑，说是说是温静侯没了。这也怪不得金桥惊慌。别看他今年才十七岁，他也知道自家这位嫡母当初究竟是怎么立起来的。与其说是嫡母有娘家人撑腰，这才将大当家的位子坐得稳稳的，还不如说那撑腰之人是温静侯。而这温静侯论起来，说是他嫡母的妹夫，那位温静侯夫人却与他嫡母既不同父也不同母。而是他嫡母的亲娘过世后，续贤夫人带来的女儿。那么现如今金家的大靠山竟然倒了，不是金家大当家韩密身后的靠山倒了，这金氏一族岂不又得经历一番暴风骤雨？单之说金家族里那些旁支，可早就虎视眈眈盯着本家这个老宅，个顶个早都红了眼呢。更别论金朝德那些庶兄庶弟，哪个不是奋一杯羹还不够，只想从金朝德夫妇身上刮尽肉吸干血，进而甚至想取而代之。韩密闻言也慌了。只是他的惊慌与金桥不同，他既已生出了厌倦之心，靠山倒了便倒了。他正好不想再给金家当牛做马。可是温静侯庄严，那是他青梅竹马的男人，那是在他十二岁便与他定了亲的男人，那是被他一个误会便抛弃了，又用整整十八年都在心底惦念的男人。而他却在发嫁的那日早晨才知道，他真真是误会了他，而那误会还是继母潜心造出来的，只为了替亲生女儿谋夺他的好亲事。韩密就只觉得胸口激进被撕裂
，痛得他无法呼吸。他本就对不住他了，却平白又受了他十八年恩惠，为何不等他还他些许情分，他便走了？好在韩密这十几年的金家大当家也不是白做的。等他深吸了几口气后，金桥已经见不到他脸上还有一点点遗留的悲痛，更看不见一丝泪痕。只听他缓缓说道：“快去将那位老婆和小少爷请进来。”温静侯夫人苏英在与他不亲不热，甚至当年还抢了他的亲事，名义上也是他妹子。如今妹夫温静侯没了，却是个庄家老仆，带着位小少爷从京城赶来天津卫，虽穿了孝，却没提报丧。那主仆两人也就不是为了报丧而来，不是吗？还有那位小少爷又是谁家的？要知道，苏英也与他一样。出嫁后便没生出半个蛋来，虽说为了装那贤良淑德的相，苏英也给夫君纳了几个妾，那些妾一样一无所处。难不成那小少爷是温静侯养的外室生下的？如今当爹的没了，再也无法护着那孩子周全，老婆只好带着这位小少爷逃命间求助来了。那他眼下所能做的，也就是先将人喊来问清楚罢了。等他先问清温静侯究竟为何丧的命，再问清他是不是临去前还有事托付他也不迟。若他真有遗言交代他，譬如请他替他将内外世子养大，他必然好好替他将此事办好。如此等，将来两人在地下见了面，他也好歹有些脸面见他。谁知等那庄家老仆领着那孩子进来后，说出的话竟令韩密哭笑不得。苏英静以为眼前这孩子是他韩密头几年偷偷给温静侯生下的，夫妻俩先是吵了个天翻地覆，温静侯随即便策马出了府，而那匹马也不知怎么的发了疯，就将他摔下马。难不成你也以为这孩子是我生的，便带着他来找我了？韩密扶额对那老仆人叹道。其实依着温静侯这些年待他的好，就算叫他认了这孩子，也不是没什么不可以。大不了他这就扔给金朝德一纸自请下堂的文书，再带着这孩子离开金家，天下之大，还会没有他和这孩子的活路吗？如此也算替庄严留了一脉骨血，只是温静侯这气性怎么竟变得这么大？近四十的人了，还像个孩子似的，赌气在巷子里跑马，这条命没得多冤。当然了，苏英是做人太过阴郁了些，外加上膝下无出，连温静侯这个夫君也是他们母女联手骗来的，温静侯必然不会喜欢他。可他再如何不喜欢这个正妻，也别跟他吵架呀。如今岂不是？岂不是他自己吞了苦果？这时也不等那老婆答话，那孩子已经快步跑到了韩密跟前，又伸手拍了拍韩密的手肘：“韩姨，韩姨，你想差了，我不是我干爹亲生的儿子，我是他领养的孤儿，我亲爹曾是干爹的手下，你可别生我干爹的气。我干爹从曾在外头养过外室，我偷听过我干爹和别人说话。”他说：“不是温静侯夫人不能生孩子，是他不想和他生孩子。他心里一直只有韩姨一个人。让许伯带着我来投奔您，这是我干爹闭眼前交代的。”他说：“温静侯夫人既然不信我不是我干爹的骨血，唯有您才保得住我和许伯的命。”韩密虽是因为温静侯的亡故悲痛万分，此时听了这孩子这么一番话，先是惊讶于苏英为何不先打听一番，便要斩尽杀绝，随即又忍不住面红耳赤起来。这这。他那竖子金桥还在一边听着呢，这孩子却张口就道破了温静侯对他的情谊，这样真的好吗？第二章外事，韩密当然知道五个竖子可一直都盼着他选中他们某一个，再将选中之人记在自己膝下，摇身一变就从竖出成了嫡子的美事儿，哪有人不渴望？就连那六个庶女不也都怀揣了这个心思，只盼着他图个儿女双全，最好再寄个嫡女养在房里。金桥虽是数次子，却是这五个竖子里头唯独一个早就没了生母的。这些年又一直由他亲自教养着，论说与嫡子也仅差记名的半步之遥了。那韩密当然也不怕金巧口不言，可他到底身为长辈嫡母，却被个黄口小儿当众说破了曾经的未婚夫对他的情谊，他的历年积威岂不是？不过韩密转眼就冷冷的笑了，他不是已经厌倦了给金家当牛做马的日子了吗？温静侯这一去。他的靠山不是也倒了，也再没人一直鼓励他好好在金家生活了吗？那他还要鸡微做什么？更别论眼前这孩子已经说破了庄严对他的情谊，他又断然不是个无情无义、可以忽略这份情谊的人，否则他又怎么会将十八年的日子过成这样？那他索性这就离开金家，用余生去替庄严诵经祈福，也替自己祈福，只求两人下辈子再续前缘吧。他也便假作看不见金桥的满眼哀求，张口便将收拾东西的话传了下去，又打发了身边一切闲杂人等，只留下许伯仔细盘问了良久。譬如庄严留下的所有话，以及庄严过世前的所有蹊跷，偌大的后宅里立时就无声的忙碌了起来，来来往往的全是他的亲信仆从。至于金桥这孩子，虽然并不是他亲生，等他真到了临走之时，他也绝不会亏待他就是了。难道他忍心看着自己一手拉着大的孩子被他的兄弟叔伯们生吞活剥了不成？只是韩密到底也没想到，也不过是半天后，他那位好妹妹苏英便已亲自从京城杀到了天津卫，又径直叫骂到了金宅大门外。韩密，你给我滚出来！你滚出来，给我个交代！再将那小杂种。也给我交出来！苏英为了令那叫骂之声传得更远些，不惜穿着校服站在马车轿厢前头的踏板上，不但全没了侯夫人的尊贵矜持模样，脸色也苍白的像个鬼。你别以为我们侯爷没了，你手里又把持着侯爷的外世子，便能当我的家了。我还没死呢。我可是温静侯府的当家主母，只要我不发话，那外世子就没人敢认他。你也别妄想着扶持他做温静侯，再借着一个孩子的事继续做你的金家大当家。韩密，你别做梦了，你给我滚出来！其实苏英再怎么阴郁，
，这向来不是个火爆性子，何况他也是个要脸的。这种立在马车上当众骂大街的事儿，若放在过去，他断断做不出来。可他现在已经是个寡妇了，膝下却没有一个男嗣可以抱上去袭爵，连个庶出女儿都没有，也就断了招赘的路。唯独一个传说中的温晋侯外世子，却早早跑到了金家来寻求庇护。那他又能怎么办？难道就任凭庄家族里强行给他塞上一个嗣子，从此便过起那活死人的太夫人日子，甚至眼睁睁看着向来瞧不起他的小叔子姚深接替了爵位不成？好啊！他可以做活死人，再不然也可以学着亲娘一样另视他人。想必庄家也没人敢拦着他。可他这三十三四岁的年纪，就算再嫁又能嫁给谁？那他就不能饶了韩密？若不是韩密这十八年来一直暗中作梗，他又怎么会对夫君厌弃的这么彻底，厌弃的竟不惜一死弃他而去？他也便在来时的路上就想好了，他索性在毁掉自己之前，先将韩密拖下水。他们不是姐妹吗？有福不能同享，还不能有难同当。韩密，你怎么还不滚出来？你有胆子勾引我的夫君十八年？害我夫妻失和十八年，如今却没脸见我了吗？难不成我的夫君压根就没什么外事？那个外事根本就是你，要不然那小兔崽子怎么跑得这么快，竟跑了几百里的路来求你庇护？你将他藏得这么严实，又不敢见我，是想避开我，带着他回京上书求袭爵，再替了我的温晋侯太夫人之位吧？可是直到苏英将嗓子都骂哑了。也没在金家大宅门前看到一个前来围观的外人，更没瞧见大门里投出来半个人影。他哪里知道，韩密既然都能知晓而夜哭，便再没外人敢来金家大宅跟前听他骂人的。倒是金家那些旁支与金朝德的庶兄庶弟，若是听说老宅门前有热闹可瞧，想必也能一窝蜂的涌来。可韩密早在十几年前便将他们都打发到老宅后街居住去了。这处老宅的纵深便是七进，后街住着的旁支若能听见苏英的叫骂，才见鬼了。苏英不由得万分失望，再加上这几日积攒到现在的悲痛，还有这一路的奔忙。几种情绪同时攻心，他哪里还撑得住？若不是他带来的几个丫头婆子眼疾手快，几双手同时将他扶住了，他最差也得摔个鼻青脸肿。却也就在仆妇们将他从车上扶下来后，又劝他不如派人去叫门，众人就听得门声响了。那门里随后就走出一个脸色阴冷的少年，才这么会子功夫，温晋侯夫人就骂累了。你这骂人的本事也不灵啊！这才骂没二十句就累了，也敢打到我们金家门上来。这少年正是金巧，听门房报进去说温晋侯夫人来了，便与嫡母自告奋勇出来处置。随后便一直站在门内听苏英骂街呢。他是个庶子不假，也很畏惧嫡母。可当年他生母早亡，要不是嫡母将他接到了正院教养，另外几个兄弟的姨娘恐怕早将他弄死了。那他便欠着嫡母一条命的恩情，就算是天王老子敢与嫡母作对。他也绝不轻饶，他便在冷冷的嘲讽过苏英之后，又浮起一脸冷笑看着他。而苏英也不知是嗓子太疼，还是被金桥这副冷意威慑了，再不然便是太过劳累，一时间便有些讷讷的说不出话来。金桥这才觉得有些快意，便对苏英身边的下人挥了挥手：“我们大当家，请你们夫人进去说话呢，还不快扶着人跟进来？”其实金桥心底并不赞成嫡母在这种当口面见这位温晋侯夫人，嫡母可是一味抱了离开金家的心思呢。这位温晋侯夫人虽然没了夫君，也不会白当了这么些年的侯府主母吧？那若是待会儿嫡母与温晋侯夫人对上了，两人一旦一言不合，等嫡母归了京城，这位还能饶过嫡母？他只需隔三差五叫侯府的奴才去给嫡母找麻烦，都不用他亲娘与继父替他出头，便不够烦人的。那还不如这会儿便不相见，等日子久了。一切也就慢慢的淡了去。可金桥既然不敢用这话说服嫡母，嫡母叫他请温晋侯夫人进去相见，他又怎敢不遵从？外加上此时距离韩密发话收拾行装已是大半天之后了，金桥也变清楚的很，他再也拦不住嫡母了。而在这金家，若是连他也拦不住嫡母，旁人就更不成了。他就打定主意，等嫡母见温晋侯夫人时，他一定要在一边随侍，至少也要叫温晋侯夫人知道，将来嫡母即便真离了金家，也还有他这个庶子给嫡母撑腰。温晋侯府再是勋贵世家又如何？他金桥光脚的不怕穿鞋的，况且金家旁的没有，却偏偏有的是银子。嫡母之前也将很多人手留给了他。我们大当家的心情正不好呢，还请温晋侯夫人见了他之后谨言慎行。金桥索性便在路上先出言警告起来。您可别跟我说您是侯夫人，她是平民百姓，若论谨言慎行，也该是她。就算真是这个理儿不假，您可是金玉，我们这等人家却是瓦砾，若是真格碰撞起来，谁疼谁知道。苏英不由得被金桥这几句话气得满脸煞白。那该死的韩密究竟是什么妖精转世的？若韩密不是个妖精，为何不但能勾走他夫君的魂魄这么多年，还将个金家庶子也教得这么愿意维护嫡母？就连他那小叔子庄岑之所以素来瞧不起他，不也是韩密的缘故？苏英就只觉得满心的恼恨、憎恶与嫉妒。全都纠结成团，激进撑破他的胸腔。他可以没有夫君的尊重和宠爱，他也不屑学习韩密这些年来掌管金家的凌厉手段，商户主母不要脸面，他却做不到。可他为什么连一个养在膝下，又将他当成神之一样敬重的庶子都没有呢？但凡他膝下有个庶子，哪怕也不像这个金家小子这样出息，他又何必舟车劳顿追来天津卫，连家里的灵堂都不顾了，只为了将那外世子哄回去？
，听话便留下，不听话便杀掉。这般等韩密在自己的正房门槛内迎到苏英后，一眼便发现苏英的目光如刀。要不是韩密早就见惯了这种神情，这眼刀说不准就会将他生生剜出几个无形的血洞来。而眼下的他不过是淡淡一笑，却也正是韩密这份淡然，再搭上金桥方才那几句警告，如今这小子还无声地立在一边，眼里全是防贼一般的冷厉，越发激怒了苏英。就在赶来天津卫的路上，他苏英还曾天真的期盼过，他这位异父异母的姐姐会顾念几分姐妹情分，伸手帮他一帮呢。哪怕韩密不想帮他，总不会忍心。看着温静侯绝了寺，也该就将那陶家的小崽子交到他手里吧。感情他竟是做了一路的梦。苏英满心的怒火与悲愤，不禁全都化成了比哭声还难听的怪笑。外面此时已是黄昏，天色正渐渐暗下来，只余西边的天空被残阳染成血色。他这笑声穿破门窗，渗入暮色，立时将那才刚归来的鸟又惊飞了。就连在外头行走的仆妇，乍一听见这笑声，还都以为见了鬼，全都戛然止住了脚步，惊讶的四处张望起来。金桥的心顿时随着这笑声揪紧了，一阵凉意也密密麻麻。爬上了他的后背心，只可惜也不等他暗叫一声不好，更不容他伸手做出任何阻拦的动作来。苏英已经如同脱了缰的烈马，风也似的一头撞向韩密。第三章。重生，这个梦可真好啊！韩密梦到自己回到小时候，那时娘亲还活着，父亲也还没那进一群乌烟瘴气的妾来，也就更没有什么继母继妹的存在了。那小小的三进院里，就和和美美住着他们一家三口，仆妇们也还没学会勾心斗角、跟红彩白，要多清净就有多清净。只是韩密也知道，梦终归是梦。一旦他从梦中醒来，他首先就得应对金氏一族的震怒。他被疯子一样的苏英一头撞倒在地。好像是磕坏了头，当时便不省人事。此时已不知几天过去了，金家族里定然早就知道了一切来龙去脉，也定然早就炸了锅吧。他就说什么也不想睁开眼，他既舍不得梦里的娘亲，也不想面对现实里的金家，更不敢去想已经过世的庄严。可他无论如何也得醒来啊！难道他还能一直用长睡不醒，逃避现实？那可不是他的性子。韩密便懒洋洋地伸了伸胳膊，又懒懒地掀开眼皮。可就是这一睁眼之下，竟将他吓了一跳。原来此时也有个丫头来到了他床前，刚打开幔帐，弓下身子。手中还拖着热腾腾的手巾吧，也不等张口唤他起床，便险些与缓缓起身的他贴了个脸对脸。这，这不是青牙吗？不是他做姑娘时在他房里服侍的青牙，被继母孙氏下令乱棍打死的青牙吗？感情他方才不是做梦，还是眼下他以为他是醒来了，其实还没醒，梦境还在继续。韩蜜就伸手往自己的头上摸去。想摸摸头上有伤没有？苏英撞他的那一下也不知用了多大牛劲，他摔倒的一刹那，只觉得后脑勺都快被磕碎了。那要是他头上没有伤，也不觉得疼，他就一定还在梦中。青牙扑哧就笑了，连忙拉住他的手：“姑娘这是作甚？姑娘昨夜就彻底退烧了，额头也早就不烫了。太太正等着姑娘一起用早膳呢，还叫厨房熬了您最爱喝的桃花粥，奴婢这便服侍您起来吧。”可别叫太太久等了。韩密就是抓住青牙的手，又轻轻挠了挠这丫头的掌心青牙可最怕痒了，如果这丫头又咯咯笑着反喝起他的痒来，他就知道自己到底是不是做梦了。青牙就果真咯咯笑起来，随即又炸起手来，骚起了韩密的腋窝，全然不怕自家姑娘高烧刚退，再笑出个好歹来，就跟当年一样的没心没肺。韩密顿时痒得不行，一边连声喊着青牙姐姐饶命，一边任由欣喜的笑容跳上眉梢。他真的没做梦。他真回到了未嫁人的小时候，老天爷开眼了。可这小时候到底是哪一年？是十岁？是十一岁？还是十二岁？厨房既然熬了桃花粥，那就一定是春天了。娘亲不正是在他十二岁那年夏末秋初早产后病重的，在病榻上绵延了两个多月，便撒手西去了。眼见着姑娘的笑容又成了眉头紧皱，青牙哪里还敢再和她打闹？他慌忙就停了手，又赶紧服侍姑娘起床。等韩密在青牙的服侍下穿好衣裳，他的乳母云姑姑也进了屋来，还带进了端着脸盆、拎着水壶的小丫头们。云姑姑早在门外就听到了大姑娘和青牙的嬉笑声，却一直隐忍不发。待她亲自服侍韩密洗漱罢了，上上下下都规制好了，这才忍不住用力戳了戳青牙的额头。你是不是忘了我之前怎么交代你的？蜜姐这次一烧就是五六日。身子虚得很呢，你还像以前那样没轻没重的和他打闹，就不怕再将姑娘闹躺下了？你若是再这么不听话，当心我回了太太去，叫太太依旧将你调回正房。左右太太那里前几日刚少了大丫头，又抬了银桥补缺，下头正缺人使唤呢。青牙被这话吓得连连摆手，直到以后再也不敢了。姑姑可别撵我走。韩密闻言却是恍然大悟，同时也不禁松了口气。当年娘亲抬了银桥补缺，正是他十二岁那一年的才入春呢。而那所谓的少了大丫头，那大丫头却不是死了，也不是出去嫁人了，而是被娘亲发话开了脸，给父亲做了通房。正是这个通房丁香，在不久之后就生了个男嗣，又借此机会大肆作妖，生生的将娘亲气早产了。这身体的不爽力，外加上心病，令他娘这一病就再也没好起来。也正是这个通房丁香，竟仿佛叫他父亲尝到了开荤的甜头，外带着他父亲随后又生了官，越发毫无顾忌，什么香的臭的都往房里收，却美其名曰为了开枝散叶。
最终又不要脸面的娶了个寡妇做续弦，那他回来的岂不是正合适？虽然他并没像梦里那样回到更小的时候，一家三口和睦美满，他也还有足足几个月的机会就娘亲不是？好险好险！韩蜜也就顺势装出了小女孩该有的模样，笑嘻嘻的瞧着云姑姑，数到清雅。等云姑姑也那过闷来，不能叫太太久等，这才住了口。韩蜜就对着沮丧的清雅刮了刮脸，云姑姑将这一幕看在眼里，不由得抿嘴乐起来。蜜姐还能这么调皮，身体定是真的大好了。那太太也就能少操些心不是？要知道那丁香可是孕吐个不停，才被太太发现端倪，这才咬着牙在几天前摆了酒，给了丁香一个名分。若蜜姐这并不早些好起来，太太哪里疼得出手做别的？可云姑姑到底也没想到，等她与丫头们一起服侍着太太和大姑娘用了早膳，又趁机悄悄提起早几日的话题，劝说到太太若要动手，就得趁早。太太当时就沉了脸。我知道小云你是为了我好，自打出了丁香这么个事儿之后，可不单是你劝我，连王妈妈和小芳也劝了我好几次。韩蜜的母亲何氏这般道，可是她也有她的坚持，不是吗？为了一个爬床的被主丫头，她就要手上沾血吗？这不值！哎呦，我的好姑娘啊！这有什么值，还是不值的？云姑姑一着急，便将当年的称呼都喊了出来。只要能叫那丁香落了胎，不叫庶长子从这小贱人肚子里爬出来，就值得很。否则这后宅里的丫头们还不都得以为当家主母好糊弄，可顶个儿都想爬老爷的床了。总之爬床也不会被太太惩罚，太太还得笑模笑样的给开了脸供起来，再盼着他们生下一男半女的不是？哪怕是姑娘真不能生了，那也得是您发了话，给姑爷好好调个妥当人服侍，一切都按着正经规矩来，断没有先坏了规矩，还要教那小贱蹄子如意的道理。何况姑娘既生了蜜姐儿，先头海，哪就是不能生了？哪里就缺那些个下贱种子生的下贱秧子了？难不成您瞧不出来？那丁香可盼着肚子里的孩子占了您膝下的嫡子名分呢？韩蜜即使身上刚好些，她娘也就没叫她去上学，说是再在,在家里歇几天养养身子也罢，左右女孩子家也不用考状元。等她用了早膳，便被青雅领到正房里的东屋里写字。而他娘和他乳母几人就在西屋说话，谁又料得到他却偷偷的放下了笔，还悄悄的离开了东屋，一路竖着手指放在嘴边，不许外头的丫头说话，一路就猫着腰来到了西屋门外。他便将他乳母劝说他娘亲的话全听在了耳朵里，随即就又听他娘说道：“我说不动手就不动手，小云你若是再这么劝我，蜜姐那里你也别管了，我还怕你将蜜姐教坏了呢。”韩蜜忍不住就叹了口气，她若真还是个十二岁的女孩子，她娘与她乳母的话她可能还听不懂。他当年也的确对发生过的事儿都挺懵懂，譬如丁香怎么就突然成了通房，他娘得的也不是病，而是早产坏了身子。等他想明白了，都已是成家之后。可现如今他都是在世为人了，在听罢这些他前世都不曾听说过的话，他还有什么不清楚的？感情他娘归根结底竟是死于为人太正，外加上还对父亲抱着希望，这才将丁香一个奴才放纵的不知天高地厚。他父亲都对他娘没了尊重。不声不响便收用了他娘身边的丫头，他娘又是何苦来的？为这么一个男人坚持做正人君子有意思吗？韩蜜也就想都不再多想，抬手便撩开帘子进了西屋。他的突然出现，难免将他娘与云姑姑都吓了一大跳。他娘更是慌忙离开座位，一把就将他拉到怀里。你不是正在东屋写字吗？怎么跑过来了？你都听见什么了？娘正与你云姑姑玩笑呢。你不论听见了什么，可别往心里去。韩蜜却缓缓挣开他娘这个怀抱，又伸出自己的手握住了他的手，手掌虽小，却别提多有力了。头些日子过年时，娘不是跟我说过，我都十二岁了，是个大姑娘了吗？我既然已经是个大姑娘了，娘也不用什么事儿都瞒着我了。既是父亲想叫丁香给他生儿子，娘又不愿意听云姑姑的话整治丁香，那就叫他生吧。他一个大字儿不识的丫头，还想亲自教养孩子不成？无论他生男生女，娘都是那孩子当仁不让的嫡母。若是他生了父亲的长子，自然得抱到正房来。娘和云姑姑也别怕有了这个长子占道，等娘再生了小弟弟，变成了次子。庶长子只是庶长子，还妄图占了嫡出的道不成？丁香不过是个奴才而已，想仗着生了庶长子便上天，还妄图叫庶长子摇身变成他娘名下的嫡长子，再气死他韩蜜的娘，那已经是前辈子的事儿了。何氏哪里料得到小小的女儿竟能说出这种话来？他立刻就将疑问的目光投向云姑姑，仿佛以为这些话都是云姑姑教他的。韩蜜就摇头笑了，娘不用责备云姑姑。这并不是云姑姑教我的，我既是在温静侯府的学堂复学，这几年的学总不是白上的。娘恐怕还不知道我前几天为何发了烧吧？其实我病了那天，正是您给丁香摆酒开脸的一日。丁香或许是太高兴了，就在宴席上多喝了几杯。等她回她的西小院去，先在回廊上遇上了我，她可是拉着我的手和我说了不少的贴心话呢。韩蜜刻意将“贴心话”这三个字说的重极了，话音才落，何氏已经变了脸。第四章。顶牛，韩蜜既是说出了娘不想整治丁香便不整治的话来，便是认真的。她娘不想脏了手，她也一样，为了个奴才秧子就脏了手这种事。他还真不惜的做。那丁香若是他父亲那进来的良妾，又先于他娘有了身孕，他或许还愿意捻捻手指头。如今又是何必？
他有的是别的法子，将那丁香嚣张不起来呢。他也便张嘴就将他发烧的黑锅扣给了丁香，说是丁香曾在回廊里与他胡言乱语了半天，不但将他吓到了，还叫他着了凉。要知道他娘可是真心疼爱他的，当年之所以狠心撒手西去。想必也实在是被气得很了，并不是不在意他。那么现如今先叫他娘有个准备，即便不愿手上沾血，叫丁香落胎，他娘也就会狠下心来，而不是任凭那丫头蹦跶，不是吗？何氏果然就被女儿这话气得不善，气那丁香给脸上脸。他这个大富做的还不够好吗？落在旁人家，没名没分的丫头私下爬了男主人的床，无疑是啪啪打了当家主母的脸，哪个不是提脚卖了的下场？而他不但给丁香开了脸，还允诺等那丫头这一胎生下来，不论是男是女，都抬她做姨娘。那丫头却还嫌不够，还敢拉着她女儿，说些个长姐要爱护幼弟的疯话。看来还真是像王妈妈和小云、小芳说的那样，她就是太贤惠了，她贤惠过头了。她若是再这么下去，莫说是自己，恐怕连女儿都护不住了吧？那就更别提还没头生到她肚子里的男嗣。孩子说不准，就会嫌弃她软弱，连头胎都不敢来了。她便一边叮嘱云姑姑，先将女儿带到东屋去。一边喊来了他的大丫头薄荷，你这就替我往西小院走一趟，吩咐丁香务必好好养胎，这些日子就不用来正房服侍了。他不论生男生女，可都是老爷和我的孩子。若是他自己个儿不小心折腾掉了这个身孕，可别怪我不饶他。言之意下，便是已经告诉丁香，可别再做什么。母凭子贵的美梦了。孩子即便生下来，也与丁香无关。等薄荷走了，在后院里替何氏打理钟馗的王妈妈也回来了，才一进的正房，就听何氏叮嘱他叫个官衙来。前些日子不是有个五品郎中犯了事，家里的女眷和女仆都充了官奴的。妈妈叫官衙将那家的丫头领几个来，我瞧瞧。王妈妈先是一惊，显然是还不知道太太为何想开了。可她随即就是一阵心疼，太太这何止是想开了，这便要给那丁香多数几个敌手，再坐看几个通房互相倾轧争斗，自己都不用如何伸手，这正房也就清静了。太太分明也不愿意再在老爷身上用真心了，老爷已经实实在在伤了太太的心。只是王妈妈既是何氏当年的陪房，小云与小芳也一样，又有哪个会不帮着何氏，反去帮着老爷的？等到了午后未时中，王妈妈便已将官衙领了来。那官衙还带来了八个十四五岁的丫头，一排人只需往当院一站，已是春兰秋菊各领风骚。韩密连午觉都是在何氏的正房睡的，此时也早睡醒了。可惜，就算他已将那个庶出，可别想占了嫡出的道。这种话推给了学堂，显摆了一番，他已经长了能耐。他娘也不会叫他出现在这种场合，他便只管在东屋窗跟前趴着看起来，又嫌刚拖到窗前的椅子冷硬，就叫青牙给他垫上两个厚厚的大银枕。青牙却是有些不明白，太太为何又要买人？这正房里虽然少了个丁香，即将银桥提成了一等。太太身边也有四个大丫鬟服侍呢，哪里就真的缺人了？就算是真缺人使唤，也不能直接买这种十四五岁年纪的来啊！这哪有七八岁、十来岁的容易养熟？韩密便伸出两个拇指来，比划着给青牙看：“你瞧见我这两个手指头了没有？如果我的左手大拇指是丁香，我的右手大拇指就是新买来的。太太这是叫他们两人顶牛丸呢？难不成太太还能放下身段和丁香对上？”青牙顿时瞪大了眼。大姑娘怎么连这个都懂？真是不愧是在温静侯府上复学的。她就连忙扶住了韩密的肩膀，以免大姑娘一疏忽，再从椅子上掉下来，却也不忘连连伸手指点着外头那一排丫头，与韩密玩起了猜人的游戏。左边这第三个长得最好，可模样却太柔弱了。若想靠他和丁香对抗，可难了些。我猜太太定然不会选他。丁香过去可是太太身边的一等大丫鬟，人脉哪里是个新买来的丫头能比的？左边第五个倒是一瞧就够厉害，可可这种人太厉害了也不好吧？那不是给太太找麻烦？韩密听着青牙逐一评判着，一双眼忍不住笑成了月牙。这丫头虽然没心没肺了些，也便什么话都敢跟他这个大姑娘聊，却贵在最合他一条心，不是吗？那他也就不用怕青牙对他生了怀疑，今后有很多事都能借青牙一张嘴一双手呢。他就轻笑着低声教起青牙来。那。第五个再厉害又如何？他还不是与另外七个一样都是官奴。太太若真将他买下来，便是救他离了火坑。即便他不敢念太太救他的恩情，一个官奴还能跳出大天去？见青牙还有些懵懂不解，韩密却不再多说什么了。难不成他还能告诉这丫头，才充了官奴的女子，若是没有被哪家府上买了去？等再过些日子，便只有被投进教坊司做官妓的一条路了。而他娘之所以看上这个范氏郎中府上的丫头，却不是买个曾经的小姐来，也定是早就衡量清楚了。小姐再怎么落魄，骨子里也还是小姐吧。随后何氏果然也没费什么功夫，便先将那左手第五个挑了出来。那第五个忙往前两步，跪下便给何氏磕头，却也不等青牙夸赞一声“大姑娘真聪明”，竟想到了太太心里去。何氏却又指了指左边第三个，分明是连这个也买了下来。青牙顿时惊讶起来：“大姑娘不是说两个手指才好顶牛吗？那现如今却成了三个，多出的那一个，难道还得太太自己来对付？”韩密忙笑着给他指了指身边不远的几岸上那座香炉：“你瞧瞧，那炉子底下是不是三条腿？你看它多稳当！”也就是趁着青牙真去端详那座香炉去了。韩密心头又大松了一口气，他还怕他娘只是暂时被他点醒
，转头便又回来对付他娘。如今他娘却是出手便买进了两个丫头，这二人还各有各的好处，感情他娘并不是不明白，过去也只是不愿意这么做罢了。只不过韩蜜心里也清楚，他娘当年定然只想早早怀上身孕，还以为等生了嫡子后再腾出手来收拾后院也不迟。外带着他娘也定是被他父亲前几年的样子迷惑了，便以为父亲不好女色。即便收用了丁香，也只是酒后被人趁虚而入。可这后宅里怎么就不能同时多做几手准备呢？如果当家主母只盯着一处用心，其他地方必然会被别人下手啊！当年他娘倒是就在这个春天如愿怀上身孕了，可不是就忘了亲手给他父亲添人，再亲手掌握住那些人的生死存亡。等他父亲经了丁香那一回，不论香的臭的都收进房里了，将他娘气早产了，也未必真是丁香一人的手笔。这时青崖也彻底研究罢了那座香炉，回转到韩蜜身边来，却依然满脸不解。韩蜜依然不再多说什么。只叫青崖慢慢走着瞧，左右那俩丫头已经被定了下来，还愁将来不演戏给你看。等你多看几出戏，你便懂了。这般到了傍晚时分，韩蜜的父亲夏牙回来了，才回到后宅，便得知何氏竟给他买了两个人来，还说择日不如撞日，今晚便摆酒给那两个丫头开脸。韩云峰就只觉得惊讶之余，又惊喜非常。却也难免有些忐忑。要知道，以他这三十才出头的年纪，便做到了顺天府的从六品推官，可全靠着丈人家的扶持呢。且不说他那大舅兄如今已是西川的不正室，单之论何氏与当今的皇后娘娘，既是表姐妹，又是自幼的手帕娇，他就平白受了多少恩惠。因此，尚别看他膝下只有韩蜜一个嫡女，自打嫡女落地后，如今已是十二年了。何氏中间虽又有过身孕，却没养大。他也不敢提什么纳妾之事。那么现如今，何氏竟主动给他买了两个丫头来，他可不是欣喜妻子的贤惠之余，也怕这消息传到何家去，或是传到皇后娘娘耳朵里，再影响他的前程。再说，他才刚勾搭上贤一方那一位没多久，他又如何不怕？何氏这是听到了什么风声？他便立刻就装出了些微恼意，直到秋娘，你这是做什么？就算是为了你我的子嗣着想。那丁香既已有了身孕也够了，秋娘便是合适的闺名，只要没有太多下人在跟前儿，韩云峰都这般唤她。我不是早答应了你，若是丁香生了儿子，必给你抱到上房来养活吗？你又何苦再给你我夫妻二人中间横添上这么两个丫头？等半个月后，舅兄回京述职，我哪里还有脸见他？第五章。玩意，何氏这几年确实被骗惨了。他一直以为自家老爷对他的爱重尊敬都是源于夫妻情深，那不急着奈妾生儿子的举动也是源于夫妻情深。可现如今，他既然被女儿点醒了，韩云峰这些话哪里还是深情表白，反倒成了将他刺得头破血流的利刃。他是早就答应他，等丁香生了儿子，便给他抱来上房养活。可他却从未承诺过，不会以术作敌这种话呀。那若是他何秋玲在丁香之后也生个儿子出来，还给屈居那真庶子假嫡子之后。只能做嫡次子了，他就不信连十二岁的女儿都看得懂这中间的区别，老爷就不懂。他这分明是以为他何秋玲再也不能生了，那以树冲嫡的事儿他便很敢做了，甚至还以为连他自己也是巴不得的。还有，他竟不怕别的，而是怕他大哥来京述职，便没脸与大哥相见。他其实是怕大哥的到来，再影响他的考核与升迁吧。感情他与他装了这些年的夫妻情深，实则只是看中他的娘家能帮扶他罢了。何氏也便淡淡的笑起来。老爷向来都尊重妾身这个正妻的很，既没做那宠妾灭妻之事，又没做那以树冲嫡的事，有什么不好和我大哥相见的？我不过是给老爷买几个丫头而已，说白了便是玩意儿罢了。只说我大哥自己个人身边也未必没有这样的人服侍呢。我大嫂和他娘家又挑过他什么理儿？再说妾身看老爷的同僚也好，童年也罢，家里多少都是有两个姨娘服侍的。妾身若是不赶紧给老爷，也不两个人。岂不得叫老爷平白背上一个惧内的恶名，又坏了我自己的贤惠名声？如今妾身虽是先给老爷添上两个丫头，再加上丁香，算起来也还没一个姨娘的身份呢。说来也还是叫老爷落了后。好在老爷也是知道后宅规矩的，将来若是他们哪个有出息了，真给我们夫妻生下一儿半女的，又平安养大了，再抬起来做偏房也不迟。也正是这玩意儿之说，当时便给韩云峰解了心宽。想来就算是何氏可能得知他在外头置了外室，那外室在何氏心中也逃不过。玩意儿几个字，外带着何氏字字句句都不离规矩二字。倒令韩云峰以为妻子并不是不酸，不过是碍于贤惠名声，这才不得不给他添上两个人服侍。他又忍不住一阵窃喜，只要妻子还与他这般夫妻情深，还愿意叫娘家帮扶他的仕途，他还有什么可怕的？至于膝下没有嫡子又如何？再等几年看看，他也等得起。他便连忙给何氏做了一揖，直到即使如此，为夫便恭敬不如从命了，总不能白白辜负娘子的好意呀、啊。何氏端庄的以衣袖掩口，笑道：“老爷多礼了。”可也正是这一番试探之后，他衣袖后的面庞上却是一点笑意也没有，既有几分看透的悲哀，也有几分淡淡的决绝。韩蜜却是等到第二天一早，才听他娘那里的薄荷跟云姑姑学说起这一幕，他欣慰他娘竟想通的如此之快之余，却也不由得湿润了眼角。若是当年的他也不是个懵懂孩子就好了，或许他当时就能救娘一命，又何必等到如今一切重来才弥补？不过再想到只要娘还活着就好，他也还活着，还是眼下这样的大好年纪，韩蜜便又无声的。笑起来，是啊，只要娘活着。
那嫌疑方专塔胡同的孙氏便别妄想再嫁到韩家来，也别再妄想糊弄走他韩蜜的婚事给苏英。那苏英也就别再妄想着嫁给庄严，又害了他一条命去。可是为何当年他娘才去世半年多，他父亲就意图去娶孙氏进门呢？只是父亲或许碍于他旧家势力，还是在一旁的什么，便不敢做的太过分罢了。这才不得不守满一年七孝。这后半年又别提守的有多么心不甘情不愿了。那么韩蜜如今再回想起当年来，他突然就生出满心的怀疑。难道父亲早就跟孙氏勾搭上了？甚至是他娘还活着的时候，即使心中已经生出这种疑惑，外加上此时薄荷已经走了，外头的细细话语声也停了下来，他也就不再装睡。他得赶紧去他娘跟前求一求，说他已经好彻底了，他要上学，只有他能离开家，日日去温静侯府上学去，他才有更多的机会查证一切，不是吗？要知道，庄延林去世前，不但交代了许伯很多话转告他，还给他留了封信呢。那封信里可透露给他好多有用的东西，譬如那孙氏的短处，还有他那好父亲的致命软肋。何氏此时早已起来了，见女儿也来了，便笑着招呼丫头们可以摆早饭了。却也不忘将昨儿买来的两个通房打发下去。我这儿既是总带着大姑娘一起用饭，往后到了饭点儿，你们就不必来服侍了。言之意下，便是燕杂人可别往他女儿面前戳，哪儿凉快哪儿待着去。至于女儿自己在学堂学了些东西也好，下课后与其他姑娘们闲聊也罢，那好歹都是正落学来的，不是吗？谁知也就是娘俩才将早饭用了一半，就听薄荷在门外小声训斥起谁来，也不等何时招呼一声问问发生了何事，门外又响起了几声抽泣。这抽泣声说大不大，说小不小。仿佛就是故意要叫正房里听见一样，韩蜜便抢先站了起来。娘先用着，我出去看看。她昨儿连那种话都跟她娘说出口了，她还有什么必要藏拙呀？她本来就想更主动些，多参与参与后宅的事儿呢，如此也省得总被娘亲将她护在身后，也便不知道错过了什么不该错过的。这时候倒是有个不成文的规矩，说后宅的未出阁姑娘家不该伸手管太多。可是他在乎吗？要知道，他父亲眼下不过是个从六品的小官，这后宅也还算清静呢。现在伸手还不算晚，难不成还等着父亲过了这个春天？三年的考核又得了个全优，眨眼便连升三级，做了正五品的顺天府同知，再去打理那成团的乱麻。何氏也便拦都拦不住，眼睁睁地看着他跳下椅子跑了出去，只好忙不迭叫银翘也跟出去瞧瞧，至少不能叫女儿吃了亏。韩蜜倒是一出正房门就笑了。跪在薄荷眼前的回廊地上，这个小丫头不就是当年一直陪着丁香上蹿下跳的小香莲吗？她可还没腾出手来搭理这些跳梁小丑呢，这小丑却眼睁睁地撞到她眼前来了。只是韩蜜也不可能上去便给小香莲几巴掌，再喊王妈妈、喊来人牙子，将人拖出去卖了不是？她是讲究后宅手段，务必要灵力非常的那种人不假，那手段也不是不问青红皂白就打杀或是提脚卖了这么简单呀。韩蜜便走到薄荷身边，仰脸抛出个疑问目光。薄荷哪里知道，不过是外头几声一响，竟然将大姑娘引了出来。而过去不论太太吩咐什么话，可都叫他们避着大姑娘的。他便伸出手来，将韩蜜揽到身边，也不回答韩蜜的疑问，就欲立刻将她送回太太身边去。谁成想一转身，就对上银桥。银桥又指了指正房，薄荷难免分外惊讶。太太这是想叫大姑娘开始在后宅练手了。可是大姑娘今年才十二岁啊，离着嫁人的十六七岁，不是还有四五年吗？怎知也不等薄荷再想明白缘故，那小香莲竟西行了过来，还不怕死的伸出手来，一把就拉住了韩蜜的裙子。奴婢求大姑娘开恩。替奴婢跟太太求求情，给我们丁香姑娘换个住处吧。我们丁香姑娘可是怀了身孕的，那新来的两位姑娘却偏偏爱闹响动，昨儿闹了大半夜不说，今儿一大早天还没亮便又闹了起来。若再这么下去，我们姑娘怎么养胎呢？韩蜜扑哧就笑了，随即就又咬牙切齿伸出脚来，一脚便狠狠地将小香莲踹了个四仰八叉。什么样的脏手也敢伸手拉我的裙子？青牙，快回我院子里去，给我找一条干净裙子来。待会儿我好进太太屋里换上，这也由不得韩蜜不笑。哪怕他不能立刻就将小香莲打杀了，也不能才插手后院的事儿便发卖不听话的奴才。只要能将这该死的奴才调离丁香身边就够了。谁知道这小香莲就主动的来拉他裙子，又说着满口不该他这个姑娘家若儿的话，分明是将把柄送到他手里。还有那新来的若恒和若芷也真是识相的，他们也不需当面和丁香对上，甚至你指我我骂你的。他们只需要热闹些就够了，不是？那两人可是他娘才给父亲买来的呢，房里热闹些不也正常？难不成还能叫他娘劝父亲说，老爷别再去若恒和若芷的房里了？丁香姑娘因为您和两位姑娘太热闹，可一直些不好呢。韩蜜一边笑想着，一边就叫银翘去请王妈妈，这位后宅的总管事。等王妈妈来了，她便指着趴在地上的小香莲道：“妈妈，快给这丫头换个差事吧，叫她去小花园子扫地去也好，去洗衣房洗衣服也罢。”总之，别叫他再伺候丁香了。他连我这个大姑娘的裙子都敢拽，哪天若被他拉倒了，丁香算谁的？另外，妈妈再给他改个名字吧。一个这般不懂事的奴才，叫什么小香莲，不但白白糟蹋了个好名，又偏撞了丁香姑娘的名讳了。我看不如给他改名叫小蚱蜢吧。
就这么定了。话音不落，韩蜜已经扭头回了房，等青雅给她取回裙子来换上，她便像没事人一样，重新坐到合适的对面，慢条斯理的将早饭吃完。他们韩家只是个从六品的小官之家，好吗？这三进院子，不说局促也不算大，就这还是母亲的陪嫁呢，哪里有多余的房间安排丁香的？再说丁香不过是个通房，前几日那若恒和洛芷还没来，丁香一个通房便已住进了一个西小院，而不是像旁人家的通房和下人挤在一起，还想如何？她可不是她娘那个好心肠，当年便给丁香安排了西小院住。说是通房，却有了姨娘待遇，如今还一样。何氏将女儿一脸的轻描淡写看在眼里，心中不由得感慨万千。看来他前几年将女儿送去温静侯府复学，还真是送对了。女儿如今不是已经学会了好些个大户人家的手段，短短两日便帮了他两回。这之后也便不用韩蜜再如何恳求，何氏便先喊了郎中来给女儿诊脉。等郎中说府上姑娘已经大好了，何氏就吩咐下去，叫车马上从明开始被车送大姑娘上学，厨房也从明日开始该给韩蜜准备上学带个点心了。第六章。格式，十二岁的韩蜜，即使已经在温静侯府复学快四年了，如今在旁人眼里，她不过是歇了几天病假，于她来说却已是格式。等她带着青芽从自家出来，一路坐着马车来到温静侯府，她就忍不住在下车之后，一路走一路贪婪地打量起了周围景色。就这么慢吞吞地走到离着血管还有一射之地时，就听见有人在身后喊她，她回头一瞧便笑了：“袁姐姐、婷姐姐，你们来啦！”身后之人正是庄严的双胞胎姐姐庄园，今年十四岁，堂妹庄婷。比韩蜜大一年，几人已经做了快四年的同窗，倒是跟在两人后面的庄饶这位庄严的庶妹，韩蜜还是头一次在听兰馆的门口见他。庄园又怎会看不懂韩蜜脸上的疑惑？他便在与韩蜜打过招呼后，笑着指了指庄饶，饶姐前天满了十岁，也来和我们一起上学了。庄饶本就巴不得嫡姐如此呢。闻言，赶忙上前与韩蜜见了礼，又笑着问道：“你姐姐身子可大好了？”却也不待韩蜜与庄饶寒暄罢，庄园与庄婷已是忍不住悄悄朝韩蜜挤弄起了眉眼。一副你可别被他糊弄了的模样，韩蜜将两个好友的神色看在眼里，心头忍不住笑起来。这重活一事，还是有太多的人与事没什么变化的。自家里的丁香姑娘依旧嚣张，这温静侯府里的庶女庄饶也依旧面甜辛苦。想当年，要不是庄饶配合苏英唱出那出大戏，他怎么会平白相信了庄严对不住他？又怎么会一气一急之下便要悔婚，说是宁死也不嫁庄严了？就连继母孙氏出的馊主意，叫他与苏英一夫而嫁，都答应了。这庄饶明明是自幼便怀揣了一副坏心眼儿，连庄园和庄庭都早看清了他，他怎么就会天真的以为庄饶既是庄严的庶妹，将来还要靠着哥哥撑腰呢？便不会给他哥哥造谣。几个学生今日来的都还算早，离着上课时分还有一刻。另外几位在庄家复学的女孩也还都没到。等韩蜜几人进了听兰馆，她便抛下了还想像个尾巴似的坠在她身后的庄饶，与庄园庄婷两姐妹凑在一起说起了悄悄话。她姨娘在她生日那天跪在大伯母的正房门口，足足跪了小半个时辰呢。这是庄婷给韩蜜解释的。凭庄饶一个庶女，怎么也来上学了？庄家这个学馆是连别家府上的姑娘来复学都能收。却也不是乱收的，不是。在庄老没来上学之前，这学馆里可一个庶出都没有。韩蜜垂头眯眼笑了，他就说：“当年庄老怎么宁愿总跟在他身后，给他当个小尾巴也不嫌。这学馆里既然都是嫡出女孩，又以他韩蜜出身低，他可不是最好拉拢、最容易交好的那个。尤其是不久之后，他就和庄严定了亲，庄老便以为与他交好，将来也能讨去无数好处吧。好在这些缘由也不用等他重活一次，他早在上一世长大后便琢磨清楚了。此时再听着庄园与庄婷发着牢骚，也不过是在给他加深一回印象罢了。”他便笑着拍了拍庄家姐妹的手，我都知道了，你们放心。这之后，另外几个女孩也都来了，见得韩蜜也来上学，便都纷纷笑着来和他打招呼问好。众人便又在无形中将庄老抛在了圈子之外。庄老难免有些疑惑不解，他姨娘不是跟他说，韩家的蜜姐儿即使出身低，便比另外几个复学的姑娘好拉拢吗？就连他自己也觉得，即便自己是个庶女，那也是侯府庶女，这学馆还是自家开的，说什么也不该被韩蜜冷落呀。庄老这么一想之下。越发气得很了，气韩蜜不识抬举。韩家不过是个从六品的小官，要不是皇后娘娘替韩家说了情，那韩蜜还想进天蓝馆？这天蓝馆可是姓庄的，他韩蜜算个什么东西？可是庄饶也知道，嫡母正打算将嫡长兄与韩蜜的亲事定下来呢，还说什么虽说两人年纪还小，不能正式走礼，总该将信物与耕铁先换过，而不是黑不提白不提，再叫人笑话温静侯府不厚道。那么庄饶就算再气愤，他又敢将韩蜜如何？他将来不用在韩蜜手下讨生活吗？这般等众人都各自回到自己的座位上坐。坐下了，庄老便悄悄从自己的书袋里掏出个笔袋来，又笑眯眯地将它递到了韩蜜的桌子上。这是我姨娘花了六七日才做得的，说是叫什么达子针。蜜姐姐瞧瞧，喜欢不喜欢？韩蜜顿时惊呼一声：“这针法好漂亮，好繁复！你姨娘手真巧，这样的满绣才六七日就做得了。”韩蜜当然知道庄老的本意是想悄悄将这笔袋送给他，在他面前卖个好。他虽然才十二岁，却是与庄严自幼一起长起来的。
若是他没记错，两人的亲事也快拿到桌面上谈了。当年庞人家也不是没人眼红，说是以他一个小小从六品官之女，怎么就能入了温静侯夫人的眼？那些人又哪里知道，韩密的亲娘何氏可不单是皇后娘娘幼年的手帕娇，皇后母族的表亲，还救过尚未出嫁的温静侯夫人，也就是皇后娘娘的亲妹妹一条命。要知道，何氏自幼随着父亲外放在江南，到了江南没一年便学会了浮水呢。若不是何氏在十几年前救了落水的温静侯夫人，那位马上就要出嫁的温静侯夫人，哪里还有如今这些人与事？只不过温静侯夫人落水的事儿，若是细究，便牵扯到了不止一人的声誉，就连何氏也不能独善其身。两个未出阁的姑娘家，一个掉进了水里，一个还会浮水，说起来好听吗？因此，上这其中的缘故，也不过是几个当事人知晓。即便马上就要造就两家的儿女姻缘，也再没谁将这话拿出来当众谈过罢了。那么眼下既瞧见庄老想跟自己示好，韩密又偏偏不想接受这个示好，他可不是就惊呼起来，还立刻就引来了同窗们的目光。袁姐姐、婷姐姐，你们快来看啊！这是饶姐姨娘绣的笔袋，你们看这针法多精致。韩密犹嫌不够，还喊着众人来看。我们这些人可数宋姐姐女工最好了，宋姐姐你也来看看，这针法你能不能学会？他口中的宋姐姐，镇远将军府上的嫡幼女宋千红顿时冷哼一声：“密姐你忘了。”饶姐的姨娘可是秀娘出身，我哪里学得会她的本事？也就是宋千红当众点中了庄老的软肋，庄老的嗜好变成了主动找奚落。在座之人哪个不知哪个不晓，庄老的姨娘本是个活气秀娘，在温静侯夫人的陪嫁绣庄上做活，却借着王府上送衣料的空，便勾搭上温静侯，这才有了庄老的诞生。庄老当时满眼含泪，一把就将那笔袋从韩密手中夺了回来，又忍不住狠狠地瞪了韩密一眼。韩密不由得有些委屈，我也没说什么呀，我不是一直都在夸你姨娘手巧，心里却暗暗冷笑道。庄老当年便总是如此与他示好的，他果真也上了当。这些同窗们不也因此渐渐与他不好了？甘之说宋千红那个敢爱敢恨的小辣椒吧，因为他和庄老交好，不就再也不爱搭理他，更别提庄家两房两个嫡女，也颇恨他不分轻重。后来即便他误会了庄严，也不屑再给他解释什么。想来庄园自打他与庄老真正交好起来，便已巴不得不要他这个糊涂的弟媳妇了吧？即使女孩们都在庄家复学，武善自然也是在听兰馆的偏厅一起用，只是也不等丫头们将才领来的武善摆上桌来。庄园便望着窗外笑了，旋即就悄悄捏了捏韩密的手。严哥来了，身后的小厮还拎着食盒，想来是也知道你痊愈了，便巴巴的又像往日一样来给你送菜呢。韩密羞得红了脸，却也忍不住立刻就站起身来，甚至颇有些慌张的离了座位，又脚步飞快的出了门，径直向庄严迎了过去。这脚步离他越近，他的心跳就忍不住越快越响亮，响亮的他都有些担心，这心跳会不会被他听了去？他当然知道自己这时失去了一回，便既害怕又高兴，害怕他会不会又一次走了老路，再一次失去他，高兴他应该不会再犯那种错。而他也实打实的就在面前，身后的偏厅里便渐渐传出了笑声，显然也在笑他脚步的急切。可是这又有什么？他既然回来了，他就是要理直气壮的见他，就是要理直气壮的和他好。等韩密终于迎到庄严身前，他便扬起白玉般的脸庞，对他微微一笑，庄严也顿时就笑起来。我才听我母亲说起密妹妹大好了，我还有些不敢信，便想来看看母亲是不是骗我。他的身子骨儿倒是一直都挺好的。可前几日那料峭的道春寒却不是一般的冷，他可不是就怕他这一病会病得太久。只不过庄严说罢这话，便觉出自己话里的不对劲了。母亲说他大好了，他却不信，他这到底是想叫他痊愈，还是不想啊？怪不得母亲总说他寻常都是个聪明的，可只要对上密妹妹，就变成了傻瓜蛋。他就微微红了脸，慌忙伸手接过小厮提着的食盒来，又往他手里递了过去。一副顾左右而言他的模样，仿佛生怕密妹妹也觉得他傻，便不愿意和他好了。密妹妹既是才刚大好，我母亲便怕听兰馆的武善不和你口味，特地叫厨房做了你最爱吃的素三鲜小包子，还有清蒸鱼和纯菜羹。庄严带来的小厮关山不禁急得直跺脚：“世子爷，这究竟是怎么了？竟想将这三层的食盒交给韩大姑娘拎着？他哪里拎得动？”第七章。绕路，殊不知韩密既是在世为人，又哪里会不知道？正是因为庄严一直都很喜欢他，也就偏偏总爱在他面前犯傻。倒是前世两人婚期将近时，他突然就开始疑神疑鬼，就将他这一贯的性子当成了他的躲闪。他每每话语含糊了些，他便总以为他有事刻意瞒着他，否则苏英和庄饶也不会那么轻易就骗了他，不是吗？韩密便又是仰脸一笑，那笑容比方才还灿烂。严哥哥真糊涂，话语中也不无娇嗔，正是他这个年纪的女孩该有的刁钻烂漫。我乔关山拎着这食盒都挺费力。的严哥哥却拿来叫我拎，关山忍不住扑哧一笑，又连忙掩住嘴。别看他们家世子爷一旦对上韩大姑娘，就有些愣头愣脑，可若叫世子爷将他的笑声听了去，等回头必然得叫他一起上教场，陪着世子爷打凹筋骨去。就他这小身板，给世子爷跑跑腿还凑合，哪里经得住世子爷那样的磨练？庄严实在是没听见关山这声笑，只因他眼里只剩下韩密一个人。他耳朵里也灌得满满的，都是他的娇嗔和笑声。他就忙将那递出
，等你走了，他们更指不定怎么笑我。韩蜜心里清楚的很，别看几个同窗与他向来都玩的挺好，这三四年来，轻易不曾生过什么纠纷，暗地里也没谁敢给谁使绊子。可实则却没有面上这么简单，好戏还在后头。单只说那几家将女儿送来温静侯府复学的，哪个是自家没能耐请个好先生、好姑姑的？实则还不是有人盼着温静侯夫人与他娘亲的口头婚约哪天无效了。既有这听栏管近水楼台，自家女儿便可能入了温静侯夫人的眼。当然，这其中也未必都是想要与温静侯府结亲的，肯定还看中了温静侯与皇上的联金关系，这才借此机会进一步与温静侯府交好。而温静侯夫人也未必不是瞧着听栏管人多，便不怕他与庄严在众目睽睽下做出什么事，这才从不阻拦庄严来这里与他见面不是？总之，不论如何，他才不会叫庄严与他一起回偏厅。那偏厅里可都是女孩子家。可韩蜜也知道这样的小性子不能常用，他便立刻收起娇嗔，笑眯眯的软声道。严哥哥的血管里，此时也该摆饭了，可别叫人单等你一人儿。眼下这样的天气，若是叫午膳放凉了，也容易吃坏身体。庄严那件，他又担心起了自己会吃凉食，便憨憨的笑了。他这是还记着他早些天用膳用晚了，就有些腹痛那一回吗？那就叫关山拎着食盒将妹妹送回去，我也这边回血管去了。等下午放了学，我来接妹妹，送妹妹回家。说起来，眼下可是再有十来日，就到三月三了。母亲打算到了那天，便带他们姐弟和堂弟堂妹们出去宽松一日。她也想去求求和家表姨母，带着蜜妹妹与他们同往呢。她母亲倒是说过，回头便会给表姨母下帖子。可这哪有亲自去请来的更有诚意？这时的她又怎会知道，她母亲本来打算的便是到了三月三那一日，就与何氏商量着。早早将一双小儿女的亲事定下来呢，哪里就用他亲自跑去韩家恳求同行？韩蜜倒是还记着当年这个特殊的日子，等他回了听栏馆，又隔窗目送着他走了，忍不住就抿嘴笑了。这个呆子，可也就是这个呆子，被他糊里糊涂抛弃了之后，不但不记仇，还将他当成当年的小妹妹那样护着。要不是他的护持，他肯定早被金家那群虎狼囫囵个吞了。这时他就听见庄园在他耳边戏谑的笑：“喂喂，人都走了。”还盯着窗外收不回眼睛来呢，这清蒸鱼再不用可就该腥气了。韩蜜慌忙回神，伸出筷子便夹了一块鱼肉，谁知等那鱼肉放在吃碟里，他才发现这是一块鱼肚子，而他却是最不爱这里的肉。庄老哪里知道韩蜜虽爱清蒸鱼，却偏不爱吃鱼肚子。眼见着自己最喜欢吃的地方却被韩蜜一筷子夹走了，分明是故意跟他抢食，他不由得一阵憋气，随即就凉凉的说道。大哥也真是偏心，偏的没边儿了。就连特地给蜜姐姐送来的清蒸鱼，都比昨儿晚上我用的那一条肥的多。他倒是也想说，他大哥放着亲姐姐妹妹们都不给送菜，却要巴巴的讨好韩蜜。可是他那位嫡姐庄园哪里是他惹得起的人物？他哪里敢给嫡长兄与嫡姐挑拨离间？殊不知他才来听栏馆上学几天呢。其他在座的各位，你是早就习惯了庄严来给韩蜜添菜，也早就习惯与韩蜜一起享用这个特权了。庄婷便弯着眉眼笑了，瞧瞧饶姐儿这话说的，感情你昨儿晚上用的不够肥的清蒸鱼，是大哥特地去厨房叫人给你挑了一条养瘦的，他又特地吩咐了厨房将肥鱼留到今儿中午做给蜜姐吃。庄园却是没有庄婷这么好脾气了，闻言便冷笑起来。饶姐若想挑拨离间，也纷纷场合。这里是听栏馆。不是后宅，先生和姑姑们教导的十不言寝不语，都是耳旁风不成。等他说罢这话，也不再看庄老一眼，便将自己干干净净的吃碟与韩蜜对调了一个个。我知道你最不爱鱼肚子，偏我却爱吃这个，这一块就便宜我了吧？韩蜜的心底不禁酸酸的疼起来，疼的是庄家姐妹，唯独这庄老差劲些，旁人待他却都是极好的。他当年怎么就鬼迷心窍似的，将这些情分都白白丢了？就算丢了这些情分也还罢了。庄严最终却因他落得个英年早逝，还绝了嗣的下场，他这不是造孽吗？这般等到下午放了学，韩蜜坐上马车后，还有些闷闷不乐，就连立刻就着手去查那孙氏都没了什么大兴趣。他怪丁香，怪孙氏，怪苏英，甚至怪自己的父亲，怪庄饶。其实怪不着啊，也恨不着啊。但凡他自己个心思坚定些，也聪明些，哪里会被这些别有用心的人左右？又怎么会将庄严害成那样？归根结底，他最该怪的。最该恨的是自己才对，他本就没了亲娘护持，有了后娘便又有了后爹，他不自己早些立起来，还指望别人手下留情。不过等他在抬头时瞟到了身边的青牙，他便眯着眼笑了。当年的他是过分懵懂又糊涂了些，他娘又向来娇惯他，这才被人将他玩弄于掌心，由不自知。等他在金家经历了无数刀光剑影后方，才彻底醒悟，虽然心思与手段也有了长进。再后悔却也晚了。可是糊涂懵懂也不全是他的错呀。就像当年的青崖，颇有些没心没肺，却终归是忠心护主的，又是活生生一条人命，就该被继母孙氏活活打死吗？韩蜜便迅速从那种悲观自责里脱身而出，转头撩起了叫相侧窗的帘子，轻轻敲了敲窗，又在庄严打马贴近后，就笑着与他商量起来：“严哥哥能不能叫我的马车多走几步路，从嫌疑方的砖塔胡同边绕一圈再回家？”别看他这话说的轻松极了，说是多走几步路，其实韩家虽然住在富财坊，与嫌疑方同在西城。要往嫌疑方去，
。庄严却是不问缘故便非常利落的答应了，哪怕蜜妹妹的要求再无理，他也必然会为她赴汤蹈火。何况只是叫马车绕个路。再说蜜妹妹可是向来乖巧的很，她何时提过无理要求呢？她既是要往嫌疑方去。就必有要紧事儿，只不过等马车真正将富财方都驶过了，又朝着嫌疑方驶去。庄严突然就皱起了眉头，想起半个多月前父亲与母亲说话时被他听见了那一耳朵。你那表姐夫韩云峰最近可真是奇怪的很。之前这一个正月里，我在嫌疑方附近竟遇上了他三次，他又一次比一次慌张。你可曾听你和表姐说过，韩家在嫌疑方有什么亲戚或是近交吗？他母亲当时便频频摇头，我可没听秋娘表姐说起过。除了何家的亲戚之外，韩家在京城还有旁的亲戚和故交。说白了，那韩家不过是山东登州一个普通乡绅，家中比寻常人家富庶些罢了。要不是韩云峰中了举人，便被何家老太爷瞧中了，他还想中进士当官，这官又升得这么快。庄严当时并不曾将父母这几句话放在心上，还以为那嫌疑方不过住着韩家表姨夫的同僚或是恩师，正月里走动的频繁些也没什么。可现如今蜜妹妹竟叫他陪她走一趟嫌疑方，难道难道那嫌疑方住着的竟是韩家表姨夫治下的外室不成？又被蜜妹妹。无意中发现了，要不然他为何在回家的路上郭家门而不入，远远的跑到十来里地之外，又不说到了后要去谁家拜访，而只是绕一圈？要不然和家表姨父在那嫌疑方遇上父亲几回，又为何一次比一次神情慌张，仿佛是怕被父亲看破了什么？庄严便越发不动声色，也不去追问韩密。等马车到了嫌疑方附近，他先是提前发话，叫车夫将车停在个不起眼的位置，也不与韩密商量，便打发自己身边两个小厮去方里走一趟。莫叫人知晓你们是谁家的，这碎银子你们拿着，只要打听出。顺天府韩推官是否总往这里来？走动的又是哪一家？我重重有赏。第八章臭肉。庄严是刻意离着马车远些交代的这话，只因他认为，要是他猜的没错，便更不能叫韩密掺和进这等事情里来。不过是韩家表姨夫这个外事的小事儿，哪里就要叫密妹妹脏了手眼、脏了耳朵？一切都有他呢。只是庄严到底也没想到，关山与明月两个小厮去了没片刻就回转了，打听出来的消息却不是韩云峰在此知了外事这么简单。那一位虽是个寡妇。却不是个一般的寡妇，哪里会当个外室就知足了？韩家老爷也便虽然来得殷勤些，却十次里头有七次都进步的大门，只能将一车又一车的礼物放在门口，再由那家的下人搬运进去。庄严顿时冷了脸，他就说嘛，这嫌疑方里虽然没住着什么高官，也多半不是平民百姓，韩家表姨父怎么就敢这么大胆，竟将外室置在这里？全然不怕走漏风声，感情这里竟住着那位顺天府苏同志的双父，那位平乐长公主的妯娌孙氏，那就怪不得他的小厮说这一位并不是当个外室就知足的人，这事儿也便越发的大了，就不是韩家表姨夫这个外室，随便抬手就处理得了的小事了。庄严也便不顾得那么多了，譬如孤男寡女的独自相处，还有那不想叫韩密脏了手和耳朵的想法了。他当时便下了马，将缰绳交给关山后，就跳上了韩密的马车。等马车驶离嫌疑方一段距离后，青崖也被他打发离开车厢，坐到了外头车辕上去。他这才沉声对韩密道：“这事儿可不简单，密妹妹若是信我。”就将事情交给我来处置吧，你别再插手了。韩密虽是早就有所怀疑，怀疑孙氏早于他娘亲还未亡故时便与他父亲勾搭上了。如今事情几近落实，再不是无根无据的猜测，他依然出奇的愤怒起来。怪不得娘亲早产后，父亲也不曾多么悲痛与失落。待得知娘亲可能好不起来了，甚至还会因此送了命，父亲的悲伤也像装的一样。他的外祖父家是有些能耐不假，他外祖父既在江南做过知府，后来又回京任过吏部侍郎。大舅舅如今又是西川部正事，外祖母还与皇后母族是表亲。是皇后父亲的一表妹，可谁叫他外祖父已经做了古，二舅父出世又晚，官职并不高。如今何家也就剩下他大舅父一枝独秀了。大舅父既有大舅母那边的亲戚要帮扶，又远在西川鞭长莫及。谁叫韩云峰做官的手脚又不够干净，就连庄严也抓了他不少小辫子。这小辫子先是落进了孙氏的王夫苏同志手里，等苏同志死了，又落进了孙氏的伯父那位督察院左迁都御史手里。娘亲就是这样成为了父亲的弃子吧？他娘亲没有孙氏背后的娘家那样势力都聚集在京城，更没有孙氏那般抓住了父亲的死穴，却也正是想到了孙氏娘家的势力，想到了韩云峰的死穴，又由此想到娘亲当年的亡故越发蹊跷，韩密便立刻压抑住了满心愤怒与憎恨，又立刻抬眼对庄严摇了摇头。他既然已经将潜在的威胁摸得差不多了，或许他只需在自家护好娘亲就够了，又何苦叫庄严掺和到这种后宅争斗里来？只要不叫娘亲轻易接触旁人送来的吃食，也别再被父亲蒙在鼓里。娘亲既不会早产，也不会彻底坏了身子。孙氏觊觎不到娘亲腾出来的韩家正室之位，又不想做外事，便只能另嫁他人。当然，他也不怕在后宅的各种手段阻止不了孙氏的觊觎，更不怕他父亲丧了良心与孙氏里应外合。要知道，庄严上一世留给他的信里，可将孙氏与韩云峰的致命弱点全告诉他了。虽然这几件事看似查出来的太晚，或是庄严为了不叫他糟心，便一直刻意瞒着他，他还没来得及用一用。便回到了十二岁，可眼下看来，倒好像是他的
，弄不死他们，他就不叫韩密。那他又何必再叫庄严为此劳心分神？他虽然才十四岁，到底也是个男爷们家呢，哪有叫个男爷们替他打理自家后宅的道理？倒是庄严听韩密忌惮起了孙家势力，立时就笑了。那笑容中既带着七分胸有成竹，也带着三分的不屑。别看韩家表姨夫可能真是看上了孙氏背后的娘家，以及他曾与平乐长公主做过妯娌，他庄严可不会将这样的人家放在眼里。那孙氏不就是有个大伯父在都察院做着正四品的左迁都御史吗？还有两个堂兄弟在朝中做着六部小主事。他就轻挑起细长的眼角笑道：“密妹妹既知道孙家都是文官。”便该知晓文官是最爱护青玉的，孙大老爷更甚。只是这短短一句话，立刻将韩密点了个茅塞顿开。感情他也不是要用旁的什么手段，而是想从孙氏的名声上下手。若是孙氏的名声先臭了大街，孙家也就只能气了他。等孙家真气了孙氏，他父亲恐怕也会将孙氏当成一块臭肉，迫不及待的离他远些吧。那么，哪怕孙大老爷再用什么要挟韩云峰，除非不怕韩云峰将孙家也一起拖下水。这时再想起庄严当年对他的各种护持与帮扶，桩桩件件都各有不同，完全是柔。合了个陆兵法，他立时就抛开了所有愤怒与担忧，展颜就对他笑起来。话是这么说不假，严哥哥的计谋也从来不会差，只是还请严哥哥做的隐秘些，万万别将自己暴露了。若被我家的烟杂事儿连累你坏了名声，我我哪里还有脸见表姨母？眼下的庄严毕竟才十四岁。由不得他不多嘱咐一声。再说，两人的亲事马上就要正式摆上桌面了。若叫温建侯夫人得知十四岁的儿子竟派人出去破坏寡妇名声，这一切还是因为他韩密。两人的姻缘恐怕还没开始就走到头了。庄严却是被韩密一句“严哥哥的计谋”也从来不会差说糊涂了。他哪里知道这竟是韩密一句口误？所谓的计谋，全是潜意识。不过在听他分明是担心他被牵连名声，便先夸赞他一句，才嘱咐他，以免他真的轻敌失手。他就笑道：“密妹妹，尽管放心，放个风声这样的小事，还不用我露面。”我母亲那里你也只管放心，就算叫他知晓了什么消息，他与何家表姨母也定会站在一头，哪里会因迁怒你？庄严本想说，他母亲肯定不会因为韩云峰的荒唐怪罪韩密，可是长辈是否荒唐的话却不该从他口中说出来，他便连忙将“荒唐”两个字吞了回去。总之你就甭担心了，我既不会将自己牵扯进去，亦不会牵扯你们家，也必然能将那孙氏的名声毁成一塌糊涂。他笑着补充道。韩密却听懂了他的意思，便忍不住苦笑起来。他就知道，就算他已重活了一回，看似能挽回很多当年不该错过的，他那位好父亲却还是不叫人省心的老样子。即使改变不了爹已彻底扎掉的事实，那就将一切手段都拿出来，叫他的好父亲也尝尝苦果吧。总不能叫他娘平白的屈死一回，也总不能叫他韩密白白被父亲娶回来的既是害一回。这一回也该轮到他了。韩密也便不忘悄声叮嘱庄严，最好将那放风声的事儿放到三月三之后。随即就红了脸庞，羞涩起来。庄严先是一愣。显然没想到，他竟知道自己今天送他放学回家是为了三月三。他这是怕那孙氏的什么风声闹僵出来，万一又真牵扯了表姨父，连三月三的踏青都会被影响，大家都没了好心情吗？不过以他的心性儿，又怎么会糊涂太久？只是火石电光之间，他突然就那过闷来。怪不得不过是个相约踏青，母亲还说他会亲自下帖子邀请和家表姨母，实则以两家的矫情。只不过是差下人去送去口信的事儿。原来母亲一直说要将她和密妹妹的亲事定下来，并不是随便说说的。这事儿已经就在眼前了，而密妹妹也从何家表姨母那里听说了。庄严便只觉得欣喜若狂。要知道，他三四岁时就放过话说，将来必要娶密妹妹为妻的。虽然那时候的他还不懂什么是夫妻，他就突然又成了呆呆的样子，半晌都没说出话来，望着韩密的一双眼却明亮极了。好在韩密早就习惯了他这样，他便笑眯眯地看着他，也不催促。良久后，才见他鸡啄米似的点头：“密妹妹，你放心。”我都懂，这一路上也不知道他说了多少个。你放心，其实自打韩密开口求他，说是叫马车多走一段路去一趟嫌疑方，他也有些犹豫，犹豫自己这么做算不算是利用了庄严。现在的他到底对曾经发生过的事情毫不知情，他却倚仗着他的信任纵容，拉他替自己做事，这样真的好吗？可现如今再见到他，先是知晓了两人就要定亲，随后便几乎欣喜傻了的样子，他突然就明白了。他这哪里是利用他，他分明是在为两人的将来努力。若是这份努力应用得当，他既不用年少失母，也不用另嫁金家，他也一样不用另娶苏英，不用英年早逝，亦不用绝嗣，这本就是天大的幸事，不是吗？相爱的人本就该在一起，哪里有什么应该不应该？他再也不要走当年那条弯路，去越走越远，最终也没能与他会合。韩密就笑着看他。笑着笑着，眼中却忍不住涌出大颗大颗的泪珠，这泪珠顿时将庄严吓坏了。也就在顾不得母亲前两年教他的，说是他和密妹妹都渐渐大了，就算两人再要好，也不能再像小时候一样轻易就有肌肤接触。他便慌忙伸出手给他擦起了泪，连掏个帕子出来也顾不上了。口中也不停地软声安慰起他来，不是还有我吗？不是还有何家表姨母，还有我母亲、我姐姐吗？就是我四弟小岑哥不也很喜欢你吗？言之意下，便是以为韩密因为他爹伤心呢，即便这个爹再荒唐又怎么样？他还有他。第九章
。点心何氏却是没想到，女儿病愈后才回温静侯府上学的第一天，就被庄严护送了回来。乍一听外头报进来说，温静侯世子陪着大姑娘回来了，何氏不禁一阵心跳加快，还以为女儿并没好利落。若不是身为长辈，她可能就慌慌张张迎出了门去。她嫁人十四年了，今年已有三十整。在女儿之后，虽又生了个儿子，还未满月便已夭折，她哪里容得蜜姐有一点闪失？不过待她强压着焦灼，等到了女儿和庄严，在瞧见并肩进来的一双小儿女，脸上都带着笑。他心中顿时一怂，原来严哥只是要亲自护送蜜姐回家呀，而不是蜜姐大病初愈，体力不支。这时，在乔见庄严上前给他施礼问安，何氏脸上的笑意越发真切起来，一边笑着招呼他快坐下喝盏热茶暖暖身子，一边口中却忍不住笑着埋怨道：“蜜姐还真是不懂事，眼下可动辄便到春寒呢，竟叫你严表哥一路亲自送你回来，也不嫌折腾人。”庄严慌忙摆手：“表姨母多虑了。”路上并不冷，蜜妹妹也说不叫我来，是我自己想来瞧瞧您。我也有些日子没来给您问安了，不是？何氏便抿嘴笑了。正巧我才叫厨房做了你最爱的松子海螺卧和酥黄肚，若是你这一趟不来，我还惦着差个婆子跑一趟给你送去呢。庄严分外惊喜，表姨母疼我，知道我最爱这个。隔三差五便给我预备下，说是隔三差五便预备，也是有些夸张了。何氏既知道侯府养孩子与自家不同，又怎么会叫温静侯府的世子爷整日捧着些小点心吃，再没个大人样子？可这些点心每个月必往侯府送两匣子，倒是真的。只因庄园、庄严姐弟时常埋怨，何家表姨母虽也给了母亲方子，自家厨房却总做不出人家的味儿来。想必是自家的厨子没灵性。想当年，庄严便是用了韩家的点心，就闹着要住在韩家不走了呢。虽说那时的他还只是个四五岁的孩子，却也惹得温静侯夫人只与何氏埋怨：“养儿子有什么用？你几块点心就能换我们严哥情愿给你当儿子？那我索性跟你换了吧，我将蜜姐带回家当闺女去。总之不能做那赔本买卖。”庄严却是一边吃着点心，一边竖着耳朵听大人说话呢。闻言，便慌忙含着满嘴的点心摆手：“母亲可别，我要给表姨母当儿子，也要给蜜姐当哥哥，您可别将他抱走。”庄严似乎也回忆起了自己当年这些笑话，便有些脸红的坐不住了。外带着外面天色也不早了，若他再带个几岁，何氏也敢留饭，眼下却是不敢的。见他红着脸站起来告辞，也便忙交代丫头将点心装好匣子，还有昨儿新做好的紫苏苏鲫鱼，你给你母亲带两坛子回去。总不能叫你母亲趁我偏心眼儿，只惦记着你不惦记着她。何氏笑道：“何氏本来想的极好，既是女儿，又继续往温静侯府上学去了。今儿一早便叫女儿将苏继鱼与点心带去也好，等女儿往后宅去给温静侯夫人问安，总不好空着手。可那新进门的若芷与若恒虽是还叫人省心，却架不住那位丁香姑娘借着身孕生事，不是？厨房昨儿也就得空做了紫苏苏继鱼，还不等转头去做点心，便不是给丁香煲汤，就是给丁香熬粥，却到底样样也没合上这位有孕通房的口味。韩蜜昨儿既是。”求了他娘，说是今儿要回去上学了。他娘既答应了他，他又如愿的将小香莲从丁香身边打发走了，也就心满意足，再没刻意打听什么事儿。他是想要插手后宅不假，可终归得不动声色慢慢来，哪有一日里便频频出手的道理？这又不是要跟他娘抢的管家权。不过等他与他娘一同送走了庄严再回来，他就忍不住小声嘀咕起来：“我昨儿听娘吩咐厨房做了苏鲫鱼，还当娘要叫我今儿一早带去温静侯府呢。”原来就是等着严哥哥来叫他带走的。若说昨儿午后他就没再刻意打听什么，等他娘叫丫头端上新做的点心来给庄严用，他又怎么会不明白？昨日的厨房里必是没来得及将那两样点心做出来，这才叫他空手去了温静侯府。想来必是那丁香又闹了什么幺蛾子，就令整个厨房围着他转起来。殊不知他的埋怨落进何氏的耳朵里，却以为他这是空着手去了温静侯府，就觉得没面子了。何氏挽着他的手，不由一紧：是有一起上学的女孩笑你什么了，还是你表姨母说些什么了？他与温静侯夫人原是虽是。表姐妹却已经表得有些远了。若不是两人自幼便相识，又一直有些特殊的情分在，以自家的身份，哪里可能送女儿去侯府复学？何氏便向来谨慎的很，生怕女儿会被同窗挤兑，会被原氏比较出了女儿与旁的女孩不一样。不如那些侯府伯府出身的女孩家娴静大方。他倒不是非得求着原氏定下女儿做儿媳，可他也不愿叫女儿平白受了委屈，不是吗？乔娘说的哪里话？韩蜜这才知道他娘想走了，便连连笑着否认。方才也是他太急切了，虽是想叫他娘再将丁香的丑恶看仔细些，可惜话说的有些不明不白，他娘就没听懂。他到底是他娘的女儿，而不是那些惯常在应酬场面上互相打击风的女眷。他娘听他说话的心情哪里会一样，又哪里会仔细寻思这话里的弯子？我是说，厨房昨儿既做了紫苏苏鲫鱼，怎么就不将苏黄毒和海螺窝一起做出？出来，倒分了两天做。咱们家人口本就简单，厨房都伺候不过来了吗？那花着月例银子养他们做什么？韩蜜那做了十几年金家大当家的口气，不由得显露无疑。何氏却是没空琢磨女儿为何突然凌厉起来，反而泛起一丝苦笑。感情连女儿都瞧出了厨房的忙碌，也知道明明该一日里做得的吃食，却没做成。可惜他并不想叫女儿掺和这个，他便挽着韩蜜的手快走了几步，等进了
厨房最近是忙了些，只是你若想吃什么，你便尽管随时和娘开口，娘定不会叫厨房怠慢了你去。何氏话音未落，却已觉察出了自己的底气不足。若他真能不叫厨房怠慢了女儿，今日又怎么会叫女儿空着手去了温静侯府呢？等女儿上学去了，他倒是紧赶慢赶的，抢在丁香发难之前，就叫厨房将两样点心做好了。可若是严哥今儿不来，他就要叫女儿明日才带着点心和酥鱼去温静侯府。这又叫有心之人怎么看寒假？蜜姐儿本就是在温静侯府复学的，病了七日没上学，上学的第一日却空着手来，第二日方才补上礼节，这哪里是正经讲规矩的人家做得出来的事儿？何氏脸上的笑容便越发苦涩，想背过脸去不叫女儿瞧见都无法做到了。韩蜜将他娘的神情看在眼里，心头难免咬牙切齿，恨得要命。他就知道，这年走了一个小香莲，并没什么大用。反而叫那丁香变本加厉的折腾起来，只是尽早撵走小香莲，却是必须要做的，不是吗？随后再慢慢收拾那丁香也不晚。他就乖巧的依上何氏肩膀，娘别着急，也别上火，更别伤心。我既是跟娘说过我是个大姑娘了，我就必然能替娘分忧。见何氏闻言并不吭声，显然还在心里挣扎，要不要叫她插手家事。他便轻轻晃了晃她娘的胳膊，娘叫薄荷将王妈妈喊来，我替您交代王妈妈几句话吧。他可是始终都不忿他娘为何给丁香区区一个通房安排在西小院住呢？谁知道眼下倒是这西小院，偏偏就可以做做文章。何氏虽然想不明白女儿这是要吩咐什么，却也是喜闻乐见女儿的成长，便笑着招呼薄荷，还不快去请王妈妈来听大姑娘吩咐。等王妈妈跟在薄荷身后进来了，何氏主仆几个却是一听韩蜜的话，便微微有些惊讶：大姑娘竟然知晓西小院里也有小厨房，小厨房里还有两眼大灶、一口小灶，只是一直闲置。不过何氏也知晓自家的局促，这三进小院一共就这么大，女儿在小。的时候可是满院子飞奔的，还与严哥、远姐玩过无数次捉迷藏，他哪里没去过？何氏便微微点了点头，示意韩蜜继续。韩蜜就眯眼笑起来。我的意思是，那丁香既然有了身孕，一是口味不好伺候，二是太太也要避嫌，那就不如叫她亲自去灶上指个厨娘，再挑两个粗使丫头，食材愿意从大厨房里也好，愿意叫人单独按着她的口味采买也罢，叫她在西小院单独开火吧。我和太太在吃食上倒是没有太多计较的，老爷却是日日上牙费脑的很，午膳又要在衙门里用，冷的热的。好的不好的，全要入口，全靠着回家来的晚膳补身子呢。难道还能因为一个丁香将厨房整个使唤的团团转，就怠慢了老爷的吃食不成？何氏主仆彻底惊讶了。第十章，进尺蜜姐儿这主意还真是好的很呢。要知道那丁香可才两个半月的身孕，就已经如此折腾人了。想想之后还有七个月，谁不是心惊胆战，外加烦躁不安？可若是在西小院里单独给丁香开了小厨房，虽说面上看起来是更令那丫头嚣张了，也太失了后宅的规矩，却也干干净净的将正房择了出来，不是？尤其是王妈妈更是频频点头，心中意道，既是太太不愿对丁香的身孕动手，那就索性再别沾碰这人。何况那新进来的若恒姑娘与若芷姑娘，哪一个也不是省油灯。若能叫他们眼睁睁的瞧着太太如此抬举丁香，一旦哪个按捺不住，便对丁香动了手，那就再完美不过了。再说。说劝太太对丁香动手，就一定要叫那丫头落胎吗？大户人家里去母留子的事儿可不要太少。王妈妈便立时将问询又捎带赞赏的目光投向何氏，仿佛是在催促何氏，索性就听大姑娘这个主意吧。何氏也果然不用王妈妈等太久，便果断的点了头。我也觉得蜜姐这个主意甚好，厨娘与粗使丫头既不用再买人，都是从大厨房拨过去，食材也是自家采买与分配，就是花销上也不会比过去支出太多。至于有孕之人要额外补养，虽说也要按着丁香的份例来，若是要再加点也未尝不可。何氏也不心疼这么点银子，只图一个清净安心。那西小院有了小厨房之后，又不用总来。来大厨房要热水，又不知多省多少心呢。王妈妈这边替我去西小院传话，叫丁香去厨房选人吧。何氏淡淡的笑着吩咐：“女儿即使还没定亲，还要在温静侯府复学，少则一年。”多则两年，难不成为这个丁香，就叫女儿不停的受委屈是面子？单只说女儿每日带着上学的点心，那就万万粗糙不得，以免叫同窗看笑话呢。谁知王妈妈不过去了，斩茶功夫就黑着脸回来了。她本不想当着大姑娘的面前回话，再叫大姑娘听了不该听的去。可想到给西小院开小厨房都是大姑娘的主意，她也便不再犹豫。那丁香说是想求求太太，能不能单独给她或买或雇个厨娘来？她说还请太太别嫌她太矫情，谁叫她试了几日，却日日都忍不下厨娘们做出的吃。时来，想来是咱们家的厨娘们都不擅长调养孕妇。丁香显然并信不过当家主母的为人，外加上为人嚣张，也便将话直说了，说什么若真从大厨房选了厨娘去，不论选哪个，都不会以她丁香为准，肯定还要听合适的吩咐。那若是她丁香用着西小院小厨房的饭菜，轻则不合口味，重则在累积肚子里的孩子，不也还是合适的罪过？而合适若真是实心实意为她好，那就不如别担这个责，索性再给她买个人来，也省得将来真出了什么事，再牵累太太就不好了。又话里话外都说大厨房的厨娘不擅长调养孕妇，这分明是笑话太太生不出。太太若真生不出，蜜姐和那个夭折的个
香分明是觉着自家太太好欺负，韩蜜却也不等何时答话，便先笑了起来。妈妈也别生气，他会这么说，我倒是早猜到了。可就算他早猜到了，他也不会叫王妈妈主动告诉丁香说，再给丁香从外头买个厨娘来，不是吗？若是当时便这么说了，丁香定然还有别的说辞，比如谁知道你们主仆是从哪儿买来的人，买来之前是不是早就交代好了，叫这厨娘科待我？反之，这买人可是丁香自己提出来的，那就给他买啊。再说他若是做的太一步到位了，又怎么叫他娘频频领会一个小小通房的嚣张与野心呢？他不是觉得只有新买进来的才听他一人的话吗？那么王妈妈就去问问他，他有没有相熟的人牙子，或是听说过的稳妥的。等他指了人牙子，就叫带人进来给他亲自挑。他或许会继续得寸进尺，想要将厨娘的卖身契捏在他自己手里。王妈妈也不妨应了他，连他自己还是个死气奴才呢。卖身契就捏在咱们太太手里，他欲与太太斗这等心眼儿，我倒瞧了那厨娘愿意与谁一头。别看话是这么说，韩蜜既是从没打算叫丁香滑胎，他便再不会叫厨娘给丁香的饭菜里头加料。说是看那厨娘到底与谁一头，也不过是叫丁香瞧瞧，主仆关系不是他想象的那么简单罢了。一个奴才还想借着另一个奴才当上假主子，继而翻天。奴才能翻天的，这上辈子已经过去了，丁香也别再指望用下辈子。再说丁香今年不才十五。又长得很是瘦弱吗？那就不妨好好给丁香这一胎养壮实些，也省得生下来的儿子先天不足。他韩蜜还就不怕谁仗着身孕嚣张的，却也就是韩蜜仗着年幼，又深知自己是何氏的女儿，再不能在言语上留白。他这事无巨细的交代落在何氏主仆耳朵里，主仆几人不由得又看了他几眼。随后，王妈妈就瞧见何氏又一次果断的点了头，叫他都听大姑娘的安排。等王妈妈离了正房，又往西小院走去，心头只想叫好。别看大姑娘才十二岁，这手段却是高明的很，比那叫丁香落胎的主意可不止。高明了一星半点，等着新厨娘买来了，太太在流水般毫不心疼的往西小院送些补品，哪怕是丁香生孩子时被撕得鲜血淋漓，甚至产后血崩而亡，只要孩子生下来了，老爷也说不出什么不满的话来，不是吗？正房里的何氏亦在此时生了谋色，又细细打量起女儿来。见女儿仰头对他笑起来，又分明还是个小女孩模样，何氏只觉得百感交集。就在前些天得知丁香暗地里有了身孕，他还自欺欺人的骗过自己，老爷就是多了酒，又偏偏中了丁香的下怀。谁知蜜姐却在病好之后点醒了他，待他又试探般的买了若恒和若芷进来，老爷的真正嘴脸果然彻底暴露无遗，连女儿被丁香害病了一场后都这般早会起来。他这个为人母的，又有什么资格继续纵容着自己糊涂下去？与其在盼着老爷迷途知返，依旧与他间谍情深，自己又甘愿接着做那蒙眼的瞎子，还不如早些醒悟。何氏也便笑着问起了女儿：“蜜姐真想现在就开始陪娘一起学管家，替娘分忧吗？”严哥虽是将蜜姐送回来，便匆匆走了，却也稍微吐露了真正来意。那便是温静侯夫人原是有意与他将两个孩子的亲事真正定下来，可严哥终归还是个半大小子呢。他只要一天没听见原是亲自与他张口说要给两个孩子换更帖，他就一天不会轻信这个事儿，再平白坏了女儿的声誉。那么他现如今所能做的，也就是带着女儿好好过，糖的都不图了。至于他何时再能有孕，继而生个嫡子出来，也要看他心情，哪天能闭着眼也不嫌老爷脏再说吧。韩蜜忙点头，袁姐姐和婷姐姐早在两年前就已经亲手管起自己的院子了。宋姐姐一年前也跟着她太太学管家了，娘也快教我些本事吧。但是在听完管学的那些，只是纸上谈兵，哪有真和您学着管后宅来的实在？庄园与庄庭既是侯府小姐，虽未正式开始跟着长辈学习打理中馈呢，自己院里的丫头婆子加在一起就有二三十，一样可以练手。宋千红的闺阁里倒是没有那么多的仆妇可以叫她管起来。偏偏宋家的后宅也不那么清净，宋太太便巴不得早点叫女儿学会自己的手段，也就时常将宋千红带在身边教导了起来。韩蜜这便是将不同的人家有不同的学习方式摆给了他娘，即使旁人家的女儿都将钟馗学起来了，即便她的年纪小些，她也不能落后。见何氏立刻就笑着答应了，韩蜜很是高兴的将头靠在了他娘肩上，我就知道娘最疼我。这时他便听他娘轻轻叹了口气，娘疼你是真的，可娘的手段不够用也是真的。娘实在太软弱了，你就不怕娘不但教不会你什么，再平白耽误了你？韩蜜顿时抬起头，瞪起一双大眼，端详起了他娘。娘，这是什么话？若是您的手段真不够用，我们这些年吃的穿的都是哪来的？您可别当我不知道老爷的俸禄是多少，那点银米还不够贴补山东老家的呢。要不是他情知何事颇有些生财有道的能耐，这些年不但将嫁妆产业打理得井井有条，还能叫产业再生出产业来，他才不会仅仅用了点醒他娘的法子呢。归根结底说起来。他娘根本不是个糊涂人，当年之所以输得那么惨烈，也是犯了被丈夫蒙蔽的女人通病罢了。那么现如今他娘既然愿意教他，又已看似看开了许多，怎么会耽误他？他虽是做过十几年的金家大当家，哪有和亲娘学本事一起并肩战斗更令人振奋的？第十一章。知会何氏显然没想到女儿竟是张口便点中要害，她心中仅存的一点不甘与阴霾，也就随着女儿这几句话消散得无影无踪。是啊。
。他何秋玲并不是个天生的废物啊！别看自家这宅子不大，人吃马喂起来也是不小的开销。若再加上年节的走礼，老爷童年与同僚府上的婚丧嫁娶，恩师与上司作寿等等，也全不能怠慢。单凭老爷那点俸禄，够做什么的？更别论老爷隔三差五还有应酬，又怕人笑话他出身乡绅之家，便最爱附庸风雅，那更是不小的一笔花销。那若是没有他何秋玲这般打理着嫁妆产业，常年心甘情愿地贴补着家用，他韩云峰早就喝西北风去了。何氏也便不再犹豫，就应下了女儿道：“你们听兰馆不是每隔六日便放一天假吗？每到那一日。”你就来娘的屋里学看账，当天若是有什么要吩咐的事儿，也都由你来打理。殊不知，韩蜜要的可不是这个，看账还用学吗？他要的是顺理成章插手后宅一切事宜，只靠每隔六天的一日假有什么用处？他就撒着娇继续摇起了他娘的胳膊。我看薄荷是个机灵的，娘不如叫薄荷每天傍晚将一天里发生过的事儿也给我学说学说吧，这样我也好知晓您白天里都是怎么打理的这些事儿，听一听也算是学了有用的。他这一招其实就是想将薄荷作为耳包神使唤了，只不过这个提议若是经了何氏允许。薄荷也可以明目张胆给他报信儿罢了。何氏既是早些天还将一切都瞒着女儿呢，便是怕她小小年纪就脏了耳朵。那时候要是叫女儿知晓，老爷醉酒后便将丁香收用了，或是不忿，或是伤心，也就注定了这孩子再不能像勋爵高官府上的女孩，一心享受未出阁前仅有的快乐与轻松了，不是？可如今不过是短短几天过去，何氏也明白了，出阁前的懵懂未必是什么好事。譬如他自己，有他这个例子摆在这儿。谁知道那懵懂又会在女儿长大出嫁后，依旧伴随她多少年？被蒙蔽至死，或是糊涂到老的夫人太太，她也不是没见过，还不是在娘家时太过娇惯，便不食人间烟火了。何氏就笑着应了，这可是娘的不是了。我还以为蜜姐儿每日上学便没空和娘学管家呢，感情你比娘聪明，知道晚上还能学。傍晚，韩云峰依旧回到后宅，与何氏母女一起用晚饭。等韩蜜用罢了，又孝请父母慢用。便出去敬了手，又被丫头们领到了东屋。只因往常的此时就是他父母聊些家常的时间，自家也没有那些食不言寝不语的严苛规矩，他全没道理不避开。何氏便将他要教女儿学管家的话给韩云峰知会了。是的，就是知会，而不是商量。韩云峰难免轻轻皱了皱眉。蜜姐儿今年是十一岁还是十二岁？就算是十二岁，也忒早了些吧。他这个嫡长女才一出生时，他也是高兴欢喜了好久的，欢喜于自己也当爹了。可是日子渐渐久了，嫡长女依旧是嫡长女，下头却一个能养大的弟弟妹妹也没招来，他对韩蜜的疼宠也便渐渐淡了去。即便如此，若叫女儿这等年纪便插手后宅，在得知西小院住着的三个丫头全是伺候她的，她威严何在？难不成叫她在女儿心中成为一个色中恶鬼，而不是一个高大的严父形象？何氏的无声冷笑在脸上瞬间划过，又瞬间被遮掩。若是单论这才满十二岁的年纪，是早了些。可老爷也知道我们家后宅简单，并没有太多能教他的地方，可不就得靠着时日积攒？见韩云峰还欲说些个不赞成的话，何氏便压低了声音道：“老爷忘了温敬侯府。”韩云峰顿时惊喜非常：“你那位元表妹跟你递话了，要将蜜姐定下来给世子做媳妇。”他就说吗？怎么好端端的何氏偏要选在这等时候将蜜姐中馈？明明是等女孩家头出嫁前一两年，在这守也不晚。可蜜姐儿既是要嫁进侯门做媳妇，也就不能再与寻常女孩家一样教养了，不是？此时若不早早将蜜姐教起来，万一在紧要关头令袁氏挑出不满来，岂不是白白浪费与侯门结亲的机会了？韩云峰对何氏还是颇为放心的，毕竟何氏的出身在这儿摆着。何家既出过他岳父一位吏部侍郎，他大舅兄一位不正事，前几代更是出过大儒，也出过阁老。远远不是他们韩家敢比的。最最要紧的是，何氏宽厚贤良，除了个生不出儿子的毛病来，不但愿意用嫁妆贴补家用，还给他添了人手服饰，堪作正妻表率。正是因为如此，他老家的老母亲整日张罗着想进京来，说是想念蜜姐了，全被他悉数拦下了。他那位老母亲教导女孩，可容易教出泼辣又计较的小家子气来。若再捎带手教坏了他媳妇，那就更加得不偿失。也正是因为如此。他才一直犹豫不决，他究竟可以答应砖塔胡同那位一个什么样的身份地位？如今听了何氏说，蜜姐的亲事竟是要定下了，外带考核就在眼前，大舅兄也快进京了，看来砖塔胡同那边他也得暂时放放了，可别为个女人坏了大事。韩云峰便在惊喜地问出那话来之后，也不用何氏回答，便飞快地点了头。既是如此，你便将蜜姐教起来吧，你本就与你原表妹交好，自然知道她的喜好，你做事我放心。何氏不免高挑眉梢，老爷这是当真？当真想叫我按着原表妹的喜好教导蜜姐儿？老爷这是？不知道温敬侯的妾室没一个讨得好去的，只有一人生了个庶女出来，还是与他装傻。韩云峰却仿佛没听出何氏的话里有话，笑盈盈的点头。我与秋娘何曾说过假话？只要蜜姐投了你原表妹的喜好，又是秋娘你一手教导出来的，哪怕去皇后娘娘面前过眼，也不会失了赞扬。何况是温敬侯府？何氏这才知道，感情老爷一直怀揣了这等恶心主意，还想着万一与温敬侯府的亲事不成，亦能送女儿进宫。皇后娘娘亲生的大皇子今年都十七了，比蜜姐整整带了五岁去。自家身份又摆在这里，做皇子
若是连皇后娘娘都觉得蜜姐儿好，蜜姐儿也就坐定她的亲外甥媳妇了。若论她本心，她还是那句话：温静侯夫人原是一天没与她换更帖，她就一天不能当真。可她这位夫君大老爷，连女儿究竟几岁都忘了，还要皱眉回忆。她此时若不拉虎皮做大旗，万一丁香真生个儿子出来。这个家哪里还有蜜姐儿的好日子？蜜姐儿是有她这个亲娘护持不假，可谁叫她没儿子？何氏却是不知道，就是她无形中挥舞了一下大旗，就令韩云峰改了今日要歇在西小院的主意，还说什么前几日委屈她了，她要在正房连歇三日陪她的秋娘。韩蜜也便不能再留在正房里陪何氏了，她就在离开前颇为忧心的瞧了瞧她娘，很想劝她娘快将那掩饰不住的恶心欲吐收起来。她既然已经回来了，又是明明白白的回来了，既有她陪着娘，母女互相搀扶，不再走老路，又有她手里握着的这人那人的小辫。面子，他娘也就缺个嫡子傍身了，不是？倒不是说没个嫡子就在后宅立身不稳，他韩蜜前一世一个亲生儿女都没有，不也做了十几年的金家大当家？可他娘终归与他不同，他那前世夫君金朝德不过是个怂货，打死他都不敢欺负他，他那渣爹却是什么下作手段都敢给娘使的，那他娘就必须生个嫡子，好叫老爷死了旁的心。等他再长几岁出嫁后，娘也总得有个弟弟陪着才好呀。不过等韩蜜一路离了正房。他也想开了。如果娘真不想给老爷再生个嫡子，眼下也可能还没怀上，他便争取将许多事情闹大，再叫娘与韩云峰和离吧。何苦来叫娘受那不甘不愿的委屈？就算娘觉得和离了不好看，多给老爷买几个人陪他胡闹也好，再叫娘远远的搬出去，找个僻静宅子，清清静静的住着去，总比忍着恶心给人生孩子来的舒坦。却不曾想，他连大不了就叫何氏与老爷合离的法子都想出来了。等他第二日一大早去正房陪何氏用早饭，一抬头便瞧见了两大匣子补品。细看盒子上贴着的签子，一个是燕窝，一个是阿胶。娘这是大清早就给丁香点了补品出来。韩蜜颇为不满，不是不满这补品实在太多了些，而是心疼他娘这得起多早。他娘既然不屑叫丁香落胎，又怕王妈妈和方姑姑、云姑姑背地下手，这两大匣子补品就必会亲自挑选，这是多么耗费功夫的事儿！这并不是太太点出来的，是老爷今儿临上牙前才叫外书房里的小厮送来的，说是给太太补养身子。过后快人快语的告诉韩蜜，脸上也带着替太太高兴的笑容。老爷十天前才拿回来不少的燕窝和阿胶，今儿就又叫人送来了这么多，这是有多疼太太，又多盼着太太赶紧怀个嫡子。数字什么的，说的好听是子嗣。到底带着个数字不是吗？哪有太太生的嫡子名正言顺？何氏却一点笑容都没有。听了薄荷那番话后，脸上还泛起浓浓的厌恶。给丁香开脸那天，老爷就带回了两大匣子这玩意儿，这才隔着几天就又送来了。这是叫我拿这当饭吃吗？薄荷待会儿便叫王妈妈将这两样全给了丁香吧，就说是老爷从外书房拿回来，专门赏她的。第十二章。毒物，何氏倒是早就想过，丁香那里的补品不能断，何况女儿也提醒过，王妈妈等人也分外赞成。可若叫她从自己的私库里往外上，她虽不心疼，还怕丁香借此纠缠她，怪她不安好心呢。丁香虽然嚣张，那话却说得好，她这位正式太太绝不能赏那丫头什么吃食。她本是打算待会儿便给丁香拨二十两银子，说明是太太给她买补品用的。老爷既然叫人送来了这两匣子，她倒是省银子了。韩蜜却是从她娘与薄荷的短短几句话里，本能的觉察出了些许不对劲。要知道她前世这么大。那时便总瞧见老爷从外头带回补品来，他娘也全数高高兴兴的收下了。他当年本就心性儿太过憨直，也便并不觉得如何蹊跷。可是如今再细细一琢磨，老爷虽是顺天府推官，时常有人孝敬，有人走门路，也不该一水全是这流水般的补品啊。倒是他那位继母孙氏名下便有家补品铺子，过门后用起燕窝和阿胶来，从不吝啬。韩蜜便立刻警惕起来，娘可听老爷说过，这些补品都是哪来的？若是衙门里有人求老爷办事送的礼，这得是什么样的人家呀？难不成是开药铺或是南北？或铺子的。自打韩云峰做了顺天府推官这几年，虽是官阶还不够高，收不着太多的兵进探进，对米票、对粮票、绸缎皮毛，倒是一年四季从未断过。这些补品也只是最近半年多了起来，眼下已经快将何氏专门放药材的私库装满了。何氏却是没从女儿的话音里听出什么来，只轻轻摇头。老爷哪里会将托他办事的人都是谁讲给内宅夫人听？那这一家的事儿也办得实在太拖拉了些。韩蜜似笑非笑道：“娘回忆回忆。”这药材和补品是不是从打半年前便流水搬进来了？老爷若是拖着不给人家办事，只为了多从人家手里收些重礼，一旦哪天被这主家拖下水，又该如何是好？话既说到这地步，他已经基本断定，这补品十有九成就是孙氏耍的手腕。孙氏必是先借着韩云峰的手，将补品流水搬送进来，头几波也必然没有问题。等他娘哪天彻底松懈下来，这养生的好窝就会变身为索命。但若他这番推测是真的，他娘当年的早产与去世，也定然不是他一开始时想的那样简单。可他却不能直截了当提醒他娘，这些补品里或许有蹊跷。韩蜜也便继续耐心的循序渐进，先叫他娘对这些补品的来路起了怀疑，再查这些燕窝与阿胶干净不干净。
，也就顺理成章。何氏听了韩密的提醒，果然变了神色，可不是怎么着，老爷过去可没常收这样的礼，就是最近半年才如此。不过若说老爷是图重礼的，他又从没说过叫他差人将这些东西拿出去换银子的话，倒是旁的譬如皮毛绸缎。若是自家用不完，走礼又用不上太多，既怕皮毛白放着生虫，又怕绸缎花样过时，可没少叫他别忘了换银钱。何氏只觉得一颗心又往下沉了沉，胸口也寒了几分。亏他前几日还以为自己早就心凉了，可他也不能叫女儿因为一点空穴来风便耽误了上学，不是？等娘俩一起用罢早饭，他便不动声色的给韩蜜捋了捋刘海，又亲自接过绿芽递来的丝棉披风，慢条斯理的给女儿穿好。虽说娘答应了要带你学管家，老爷收礼的事儿也暂时不许你操心，你只管上你的学去。等你走了。我自会差人出去打听，你下学了，想必就有分晓。韩蜜本就不是个真正的小女孩，哪里会轻易就被这种话安抚？她就执着地将目光投向那两个匣子。娘既是要差人打听老爷从哪儿收来的礼，我便与娘分工吧。您叫薄荷将这两种补品给我每样装一些，最好将您早几日得的那一份也给我分头装好，我带着上学去。金家既是大黄商，就在很多行业都有涉猎，补品铺子、药材铺子也开了十几家。他不说，早就练出了一双火眼金睛，也差不离了。如今他虽不能明说，他或许能察觉出这阿娇和燕窝里加了些什么。他却可以带着这些玩意儿请人瞧瞧，不是？何氏难免有些含糊，含糊于万一女儿没掩饰住，再叫温静侯夫人得知自家出了这等事，说不得会坏了女儿的姻缘。他便缓缓地摇了摇头，却也不带他说出拒绝的理由来，就被女儿拉住了手。娘放心，我就是想叫您先别用这些补品，也别叫人给丁香送去了。等我放学回来的路上，找家铺子看看，若都是正儿八经的好东西，来路也正，您再用也不迟。这两匣子补品既是老爷叫人送来的，在原封不动送到丁香那里去，就算那丫头吃完就七窍流血。挺湿了，不但除了个祸患，还全然不关何氏什么事儿。可这也会惊动老爷，继而惊动隐藏在老爷背后的黑手，不是吗？若因此再叫那人换了旁的什么手段，韩蜜难免又要费尽心思详查。这可不是他想要的结果。何氏这才知道，原来女儿所谓的分工，便是他差人去查谁在求老爷办事，女儿去找人查验补品干净与否，而不是女儿想要借助温静侯府的大夫。那他就不用担忧温静侯夫人知晓此事了，他也便放了心。虽是如此。等韩蜜与他娘告辞离开家后，何氏还是盯着那两匣子补品出了好大一会儿神，几乎就要张口叫人给他熬一碗药来。那喝了之后便不用担心做胎的药，可这种药汤子哪里是那么好喝的？就算他不想再给那狼心狗肺的韩云峰生个笛子出来，是要三分毒，他还得为蜜姐想想呢。再者说了，他这两年的月事向来不准，间隔五六十天都是常事儿，这一次又是快满五十天了还没动静。若是他使了小性伤了身子，他的蜜姐儿怎么办？何氏便缓缓将手附上小腹，只盼着这肚子里万万别有个孩子扎根了。其实他又何尝不知道，但凡他那苦命的儿子当初并未夭折，老爷也未必敢于明目张胆地收用了丁香，更不会高高兴兴便收下了那两个新买来的通房。可现如今再生儿子已经晚了，老爷的嘴脸已经被他瞧清楚了。这时候哪怕他再生三五个，又有何用？遥想他当年就要出嫁前，母亲倒是没少叮咛，说是女人只有多生几个儿子才会真正有依靠。如此，即便是夫君不那么可靠，也没什么大不了。如今再想起这话来，何氏只觉得嘲讽得很。感情母亲何止是想叫他多几个儿子撑腰，母亲还早就变着法子告诉了他，男人只要没有子嗣，什么样的海誓山盟也终会变得支离破碎。这时的何氏又哪里知道，等韩蜜才坐着马车离了家，就已经迫不及待将那分开装的几份燕窝和阿胶都拿了出来。先细细端详了颜色，又放在鼻子边嗅了嗅味道。就是这一嗅之下，韩蜜骤然变了脸色。这燕窝实在是太腥气了，那阿胶也不遑多让。虽说这两样若是好的，也会自带些腥气味儿，却不该是这么浓郁。这腥气若不是为了掩盖什么药气才怪了。也正是因为这两种东西都太腥气了，韩蜜便无法辨别里头究竟加了什么。是想叫食用之人怀不上身孕，还是想叫人渐渐积了毒，成年累月的继续服用着便会要了命？这时也不知青牙是觉得自家姑娘太奇怪。还是起了好奇心，便也想拿个燕窝闻一闻。等他才将一盏燕窝拿到鼻子附近，就压的叫出了声：“姑娘，快将那东西放下！”青牙一边喊着，一边已经伸手朝韩蜜手里夺了。这燕窝里加了生甜茄汁。等青牙将韩蜜拿着的燕窝和阿胶全都夺了下来，又嫌烫手般，全扔回了小匣子里。再慌忙取了车里带着的温水，主仆俩全净了手。这丫头这才松了口气，脸上却依然惊魂未定。这是哪个天杀的，将生甜茄汁液加进了补品里？这哪里是要补养身体？这分明是要人命，姑娘是不是早猜到了什么？青牙瞬间就又想起来，他家姑娘从打进了太太的正房，眼睛就一直没离开那两个大匣子，还说什么也要带些上学去。自打上了车，就又是端详又是闻的。韩蜜却也是在青牙喊出燕窝里有毒后，便恍然大悟。他就说嘛，当年的青牙不过是为人大咧了些。
，说话也有时不分主仆大小的，怎么就被孙氏叫人生生打死了？当时这丫头不就是求到孙氏面前去，想给他要点燕窝熬粥，却一去没回头吗？原来孙氏竟想将曾经给他娘用过的毒燕窝再给他照样吃些日子，却被青芽发现了燕窝里的蹊跷啊！说不准孙氏拿出来的燕窝，还就是他娘没用完的那些，被青芽这么一喊破。不但他韩密无法被孙氏毒死，他娘的死因也会被翻出来。那么孙氏又怎么会继续留着青芽这个祸害？而他孙氏没能及时得知青芽出了事，也便没能阻止得了孙氏打死青芽，却牢牢记住了这个丫头定是因为去要燕窝时说了什么不该说的话，这才送了一条命。从那时起，他就再也不用孙氏给他的补品了，倒是歪打误撞就逃过了一个死劫。第十三章分寸。韩密想明白了各中蹊跷，就缓缓湿了眼眶，心里忍不住恶狠狠地发誓道。他若不弄死孙氏，给娘和青芽报仇，他就改姓孙。等再听到青芽问他是不是早就猜到了什么，他就轻轻抬了头：“我是猜到了些许不对劲，谁叫老爷最近往后宅拿补品拿得太频繁，又格外殷勤的劝太太多用些。要知道太太这两年可一直用着太医的调理方子，太医还特别叮嘱太太别乱用补品，老爷也是知情的。可我却没青芽姐姐能干呢，你怎么一闻就知道那东西里加了甜茄汁？”青芽当时又惊又吓，姑娘的意思是。是老爷对太太，这不能够啊！老爷和太太不是出了名的恩爱吗？要不然依着太太这些年来只养大姑娘一个，换成旁人早就那三五个妾，庶子也生了一大群了。可若不是老爷，又是谁呢？谁会这么恨太太，恨不得将太太置于死地？他又哪里知道这是孙氏借了老爷的手，老爷被利用时又恰巧色迷心窍？更有甚者，这本就是孙氏与老爷的合谋。只是青芽也明白。自己不过是个下人而已，很多事本就不该他想。他便忙将疑惑抛开，先回答起了韩密的问话。那田茄本就是种野果子，在山东老家遍地都是，常有放牛放羊的孩子没看住牲口，就叫他们吃多了田茄果，随后就口吐白沫昏了过去。还有当时就死了的奴婢家隔壁还有个四五岁的小丫头，采了田茄吃，没挨过一天就咽了气。奴婢既是在山野间长到七八岁才被老太太买了去的，那之前也没少在山上疯跑，对些个野果子、野菜还有蘑菇。见多了，闻多了，也就知道了。青雅口中的老太太，也就是韩密的亲祖母，如今远在山东老宅，和韩密的叔父一块儿过着。当年得知大儿媳妇要生了，老太太就赶来京城伺候媳妇坐月子。待老太太在京城住了两年多，既惦记着家里的小儿子，还有那就快出阁的女儿，这才不得不回了老家。等回了老家，又忍不住想孙女儿，老太太就抱了要给孙女买两个丫头的想法。只因老太太既是乡下妇人，便真心觉得乡下丫头壮实又厚道。可比经理那些娇滴滴的，像个半小姐的丫头顶用多了。如今韩密可不是正用上青芽了，青芽在一些事上也果然比一般丫头懂得多。却也正是青芽提起了老太太，韩密又差点湿了眼眶。他当年就该知道，他那渣爹连对老太太都不过是那么回事儿。自打韩云峰续弦孙氏，老太太屡次叫人捎信来，说是想来京城住一阵子。老太太其实还不是想给没了娘的孙女撑撑腰，甚至已经猜到了孙氏不是个好娘，却都被韩云峰想方设法阻止了。他续弦孙氏之后，对自己的亲娘都不过如此了。说是狼心狗肺都不为过，他又怎么会真心待他娘好？后来还是韩密出嫁后，亲自往山东老家走了一趟，将祖母接去了金家，整整陪他住了三年，也整整享受了三年祖母对他的疼惜与爱护。虽然代价便是每年要给老家的叔父送五百两银子，否则叔父便整天喊着家里没老太太坐镇不成，那银子花的也值了。韩密便沉声叮嘱青芽，补品里被下了毒的这事儿，若不是我叫你开口，你就一直将它烂在肚子里吧。青芽慌忙点头，姑娘放心。奴婢有分寸，哪怕那补品真是老爷下的毒，他才更不能随意张扬，不是吗？更别说这事儿，或许还冤枉了老爷呢。若是从他口里走漏了风声，再害得太太与老爷夫妻反目，他只有死路一条。可是青芽也很担心，担心姑娘既然拿了这些补品出来找人查验，回去后又该怎么和太太说？若是说了补品里有毒的话，太太不是一样的和老爷翻脸？反之，若是不说，太太再将这些毒燕窝、毒阿胶当成了好东西，又该如何是好？这个你也放心，我方才不是说过吗？太医不让太太乱用补品，韩密自是听懂了青芽的担忧。再说依着太太过去的直脾气，或许乍一听我说了这东西不能用，真会立时三刻便与老爷说道说道，甚至不惜当时便与老爷翻脸也是极可能的。可这毒味都摆到他面前，就差往他嘴里硬灌了。西小院里又有个丁香。太太哪里还会犯这等傻气？只要他娘被他安抚住了，这之后不论是他私下求了庄严，还是他娘也拆了人手出去探访，总之这条线都能引到孙氏那里去。也正是因为这燕窝与阿胶出现的及时，他便再不用提着他娘的耳朵，叫他娘小心外头送来的吃食，他娘自己个儿就会多多注意，他还少了几分暴露的嫌疑呢。青芽一想也对。太太再怎么脾气爽直，也是分是分赏的。这时马车也到了温静侯府，他便先将那毒补品抛到一边，不再想，服侍着韩密下马车。庄严说是叫韩密将抹黑孙氏名声的事儿交给他，便不用他再伸手了。可如今不过是短短的一日过去，他又哪里来得及想得出最为妥帖的法子来？谁知等到中午时，他又往听兰馆送了一食和饭菜，
，他的眼睛顿时一亮。蜜妹妹是说已将那有毒的补品带来了，那这岂不随时都可以给那孙氏一个好看，而不用他想破脑袋了？可他随即就察觉自己有些糊涂，糊涂于他明明是该好好安抚他一番，怎么可以听说了何家表姨母得到的补品有毒，却露出这么一副高兴的样子来？他就懊恼得很，只恨不得抽自己的嘴两巴掌，连忙给韩蜜解释起来：“我、哦、我这并不是幸灾乐祸，蜜妹妹你知道的，我只是觉得你既然将他们带来了，就不妨交给我去查验吧，也省得你在回去的路上再耽误时间了。”韩蜜扑哧就笑了，真是个呆子。隔了一世再见，也还是个呆子。他就忍不住娇俏的白了他一眼。严哥哥既然知道我懂你，还跟我解释作甚？我还能冤枉了你不成？我猜你定也想了好久，该怎么抹黑那个孙氏的名声呢？如今这毒燕窝和毒阿娇，却刚好是送上门来的把柄。严哥哥觉得不用白不用吧。庄严连忙点头，心中也升起了还是他懂他的窃喜。我就是这么想的。若是蜜妹妹能容我几天，等我的人查出表姨夫却是从那孙氏手里得到的这些，我自有法子叫他摔个大跟头，翻不了身。如此也不枉他昨天和他要这个差事时夸下的海口了。韩蜜心中越发偷偷笑起来。要不是他拼命掩饰，恐怕面上也会笑靥如花了。他既然还欲查清楚东西到底是不是打孙氏那来的，分明不想随便冤枉了哪个。譬如他那位好父亲，若是等他满了十五岁，便正式跟着大皇子办差了，他哪里还会费力查实这个？左右孙氏那补品铺子就开在那，拿着那有毒的补品，直接栽赃给孙氏便是了。是也得是，不是也得是。而他那位好父亲也便直接成了烂渣子，愿意也得愿意，不愿意也得愿意。那么韩密又怎么会不明白？庄严口中既是还称呼韩云峰为表姨父，还惦记花些时间将韩云峰责出来。也是看在那人是他韩密亲爹的份上，就没将这人往太坏处想，或者说是不愿意想。万一孙氏只是借助了韩云峰的手，将有毒的补品送进韩家后宅，韩云峰却是被蒙在鼓里的那个，那就还是他的好父亲，不是吗？殊不知他韩密已经明镜似的，早就知道这毒补品就算不是韩云峰与孙氏的合谋，韩云峰也逃脱不了干系。谁叫他招惹谁不好，却偏去招惹孙氏，惹来的祸事他不被谁背。可惜这话却到底不能直接告诉庄严。他也只能在心中又多领了他一回亲，韩密就飞快地答应了他。容他几天的话，即使我们昨儿就商量好了，不过完三月三便不妨先叫孙氏蹦跶去。严哥哥也不用着急。此时的庄严又一次从他口中听到了三月三，不免想到昨晚上他从母亲口中传不出的话来，笑容就缓缓爬上脸庞。即使他很看重他与韩密的亲事，他当然很是期盼着韩云峰并不曾在毒补品里插手。对此也毫不知情，仅仅是被那孙氏利用了去。不过这也不代表他就信这位表姨夫真无辜，愿望终归只是愿望。至于等他真正查出韩云峰到底是不是无辜，知情人也仅限于三人罢了，那便是他蜜妹妹和蜜妹妹的娘。那么如今在瞧见韩蜜，不但绝口不提韩云峰一个字，还又和他说起了三月三，庄严只觉得心底愈贴得很。他哪里是没怀疑过他爹？若是他没这个怀疑，又怎么会亲自插手此事？而不是请何家表姨母派人去查，他分明与他想到了一处去，生怕被韩云峰搅了两人的亲事，又不想背个亲爹是白眼狼的名声，孰轻孰重分得极清楚。那他这性子，岂不就是老天替他庄严打造的？与他就是天生绝配。庄严这般一想之下，脸上的笑容就一直没落。韩密也是一样，直到被关山提醒说时候差不多了，两人这才依依不舍地互相告了别。世子爷真的打算查实这些有毒的补品是什么来路？待庄严主仆离着冠宇阁越来越近了，捧着几个小匣子的关山终于忍不住讨教出声。庄严冷笑，这几匣子烟渣补品分明就是孙氏那贱人害人的诡计两。韩云峰也未必多无辜，连关山这个小厮都知道这没什么可查的，他还真会费力去查验吗？天知道他乍一听蜜妹妹说起此事来，他有多心寒，又有多庆幸，既心寒于韩云峰这个寒门世子竟是这么个不识抬举的，胆敢如此恩将仇报，又庆幸于表姨母与蜜妹妹竟逃过一大劫，并不曾将这些烟渣东西入口。你没听韩大姑娘说等过了三月三再说吗？长的耳朵是喘气儿的。庄严似笑非笑地抛下这句话，便快步进了血管冠宇阁。这话吓得关山连忙抱紧了手里的小匣子，撒腿就跑。半刻钟后，就将这些匣子在世子爷的正房里寻了地方藏好，又飞快跑回了冠宇阁。等他瞧见明月正在世子爷身边服侍用饭，世子爷的脸上也未见流露什么不快，这才彻底松了口气。第十四章作死。话说庄老自打昨天中午挑了一回刺儿，说是庄严偏心眼儿，竟将肥鱼给韩蜜留着。却被庄园与庄庭抢白了一顿，又被韩密与宋千红联手当众喊破了他姨娘的出身。他整整一下午都不曾开怀，论说他今日便该长些记性，而不是在没事找事。最后吃亏的反而是他自己。偏他隔窗将韩密递给庄严的两个小匣子看得清清楚楚，那俩匣子还是韩密特地拆了青牙去马车上取的。他就以为自己终于抓住了韩密的短处，又极想尽早报了昨日那个仇。等瞧见韩密再回到偏厅来，他就忍不住又凉凉的开了口。原来大哥每日里都给蜜姐姐添菜，也不是白添的。蜜姐姐隔三差五也会给大哥送礼物呢，字字句句都是当众指责韩蜜与庄严私相授受,受。谁知等庄老说罢这
。他哪里知道女孩们这几年早就见惯了那对小儿女这般，也便不将他的指责放在眼里。他又哪里知道，温静侯夫人本就害怕前来复学的女孩生了不该生的心思，这才授意庄严多与韩密亲近亲近，也算是对女孩们旁敲侧击了。要晓得，温静侯夫妇自打儿女们稍微长大一点后，就给自家儿女的姻缘定下了基本路数，那便是绝不联姻抢手。温静侯本就是皇帝的连襟，是那些文官口中的外戚了，手中又有兵权，若再借着联姻继续壮大。岂不是叫皇帝忌惮？要不然，依着温静侯府的烈火烹油、鲜花醋锦，温静侯夫人在与何氏有交情、有亲戚，堂堂侯府世子的亲事人选，又哪里轮得到韩密呢？庄老既是对这一切全部知晓，可不是就以为他随便就能将韩密这个小麻雀如何？而他方才那些话，虽然没人搭理，两个姐姐倒也没斥责他，仿佛也是隔窗瞧见了什么，这才不愿意为韩密出头了。庄老便又扑哧笑了，继续做起了那一厢情愿的添油加醋与煽风点火。可我若记得没错。大哥昨儿才从韩家带回了两大匣子点心，还有两坛子酥鱼。如今看来，蜜姐姐这礼物送的还真频繁呢。一直都闷头不语的庄园，便在此时突然抬起脸来，眉毛也随之立了起来。饶姐儿确定你记得没错。庄饶心头大喜，他这是已将嫡姐撺掇出了怒气，恼怒于韩密和大哥小动作频繁，这才发此疑问吗？他连忙鸡啄米般点头道：“我确定没记错，那你倒是告诉我。”大哥从韩家回来时，你并没在母亲的正院，你是怎么知道大哥都带回来些什么？庄园顿时冷笑出声：“难道是你那位姨娘在母亲正院里安插了眼线？我看她是作死。”如此，等到女孩们将午饭用罢，庄园叫人传进内宅的话也有了结果。温静侯夫人不过片刻，就将那给孙姨娘报信的丫头找了出来。此时正在后宅打那丫头板子，孙姨娘也被夫人禁了一个月的足。夫人叫大姑娘只管好好念书上课，不要再在上学时操心后宅的事儿了。温静侯夫人差来的疼妈妈这般叮嘱道：“等庄园笑着点。”点了头道：“谨遵母亲教诲。”疼妈妈便冷冷地瞟了庄饶一眼，这一眼不由得叫庄饶浑身发冷。若不是极力掩饰着，想必他当众就得打起寒战来。疼妈妈走了后，韩密在一边难免轻轻抿了抿嘴。这庄饶若只是自作孽不可活也就罢了，就为了和他韩密置气，还将孙姨娘一起卖了，这才是个天大笑话呢。只不过那孙姨娘也不无辜，不是吗？想当初孙姨娘成了姑女后，先是做了秀娘，随后又卖身给温静侯做了妾。孙家一族在哪里？后来被孙氏找上门来，孙姨娘倒仿佛将孙家待她的一切不平全忘了，还转手帮着孙氏筹谋起了苏英的婚事。只是韩密也终归没想到，他还没来得及对孙姨娘和庄老母女动手，庄老自己就帮了他一个大忙。他就在自己抿嘴笑过后，又抛给庄老一个幸灾乐祸的眼神这眼神无疑又将庄老气个半死，却终究奈何韩密不得。不但如此，等庄老下了学，回到后宅后，等待他的也是嫡母下达的禁足令，与他姨娘一样被禁足一个月。听完管的女学生们都不小了，本就不。是习字读书的所在，教的多半是些琴棋书画、规矩与女工。我叫你禁足一个月，也是学规矩，并没什么妨碍。见庄老跪在地中间，还欲拿着上学当借口，磕着头求他收了禁足令。温静侯夫人原是这般淡淡的说道，根本不打算更改决定。待庄老顶着满额头的血，被两个丫头半扶半拽的带走了，原是这才绽开笑脸，转头看向韩密。密姐儿被饶姐儿这个不懂事的丫头吓到了吧？其实说来，这也怪他，怪他在答应庶女去听兰馆一起上学之前，没将庶女好好敲打一番。如今可倒好，这才短短两日间，庶女便惹了两个祸，两次全是拿蜜姐开刀。这也就是蜜姐不同于那些娇滴滴的贵女，否则她还不知道该如何安抚呢。表姨母安心，蜜姐并没吓到。韩蜜笑眯眯地回道：“饶姐到底还小呢，表姨母也别因为她太生气。”原是越发笑起来。是啊，饶姐还小呢。饶姐才刚十岁，不是吗？十岁的庶女便会整日里给蜜姐，甚至严格找麻烦了。不是孙姨娘教的，又会是谁？别看蜜姐才刚十二岁，倒将这些看得极清楚。昨日是你病好了，第一天回来上学，表姨母也没敢留你，只怕你娘惦记。今儿既见着你大好了，你便与你袁姐姐一起陪我用了晚膳再回吧。到时候我叫疼妈妈亲自送你。自打韩密来听兰馆复学，被袁氏留饭已经成了常态。韩密也不推脱，笑嘻嘻的答应了，便先与袁氏告了暂退。眼下离着晚膳时分还早着，他肯定不能留在正院给袁氏添乱。告辞后，便与庄园去了他的小院。等小姐妹俩手牵着手进了屋，庄婷也来了，三人先各自喝了一盏红枣蜂蜜水，便凑在一处嘀咕起来，话语里全是对庄老的幸灾乐祸。庄婷更是捂着嘴笑道：“那娘俩还以为孙姨娘重新找回了娘家一族的依靠，便能翻天。”殊不知，姨娘就是姨娘。若那孙家真是个好的，当初又怎么会叫他一个孤女以卖绣品为生？韩密心头大惊，感情孙家现在就已经找到了庄老的生母孙姨娘，而不是他以为的一年以后。那么孙家何止是要借助孙姨娘的手给苏英某一门好亲事，孙家定然还有别的企图。韩密便微微沉了脸，难不成孙家这是打探到三皇子就快选妃了？大皇子与二皇子那里也要再选两位侧妃，自家却和皇后娘娘搭不上一点话，便想借着温静侯府的手往宫里送人呢？庄园与庄庭本来还都捂着嘴乐呢，听了韩密这话，顿时止了笑，先是各自
回头琢磨了一番，便也都沉了神色。且不说温晋侯府并没有适龄的姑娘可以送进宫里选妃的，就算是真有这样的姑娘，庄家也从没打算和皇家联姻。否则依着庄园的年纪，他只和大皇子相差三岁，两人又是以表兄妹，当初在大皇子选正妃时，也是个挺合适的人选了。那若是真叫孙姨娘得了逞，打着庄家的旗号送孙家女孩入了宫，这岂不是给温晋侯府惹了大麻烦？那么，即便这事儿乍一看不是他们几个小女孩家可以议论、可以插手的。他们也不能装作不知道了，不是吗？庄园这般一想之下，立时便要将自己的大丫鬟喊来，叫人立刻就给袁氏递话去，务必早早将孙家这个打算掐灭了才好。韩密见庄，连忙出声阻拦：“我也只是猜测呢，并做不了数。若是这般，便将话递到表姨母耳边去。万一孙家却没这个意思，倒成了我们胡乱猜忌的错了。我看不如回头由我差个人去打听打听，孙氏一族或是他们亲戚家里究竟有没有适龄姑娘还没说亲的，再跟表姨母露个口风也不迟。若只是和旁人说话，韩密再不会夸这个海口，可和庄家。”姐妹，她却不用藏着掖着。这姐妹俩都知道她和庄严好，庄严的人手便等于她的。庄园便点了头。大殿下表哥前些天还跟严哥说起来，皇后姨母给他捐了几个侧妃人选，他正想叫严哥替他私下打探打探美人的人品呢。如今倒正好叫严哥将这两件事一起做了。这时的他们几个女孩家又哪里知道，原是也是多少猜到了孙家找上门的用意，否则不过是庄老的几句多嘴，哪里就至于将那娘俩一起进了族，还一进就是一个月。庄老的多嘴不过是误打误撞，主动送给袁氏的一个借口罢了。当然了，袁氏也不是怕孙家想要利用孙姨娘的手，先将孙家的几个女孩引荐给他，再打着庄家亲戚的旗号去选妃。庄家既然从未这个打算，那便既不会送自家女孩选妃，也不会举荐至交之家，更何况区区一个孙家姨娘的亲戚，哪里算得上是亲戚？他袁氏是傻了不成？竟敢往自己的皇后姐姐面前推举姨娘小妾家的亲戚，这是生怕姨娘们腰杆不硬，还是怕皇后姐姐在宫里太舒坦？再或者是生怕她的亲外甥大殿下娶个好媳？媳妇太过恩爱，便送进两个惹祸精去捣乱。他之所以给孙姨娘进了族，不过是用此举告诉孙姨娘，身为奴才便得有奴才的觉悟，而不是总想着如何爬高，甚至如何翻天。再换句话说呢，那孙姨娘还没等撅尾巴，她便知道那贱人要拉什么屎。只是等晚膳过后，袁氏也不忘将藤妈妈叫到面前来叮嘱了几句：一是告诉藤妈妈亲自将三月三的帖子送到何氏手里；二是叫藤妈妈务必替她多交代何氏几句话。我这里已经将孙姨娘进了族，想必孙家在这一个月里联络不上孙姨娘，便又得从别处下手。你不妨替我提醒我表姐。可莫叫那孙家寻上表姐夫，再叫表姐夫替孙家求到秋娘表姐面前。何氏既是袁氏的表姐，袁氏如何不知道自己这位表姐好说话？可那孙家既然不怀好心，就不能叫表姐中了孙家的计，不是吗？那孙家不是有个住在咸宜坊的姑奶奶，与平乐长公主是妯娌吗？若孙家真的求到了表姐夫面前，就叫我表姐，尽管将此事推给那位孙氏便是。那孙家姑奶奶自家放着现成的公主，妯娌不求，求什么外人？第十五章。画皮，袁氏既是私下里叫了藤妈妈到跟前交代的，韩密也就没听见一个字。他便以为藤妈妈仅仅是袁氏派了送他回家的，顶多是在替袁氏给他娘送的帖子，请他娘带着他与温晋侯府女眷一同去过三月三。殊不知，等藤妈妈走了之后，他再从东屋回到他娘跟前，就瞧见他娘频频的皱眉。他不免问起了缘故。这样的事儿若换在往常，饶是何氏再想不明白，也不会和女儿多探讨一个字。可既是藤妈妈将女儿送回来的，何氏想了想，也便开了口：“你表姨母叫藤妈妈给我带口信说，说是有个孙家可能会求到老爷头上来，再请老爷和我说说情，好将孙家的几个女儿引荐。”给你表姨母，这孙家不就是饶姐姨娘家的亲戚吗？这家人哪里来的这么大脸？借了孙姨娘的手不够，还能求到老爷跟前去？我又听你表姨母叫那藤妈妈告诉我，孙家有位姑奶奶是平乐长公主的妯娌，那不就是做过老爷上司的苏同之那位双父苏太太吗？感情苏太太和孙姨娘是同一个孙家的，我还当两人只是同姓。却没什么亲戚呢，这事儿也怪不得何氏糊涂了，还越想越糊涂。孙氏的亡夫既是做过顺天府同知，韩云峰又是顺天府的推官，何氏与孙氏自然也是老相识。那么何氏又哪里想得到，此孙氏竟然与温晋侯的小妾孙姨娘是同族姐妹？好吧，就算这两人是族姐妹的关系，那位苏太太孙氏好歹也是平乐长公主的妯娌，孙家又有几位老爷都在朝中做着官，若真有适龄女孩想进宫，求一求平乐长公主就是了。怎么还能求到自家老爷头上来？自家老爷是和那位已故的苏同之做过同僚不假，可那苏太太孙氏如今到底是位双妇啊，一个双妇怎么求自家老爷办事？韩密却不免听得心惊肉跳，心惊于亏，他与庄严还惦记瞒着袁氏，不想叫袁氏知晓韩云峰是个狼心狗肺的。原来袁氏却早就知道了，否则袁氏又哪里会叫藤妈妈给他娘带这种话？如果袁氏只是怕孙家拐弯抹角，利用温晋侯府，自然有千百种法子防着孙家，哪里用得着提醒他娘？这分明就是个借口而已。实则却是为了告诉他娘，卧榻一旁不能容他人酣睡。韩密由此就想起庄严与他
，还是说正是因为他的重火一事，这才改变了很多原本的路数？譬如就是他叫庄严陪着他去嫌疑方，这才引发了很多原本并不曾发生过的事情。韩密便在苦笑之余，又有些安心，既安心于重生确实是有用的，又安心于虽然原是表姨母已经知晓了韩云峰的恶劣行径，却也没嫌弃他韩密，相反还来提醒他娘。清夫策，那么他是该继续将他娘蒙在鼓里，只凭自己与庄严之手便将那孙氏办了。还是叫他娘也插一回手，也算是叫娘亲手报一回前世之仇。即使有了疼妈妈走这一趟，继续将他娘蒙在鼓里，可能行不通了，或许还会造成不好的后果。比如，就像他之前曾经担忧过的，会令他娘按捺不住脾气去责问老爷，继而打草惊蛇。再者，也会浪费了表姨母一番好意。可现在就实话实说，也不知他娘承受得住与否。毕竟韩云峰与孙氏的苟且，可不同于那妾收通房，这可是犯了律法的通。奸罪不计也是通，奸未遂，更别论这奸夫还欲毒死他娘。继而叫那银傅福正上位，韩密心中飞快地掂量了几种后果，终于选择一咬牙，先是将薄荷等人都打发出去守着门，等房里只剩下母女俩，他这才附耳合适，将他知道的全都交代了。那便是韩云峰早就打起了孙氏的主意，虽然当时可能只是想开个寡妇的由，谁知却被孙氏渐渐迷惑。而那孙氏虽然已经成了寡妇，也绝对不会甘心给老爷做个外事，不是？说不准那些燕窝阿娇便是孙氏借着老爷的手送来的。等哪天您觉得这些东西可以放心用了，也就正中了孙氏的计，他只需坐等您给他腾。位子便是了，何氏便支如劈头被打了个大焦雷，当时就愣在那里。什么什么，老爷竟与那苏太太通奸？苏太太所求却不是做外事便罢了，就想将他这个正事借着有毒的补品除之而后快，苏太太便能取他而代之。而那流水般送到他面前的补品，更是老爷心甘情愿被苏太太借了手。话说何氏既然已与韩云峰成婚十四载，娘家又是韩云峰妥妥的靠山，两人膝下虽没有儿子，却也是恩恩爱爱过了十几年好日子。因此上虽说何氏这些天已经渐渐冷了心肠，甚至都不想再和韩云峰有什么亲热之举，既然连个儿子都不想再生，他也只是迈不过自己心里那道恶心的坎儿罢了。又怎么会真觉得韩云峰狼心狗肺到了不堪的地步？现如今却先是原是表妹特地差人给他递话，话里话外都是叫他防着苏太太那位双。父女儿竟也只用了短短的一天，便剥了老爷的画皮。何氏愣愣的捋清了发生的一切，脑袋里不禁嗡嗡作响，眼前也冒起了无数金星，险些就要从椅子上滑落。等韩密连扶带拖，勉强才将他娘从椅子挪到临床大炕上半躺了，他便屈膝跪在他娘脚下。我就知道娘乍一听我说起这些，心里定会承受不住，却还是不顾娘的感受，一吐为快，还请娘饶了我这一遭。不要生蜜姐的气才好。韩密未等开言，便先流了泪。话到此时，更已是珠泪连连。要知道，他心底的泪，早在他娘撒手闭眼那天就已汪成了海，又在庄严辞世时险些决堤，直到今日才能如此肆无忌惮的流淌。只是这泪水中，既有对他娘的心疼，又有几分后怕。却也不无失而复得的庆幸，却也正是因为如此，他在想悄悄将那孙氏弄死给娘报仇，也由不得他了。韩云峰即使已经烂了心肠，就算他想方设法弄死了孙氏，谁敢保证这之后不会再有个张王李赵氏，令韩云峰又一次故技重施，不害死他娘是罢休？那还不如索性叫他娘知道所有真相，这之后再是满地荆棘。娘俩携手披荆斩棘便是了。何氏是险些被女儿告知的消息气炸了肺部甲，一颗心也彻底坠入了冰雪中。一时间真想死了算了。韩云峰竟早早生了外心，连表妹袁氏与蜜姐都知道了。倒是他这个常年与韩云峰同榻共枕的妻子，最该早早看出真相的人，却一直都被蒙在鼓里，这将他置于何地？这分明是逼他去死。可这又不是他自己的错，凭什么反叫他成了被气死的那个，再抛下可怜的女儿做个没娘的孩子？若是真要怪，也该怪韩云峰那个狼心狗肺的，那位不熟的白眼狼。还有那该死的孙氏，那个丧了良心的双妇。孙氏自己死了丈夫，就要觊觎别人的丈夫。若是他叫孙氏得了逞，这世间哪里还有天理在？也就是何氏愤愤不平间，胸口突然就泛起一阵恶心，直冲嗓子眼儿。他先是一颤，立刻便将颤抖的牙关死死咬住，又连忙将女儿从脚下拉起来，拥入怀中，伸手替她擦起了眼泪。他过去是心大了些，仗着自家对老爷有恩，老爷沾了自家的光，这才能步步高升，便连膝下没个儿子也都不在乎。他只想将老爷牢牢拴在身边，将来若有人说起。只见鸳鸯不羡仙的典故来，他何秋玲也是叫人无比艳羡的那个。可现如今，先是表妹袁氏，继而是女儿蜜姐儿，竟在这短短的一天里，便叫他知道，他过去竟然一直都在做梦。他若再不醒悟，他还配做人吗？亏你表姨母还总夸你聪慧，唯有娘知道，我们蜜姐儿真真是个傻孩子，竟然当你娘是个纸糊的，连两句真话都听不得了。何氏含泪笑道：“你放心，娘既是，还有你。”还会被人气死不成？那岂不是正中了旁人奸计？何氏本想怒骂那一对狗男女一番，又怕女儿脏了耳朵，韩密却是听了这几句话，便险些将夏纯咬得鲜血淋漓了。感情他娘连韩云峰联手孙氏的可能都知道了，也不曾气出个好歹来，倒是个如此能忍的。那么他娘当年必然不是被丁香气的早
，全是假象。韩密便悄悄将满口的血沫子囫囵吞了，越发浇灌出满腔恨意。谁知也不待他再仔细和他娘商议一番，接下来该怎么做，就听见外头响起了请安的声音。他那位好父亲韩云峰回来了，他靠在他娘怀里的身子立刻僵硬起来，一双手也不由得将合适的袖子攥得紧紧的，连忙悄声叮嘱他娘，万万不能当着老爷的面前露出什么不对劲来。左右大舅舅马上就要到京城了，您的委屈自有大舅舅替您做主呢，何苦直接和老爷对上，却讨不到说法，反容易害了娘。再说，再说，老爷万。万一只是蒙在鼓里被人利用了，那人正想做看您犯了糊涂，和老爷夫妻反目呢。何氏冷笑着点头，连他的秘姐都知道好汉不吃眼前亏，更懂得螳螂捕蝉，黄雀在后的理儿。他一个当娘的也不能差了，秘姐的亲事可就在坑节上呢。就算老爷真不是个无辜的，眼下也一丝一毫的差错都不能出，否则他何秋玲定然连查证都不需做，更不惜做个寡妇，也保管叫明年今日便是韩云峰的忌日。至于一日夫妻百日恩的混账话，即使韩云峰这个得利者都不在乎，他这个施恩之人又何必在乎？第十六章。大喜，也就在何氏对女儿点罢了头之际，韩云峰已经摇摇晃晃进了正房，扑面而来的便是一股机遇令人作呕的酒气。何氏不由得皱起了厌恶的眉头，可他随即就掩饰住了，又匆匆给韩密抛了个稍安勿躁的眼神，自己连忙起身迎了上去。老爷这是在哪里赴的宴？怎么就不知稍微少喝些？何氏先是替韩云峰宽了领口，就一边微微娇嗔着，一边已是接了薄荷递来的热手巾，亲手给韩云峰擦起了脸，与过去的贤惠满满并没任何不同。只是也不知是他身上酒气太重，还是何氏晚间用了什么不对付的膳食，他才帮他将脸擦到一半，便扭头掩着口干呕起来，手中的热金子也被丢到了一边。韩密也就顾不得自己还没给父亲问安了，先是匆匆伸手扶住他娘，便慌忙高声喊起人来：“王妈妈，快进来瞧瞧，太太这是怎么了？”这时的韩密还以为他娘是。刻意做出的如此模样，好以此试探韩云峰到底知不知道补品里有毒。谁知等王妈妈、方姑姑和薄荷等人都被高声喊进来，众人又不停地围着何氏询问起来。小芳不但问了晚膳的菜色，还问起了何氏上一次的月事是哪天。戴薄荷掰着手指算了算，说是上一次已是四十八天以前。不只是韩蜜刷的冒出了一身后怕的冷汗，就连韩云峰十成的醉意也被吓醒了七成都不止。何氏他。他这是有了身孕不成？那若是被嫌疑方那位知道了，又跟他闹僵起来，就像头些天得知他将有孕的丁香收了房，后来又收了若芷与若恒一样，甚至闹得更厉害，这该如何是好？更有甚者，那位若是情之谋求他的正室之位，谋求不到了，岂不得立刻就要将那本黑账交到督察院去？话说那孙家虽然有些小能耐，孙氏又与平乐长公主是妯娌，何氏的出身可比孙氏强多了，不但有个不正式长兄，还有位皇后娘娘表姐，还有何氏生的女儿蜜姐儿，几年后极可能成为温靖侯府的世子夫人呢。那温。靖侯是什么人？那可是皇上的连金，还替皇上掌管着禁卫。孙氏倒是长得比何氏美上不止三分，又比何氏年轻几岁，可终归也是残花败柳了呀。韩云峰额头上不禁冒出豆大的冷汗珠子，暗道自己最近这半年也不知是吃了什么新号药，竟然如此荒唐。他当初明明只是贪图孙氏美貌而已，又以为像孙氏这等耐不得寂寞的年轻双妇，就算没有他贴过去，也必少不了与旁人勾搭。可谁知那孙氏手里竟有苏童之死前留下的黑账。待孙氏得知他先是收了的几个通房，又怕耽误女儿的亲事，便意欲冷落他之后，就以此要挟他，意图叫他配合他害死自己的原配，再与孙氏做正头夫妻。现如今可倒好，他前脚才不得不将孙氏加了料的毒燕窝、毒阿胶给了何氏，何氏就呕吐起来。怎么看怎么都像有了身孕，那他这岂不是聪明反被聪明误？一旦何氏已经用了那些补品，他就不但帮着外人毒杀了自己的原配，更可能害了尚未出生的嫡子了。韩云峰便恨不得抡起大巴掌呼在自己脸上，将自己打成个猪头才算数。只是他一来舍不得惩罚自己。二来也不敢叫人起疑，而他既是想明白了此事要紧，又对过去的作为分外懊悔，也便匆匆伸手抹了一把汗，就连声招呼王妈妈快去请郎中。等王妈妈应声去了，他便殷勤地扶住了何氏，不迭声的嘘寒问暖起来，连薄荷与小芳都被他挤到了一边。秋娘可是晚上的膳食用的不舒服，还是还是这几日的补品用多了，心头烦腻。其实若叫我说啊。秋娘，你的身体向来康健的很，哪里就用得着将补品当饭吃呢？俗话说得好，叫是要三分毒，补品也是要。丁太医不就叮嘱了你好几次，叫你用着他的方子时，莫要乱用补品。我看不如我明一早就叫苗刚将那些补品拿出去换银子吧，换来的银子正好可以给你和蜜姐多做几身春肠，再打上几套正时兴的新头面。再说大舅兄不也马上就要到京了吗？若是那些补品换来的银子有多的，我还能请大舅兄多去几次崇华楼。一直在另一边扶着何氏胳膊，又不停替他娘抚着胸口的韩蜜，忍不住低头冷笑起来。感情他娘虽然不是刻意试探，而是真的不舒服。韩云峰却偏是个做贼心虚的，刚一瞧见他娘如此反应，便立时想到那些带毒的燕窝与阿胶了。又知道他大舅舅几天后就要到达京城，如果他不想在此时出事，再影响他的考核结果。
，甚至叫他没了命，他就得赶紧将那些毒蚊毁尸灭迹。殊不知，他才被藤妈妈送回来后，就已经趁着藤妈妈和他娘说话的空当，在外头悄悄叮嘱了王妈妈，叫王妈妈亲自将那些补品全换了。他的好父亲这会儿想要销毁罪证已经晚了，只是韩蜜也明白得很，连他娘都不曾说话呢，父母面前又哪里有他插嘴的份儿？且不说眼下的他已经不是金家大当家了，既没有得力的诸多人手使唤，又不过是个十二岁的黄毛丫头，他哪里敢对亲生父亲摆那大当家的派头和威风？就算他手里捏着这位好父亲的小辫子呢，如果娘亲真的怀了身孕，他可不想叫弟妹生出来就没了底，更不想叫母子几人变成犯官家眷，这也不是用他的时候啊，更别论他又最怕打了韩云峰这丛草，进而惊了孙。是那条毒蛇，再坏了他的复仇大计呢。如今他也只能装哑巴了，不是吗？左右在韩云峰没回来前，他已经吞了满口血沫子。如今再多吞一次又如何？韩密就只管悄悄在他娘的胳膊上用了些力，既做安抚，又做警告。总之，不能叫他娘这边揭穿那些补品里的蹊跷就是了。这时，他就听得何氏轻轻笑起来。老爷倒是与妾身想到一处去了。若不是妾身也觉得是要三分毒，又一直有丁太医的嘱咐，说是用着他的方子调理期间不能用补品。老爷拿回来的那点子玩意儿哪里够我用的？如今听老爷这么一说，若能将补品拿出去换银子，倒是极好的，总比白白放没了好。妾身又刚好才接了温静侯夫人递来的帖子，邀我带着蜜姐同他们府上一同去过三月三呢。等苗刚换了银子回来，我们娘俩正巧能多做几身好衣裳去赴会。老爷可知道云上阁新出的十二幅百花不落的裙子，一条便要五十两银子。何氏这番话真是说的巧笑倩兮，任谁也听不出他心中压着天大的事儿。只是他笑容在娇艳，嗓音在柔软，落在韩云峰耳朵里却只化成一句话。感情何氏还真是如他所想，很将丁太医的嘱咐放在心上，并不曾用那些燕窝与阿胶。多亏他也记得。此事还用这话敷衍过孙氏，说是何氏短期内并不会用补品呢。韩云峰不由得先是大松一口气，旋即就开心的笑了。我就说，秋娘向来与我心有灵犀，如今更是深得我意。那五十两银的百花不落的裙子算什么？等为夫的这次考核全优通过，最好再升上两级，我定然给你们娘俩做上几箱好衣裙，也不带眨眼的。只是在这不同的笑容之下，何氏忍得辛苦至极。韩云峰也毫不轻松，他早已经被冷汗湿了里衣。要知道，他那全优的考核结果，虽然是孙氏那位在吏部做主事的堂兄透露给他的，到底也是仗着大舅兄与吏部尚书交好的面子，他心里清楚的很呢。如今考核结果还未公布，何氏却突然恶心呕吐起来，可不令他心惊肉跳。好在何世静告诉他说，他并不曾用过一星半点他带回来的补品，这还真是老天保佑，保佑他韩云峰仕途稳，家宅宁啊！若是何氏只被那些毒味坏了子嗣也就罢了，他不能生自有别人生。可他若是被那有毒的补品要了性命，或是只要了半条命去，他那位大舅兄又刚好到金，那一位可长了一双火眼金睛。他韩云峰哪里逃得脱责任？韩密既是从头到尾都将韩云峰的神情看在眼里，心头的冷笑已快压不住，冷笑中却难免又渐渐升起团团疑云。他就说他这位好父亲绝不无辜，甚至早对那毒味的存在心知肚明吧。可是他娘这次呕吐又是怎么回事？要知道他娘前一世的孕吐可没来得这么早。等待会儿郎中来了，再替娘亲诊过脉。如果只是娘亲真的有孕也就罢了。那当然是好事一桩，可万一是韩云峰不止拿回了带毒的补品，还有其他蹊跷没被他发现，他娘却已经中了招，这才令他娘早早就犯了恶心，又该如何是好？韩密便强忍着担忧与焦虑，只盼着郎中快些来。好在韩家所在的副裁方本就有太医院指派下来的方中郎中，医术又很是不错。王妈妈不过出去两刻左右，便脚步匆匆将那位郎中引了进来。而韩密虽然是个姑娘家，到底年纪还没那么大，也不用非得回避不可。早几日的高烧也正是这位郎中替他诊治的。等郎中伸手搭上何氏的手腕，他就静静地坐在他娘腿边，一双大眼死死盯住他的神情，眨都不敢眨。直到瞧见的郎中微微笑了起来，他的紧张这才稍稍松了下。屋中的众人此时也便听见那郎中笑道：“恭喜韩老爷，韩太太。”太太这是有喜了，想来是太太有喜的时日还不算长，脉象也若隐若现。不过老夫行医这么久，也能断定必是喜脉无疑了。若是韩老爷、韩太太实在不放心，老夫半个月后再来复诊一回也罢。韩云峰不由大喜。话说他虽是被逼无奈才将那些补品给了何氏，他又何尝盼着他赶紧用，赶紧死了给孙氏腾地方来着？至少在他的考核结果没出来之前，在他的大舅兄没回京述职再离开之前，他根本就不盼着何氏有任何坏情况出现好吗？那现如今可真好，何氏不但真听了丁太医的话。又要调理时，并不曾用过任何补品，还又给他怀了孩子，这岂不是双喜临门？韩云峰便哈哈笑着解下腰间荷包，也不管那荷包里多么沉甸甸的，至少还有七八两碎银了，抬手便塞到郎中手里。第十七章。比较何氏这两日确实很怕自己已经怀上身孕不假，白天甚至还想喝一碗药汤子来着。只因他既是已知韩云峰是个狼心狗肺的，以他这种性子，就算忍得了一时，也忍不了一世。等将蜜姐的亲事正经定下来，他必要想方设法，早早与韩云峰和离。那一旦他真的有孕了，又真的再不想
，若是韩家执意要孩子，难道他还舍得生下孩子来扔给韩云峰不成？可如今得知孩子竟然真在他肚子里扎了根，既是他早也盼晚也盼盼了好几年的，虽然来得晚了些，孩子终究是无辜的。些许厌恶哪里还会压过心头欣喜？更别论他即使有了身孕，老爷便再也不用缩在正房，他刚好多出大把大把的时日慢慢筹划，筹划究竟如何才会对他与孩子们最为有利。因此，上等韩云峰亲自将郎中送走，再折返回来，他的笑容几乎都不用装了，连连软声询问起他来，老爷今夜是去若芷那里，还是去若恒那里？我也好叫丫头们给老爷收拾些衣物与常用的物事，再送到西小院去。韩云峰闻言，越发在心里将孙氏恨得牙根痒痒。那孙氏定是以为若芷和若恒的到来，便是因为何时怀了身孕，这才迫不及待的拿那本黑账威胁他，叫他尽早协助他除掉何氏。孙氏这哪里是在谋划他韩云峰的正妻之位，他分明是想叫他断子绝孙，连他也该死于非命。他不就是好色了些？沾了这个不该沾的吗？这也不是没在他身上得到好处，竟如此翻脸不认人。话说人本来就是要比较的，也就是这么一比较之下，韩云峰便觉得还是何氏好，比孙氏好的不止一星半点。何氏虽然也善妒了些，早些年拼命霸着他，也不给他那妾开枝散叶。何家既对他有恩，何氏也是他的正头妻子，善妒些又有什么错？何况何氏如今可贤惠的很，既给丁香开了脸，还给他买了两个美貌丫头，眼下又体贴的叫他送到西小院去了。倒是那孙氏本就是个水性杨花的物，却偏将自己当成正经人物。够了，不但要管着他韩云峰收通房，还连他正妻的醋都吃了起来。那若是何氏真的眼一闭腿一蹬，将正室的位子腾了出来，由着那孙氏进来了，他韩云峰哪里还有好果子吃？恐怕多看一眼服侍的丫头，孙氏都敢将丫头的脸打烂。韩云峰万般庆幸之余，便对何氏越加分外体贴起来。虽说秋娘有了身孕，我在住不得正房里，哪里就要动用你身边的丫头给我收拾衣物呢？今后他们只需将你服侍好了，我便重重有赏。至于我寻常要用的衣物，等我待会儿到了西小院。打发那边的丫头过来取就是。谁知他的话音未落，韩蜜就似笑非笑的开了口：“我娘如今既是有了身孕，老爷就别叫西小院的人随便往正房来了吧。”薄荷和银巧几人尽管服侍我娘去，给老爷收拾衣物，也自有我身边的云姑姑和青雅几个呢。老爷就不用操这个心了。另外，还请老爷待会儿到了西小院，仔细吩咐那几人一声。太太既是要养胎，今后再有什么事也别叫他们来麻烦太太了。那边的一切事宜都叫他们的丫头找我回禀便好。若有不听话的，动辄便麻烦正房来，可别怪我翻脸无情。韩云峰先是一愣，显然不知道这个女儿怎么突然就长大了，字字句句都像个当家主母似的，如此强硬。可他随即就笑着点了点头。蜜姐说的对，你娘既是要养胎，就万万再不能为别的事儿烦忧。你如今既然愿意替你娘分担，我这个做爹的只觉欣慰。你们娘俩放心吧，等我到了西小院，我必会将蜜姐这番话命令下去。想违背的也别来蜜姐跟前领罪了，我这一关他们就过不去。只是等韩云峰真离了正房，奔着西小院去了，路上他方才那过闷来，怪不得他在正房里总觉得哪里不对。原来蜜姐竟然对他改了称呼，再不唤他爹爹。而是管他叫老爷了，怎么听怎么显得生分。不过既是眼前便是西小院，这院子里不但住着个有孕的丁香，还住着若芷若恒两个丫头。韩云峰的疑惑也便立刻解开了。蜜姐称呼他为老爷，不就是若芷和若恒进门那天开始的？这丫头，怪不得老太太总说女儿才是娘的小棉袄，还真是这个理儿。也就是这般一想之下，韩云峰也便真心觉得他得赶紧与孙氏断了。蜜姐这才不过十二岁，便已经这般聪慧了，那等她将来嫁进温静侯府去。岂不是如虎添翼？那若是他真敢和孙氏越走越近，甚至真和孙氏成了两口子，别说等大舅兄要他命，蜜姐儿便敢弄死他。他又不是个放着好日子不过，却只想作死的，那他就得赶紧想个好法子出来呀、啊！总得先将那黑账本子拿到手，再提其他不是？韩云峰便这般深皱着眉头，跨进了西小院。而韩蜜又哪里知道，他不过重生了没几日，就已经给他这位好父亲留下个强硬印象，甚至还腹诽他敢弑父。他此时便只管指使着青牙去帮银翘给韩云峰收拾衣物，等丫头们都去无声的忙碌了，他这。才悄声笑着和他娘商量起来，我想给祖母去封信。既是报个喜，也想请祖母赶紧雇了大车，或是写艘船来京城。一来是祖母最会照料人，二来咱们家眼下这个状况，若是祖母来了，也能压制老爷一二。娘觉得如何？其实他何尝不清楚，他祖母并压制不了韩云峰。想来他娘也是心知肚明。可是只要祖母在，祖母又是来照料他娘这个孕妇的。必是要与娘同吃同住在这正房里，倒看韩云峰还敢往家里拿什么赌。而万一韩云峰只是被逼无奈，是被那孙氏是拿了什么把柄，这才逼着他如此做。只要祖母在，也能给他一个改过的机会，更能给他一个拒绝孙寡妇的借口，不是吗？难不成孙氏还敢逼着老爷连老太太一起要死？那也别等孙氏开口。韩云峰就敢掐死他了。何氏却是听了韩蜜的话，便有些惊异：这丫头竟然要拿他祖母做人质，叫老太太替他这个媳妇是独挡枪。这。这岂不是不像？再说蜜姐儿怎么就断定老爷也许是受了孙氏要挟，而不是心甘情愿与孙氏联手？他的疑问便忍不住问出了口，随即就从女儿
对祖母不孝的名声我可以背，只要娘能好好的，娘肚子里的小弟弟也好好的。韩密轻笑，可我若是连我亲娘都孝顺不了。明明有好法子，却不用。譬如早早将祖母这尊镇宅大佛请来，反而眼睁睁地瞧着我娘被些小小毒害死了，只孝顺祖母有用吗？这算孝顺吗？至于老爷到底是不是受了要挟，我也是方才有空仔细想了想，总觉得若是老爷心甘情愿配合孙氏对娘下毒手，这话说不通。老爷是从半年前就开始给娘这里塞了品不假，可那些补品从打丁香被收房那日起，再拿进来的才有毒。这是其一，眼下又是三年一次的述职时候，大舅舅马上就要到京城了，老爷的考核与能不能升官也要有结果了。这是其二，我再说句不害羞的话，我与严哥哥的亲事也要定下了。娘本就皇后娘娘的表妹，若再与皇后娘娘的亲妹妹结了亲家，这亲戚便更近了一步。这是其三，更别论韩云峰听说何氏已经很久没用过补品了，便分外庆幸的大松了一口气。这是其次，韩云峰倒也迫不及待想将那些补品销毁不假，可他若只是不想叫毒物儿在自家久留，生怕不定何时就害了家中哪个呢？还有袁氏只叫疼妈妈带话，叫何氏小心孙氏。这是其五，袁氏表姨母若是连孙氏都查到了，必然也查了韩云峰。如果韩云峰不是被胁迫的，反而比那孙氏还可恶，疼妈妈就该给何氏带话说，叫他小心自家老爷，而不是只提醒何氏去小心孙氏一个外人。再说韩密前世就得到过庄严留给他的信，那信里就列举了韩云峰的一些把柄，谁敢说这些把柄？不是早落进了孙氏手里，这才以此逼迫韩云峰就范。只是前世的这些把柄，韩密暂时不敢，也不能告诉他娘罢了。饶是如此，他娘也被他所说的五条缘故惊住了。还有他那什么才叫孝顺的说法。何氏由此沉默了良久，终于点了点头，道：“看来我的秘劲儿是真能当家了。娘对不住你，叫你小小年纪便得学得如此城府。不过等他将这话说出来后，他也未尝不是大松了一口气。倒不是他又对自家老爷重拾了信心，而是觉得事实可能还真没他料想的那么糟糕。至少他不用挺着肚子谋杀亲夫了。”韩密听了他娘这话，便笑了。娘为何说我学的有城府？是您对不住我。娘不愿意叫我聪慧些，也强硬些，好护着娘和小弟弟。我倒也愿意做个无忧无虑的小姑娘呢。可是娘知道的呀，我将来要进的可是温静侯府，不是像咱们家这么人口简单的小宅子。娘就不怕我太过没心没肺，再被那大宅子生吞活剥了？我心机多些，娘才应该为我高兴呢。何氏不由得有些哭笑不得。这丫头哪有人拿着自己个儿的心机深沉当成美事夸赞的？第十八章。成长，别看何氏是这么说，实则他却也分外赞同女儿这些话了。要不是温静侯府的侯夫人是他最最交好的表妹袁氏，严哥又是个极厚道的，这样的大宅门哪里是什么好去处？袁氏还向来颇有手段呢，当年不是照样将那孙姨娘逮了空子，借着往府里送些衣料子的当口，便爬了温静侯的床，还一举就怀了身孕，破了温静侯的妾室向来无出的规矩。韩密自然也瞧出了何氏的赞赏，他的心里越发踏实了，便亲唤王妈妈过来服侍太太早些歇下，我回去就给祖母写信，明儿一早正好交给严哥。哥哥叫他借个侯府能用驿站快马的便利，早早送回老家去，这便与娘告退了。何氏笑着对他摆手，却也不忘叮嘱他：“你可别总仗着严哥宠你，就将他知识的团团转。他身上的功课也重着呢，要是为你耽误了学文习武，你如何与你表姨母交代？”这话再说白了，便是两个孩子终究还小呢。虽说两小无猜，青梅竹马是极好的事儿，却也不能早早就浓情蜜意起来。且不论这太容易出丑，也容易真将严哥耽误了。更何况他也不能叫蜜姐小小年纪就学会了恃宠而骄，这样的女子早晚有一天会被丈夫厌弃。韩蜜当然明白这话里的意思，她本就耽误过庄严的一生，这一回她再也不能犯那个错。她就微微红着脸对她娘保证道：“她绝不会扯庄严的后腿。要是严哥哥成了个不学无术的，对我有什么好处呢？娘就将心放在肚子里吧。”庄严眼下才十四岁呢，很多本事都是往后几年才慢慢学来的。他这一回必然要与他一起成长，保准再不做前世那个害死他的糊涂鬼了。何氏便在女儿告辞之后，搭着王妈妈的手，又大大松了口气。你说这蜜姐儿是发烧那几日被醍醐灌顶了不成？怎么即使娇憨的一个小姑娘，眨眼间就长大了？除了有些时候偏了骄纵。好似不大能压住火气，那心思竟是弯弯绕的百转千回，倒像个百炼成精的。王妈妈被何氏逗得直笑，哪有太太这样做娘的？竟说自家女儿是个老妖精。好在自打她陪着太太嫁过来，自家老爷爷分外爱重太太。这韩家向来就是如此，规矩宽松的简直就像没规矩。尤其是蜜姐刚出生的那几年，老太太也在，更是不管什么俚语都往外蹦。王妈妈早就习惯了，她又知道，既是太太有孕，更是得轻轻松松说说笑笑才好，也便提都没提大姑娘早教她将那些毒味换了，就一边服侍何氏洗漱。树一边陪着说了些无足轻重的笑话。等他终于将何氏服侍睡下了，又喊了薄荷进屋来给太太守夜。王妈妈心里却是忍不住将太太那醍醐灌顶的话赞成了一遍又一遍。出来后也不忘悄悄和方姑姑学说了一回。你说大姑娘这是得有多聪明？不单清早瞧见那两大匣子补品就觉得有蹊跷，等她被疼妈妈送回来后，还立刻就叫我拿着好燕窝、好阿胶将那毒物换了出来，另换了隐秘地方藏起来。方姑姑轻轻皱眉，大姑娘将你换到东屋去
倒是听见了疼妈妈的几句话。我猜必是温静侯夫人早就得知了什么，也就不但叫疼妈妈来给太太递话，又特地将大姑娘叫到跟前私下里教了教。因此上面些说大姑娘病着时欲仙欲神的话，今后可再不要乱说了。妈妈也该拦着太太些。王妈妈顿时一凛，连忙点头道：“你说的是，这处宅子里是还有着韩老太太当年养成的风气不假，就连太太这个大家闺秀也被老太太这个婆婆带得爱说爱笑起来。可他们这些下人都是何家陪嫁过来的。”哪里不知道？子不语，怪力乱神。那些动辄便信奉鬼神之事的，可不是大家做派。若只在这个内宅悄悄说一句也就罢了，万一传了出去，大姑娘的亲事岂不受连累？再说，外头不是还有个不要脸的寡妇对太太这个位子虎视眈眈的？不止大姑娘私下点过她，太太之前也悄悄说给她听了吗？那若将那寡妇买通了老爷身边服侍的哪个，由此听说了韩宅什么事，再故意给大姑娘抹黑，可就害死人了。王妈妈这般一想，也就心甘情愿地承认了。大姑娘本就不是无缘无故聪慧起来的。大姑娘分明天生就是个好苗子，只需被温静侯夫人稍稍一点拨，也便彻底开了窍。这样等到第二日一早，韩蜜来给何氏请了安，又陪着她娘用了早饭，再喊了王妈妈，将那些替换出来的毒补品全给她装上车。王妈妈连个磕巴都没打。韩蜜见状，突然就有了主意，趁着离她上学时间还有富余，她就悄声问王妈妈：“她娘外头那些陪嫁产业上，可有妇人怀了身孕又小产不久的，或是没有身孕也行，只要这人对太太足够忠心，又足够泼辣敢做事。”王妈妈哪里知道韩蜜这番问话是为了什么？只不过太太的几个陪嫁庄子上头，对太太够忠心的仆妇也是很有几个的，她便掰着手指给自家姑娘数叨起来。太太当年还没生大姑娘时，身边有个陪嫁丫头叫水仙的，她娘便是太太幼时的乳娘，在太太怀着姑娘那年，嫁到了太太在大兴的庄子上，男人就是那个庄子的庄头。如果就论最忠心又够泼辣，那就要数水仙了。韩蜜眼下这个年纪，对水仙是该不熟悉的，只是前世时她娘过世，水仙既来磕过头，也守过灵，还三把两把便将丁香挠成花瓜，她便对水仙记得尤其。起身，他便连连点头。那就用水仙吧。妈妈回头差个外院信得过的小厮，叫他去庄子上将水仙接来。我有要事吩咐他去做。见王妈妈有些不明所以然，他就伸手指了指车里那几大匣子补品。那位苏太太有个陪嫁铺子，便是卖这些东西的。咱们家既然得了这个水仙，又最得太太喜爱，太太可不就要赏他些？王妈妈当时伸手捂住了嘴。大姑娘这是要叫水仙装成中了毒的，去将那该死的孙寡妇撕鲁出来，告那孙寡妇一个害人性命。这一手虽是粗暴了些，也直接了些，却真真是再好用不过了呀。那孙寡妇的名声就此便得臭到姥姥家了，说不准就连老爷也得被大姑娘这一记敲山震虎震晕了，再也不敢胡乱蹦跶。可是，可是万一那孙寡妇不惧这个，反而延请几位名医来给水仙诊断，再诊出水仙并未中毒，岂不是反叫孙寡妇抓住自家把柄了？难不成大姑娘仗着水仙对太太忠心耿耿，便想叫水仙真将这些毒物？而吃上两碗，王妈妈当时被这想法吓得汗如雨下。虽然知道做下人的就该为主子赴汤蹈火，可眼见着十二岁的大姑娘就生了这样的心思，说是不惧怕根本不可能。韩蜜见状，不由得有些奇怪王妈妈的反应：“妈妈，这是怎么了？我又不是真叫水仙吃这个。”顶多是等他闹到孙寡妇那个补品铺子门前去吃些皮肉苦啊！水仙既是得装出个中了毒的死尸样子来，当然不可能全虚全意、干干净净的躺在铺子门口，必得抓乱了头发，抹黑了脸颊，甚至将嘴唇抹些污血，然后再躺在门板上一动也不能动，可以仅限于如此不是？王妈妈闻言倒是立刻松了口气，天爷保佑！原来大姑娘只是叫水仙装死，并不是她想象的那么恶毒。她就讷讷道：“原来大姑娘想叫水仙装作中了毒，可那中毒根本不是好装的呀！好囊中一诊脉便能发觉，那孙寡妇。”又不是什么好相遇的，再反抓了我们家的把柄，上蹿下跳，如何是好？韩蜜扑哧就笑了。感情妈妈是怕水仙被诊脉诊出来，我又没想叫水仙当家的去告官，那可容易再被仵作将个活人当成死人验尸。他只是装成死人去铺子门前躺一躺，这世上哪有给死人诊脉的道理？另外，就算这一计能行。也不能叫水仙和他当家的，还有陪闹的佃户们在那补品铺子门口多停留，以免出了破绽。只需第一日将水仙装成了死人，抬去亮亮相，哭闹片刻就够了。再往后，只需水仙当家的，带着孩子们和帮忙的，每天去那铺子门口闹一会儿，烧烧纸钱，哭哭冤死的人也便够了。王妈妈这才彻底放了心，放心于大姑娘这个安排还真是天衣无缝，便答应她。随后就差小厮去大兴送信儿。只是等王妈妈目送着韩蜜与绿芽上了马车走了，方才那过闷来，大姑娘既是已经定了这么一个计谋，为何还要？要将那些有毒的补品带走，他又哪里知道？韩蜜本就清楚，孙氏那个补品铺子是自有一套匣子的，匣子上都印着毒友的名号与记号。韩蜜这次将这些有毒的燕窝与阿胶带走，便是要给这些毒物儿换上孙家的包装。如此，等水仙等人闹上门去，那家铺子若是有人冲出来查看，或是异域狡辩，匣子上的字号是抹不掉的，想抵赖也不成。待水仙一家演罢这一场。
，再过六七日，他自会再换一家来重演这场戏。另外，孙氏还有什么产业，他也一清二楚。他不要一家家的捣乱，一家家的祸害，既断了孙氏的进项，又毁了孙氏的名声。哪怕孙氏足够聪明，能顺藤摸瓜找到他又如何？他韩密手里可捏着孙氏的死穴呢。又知道平乐长公主每逢初一十五必要去法华寺进香，等他哪天一高兴，再将这死穴透露给平乐长公主知道，那才是孙氏的死期。第十九章。任务，韩密既是打算给毒燕窝与毒阿娇换成孙氏铺子上的包装，上马车后便一样样交代起青牙来。这样等他去上课了，青牙便可以随着他的马车往孙氏那家铺子走一趟，再从铺子里买些装好匣子的补品回来。买了补品后还得以回家好入账为由，跟掌柜的要一份买卖票据。水仙是合适的陪嫁丫头不假。等事情真闹起来后，闹事之人又是那么一大群，身份也不禁挨个挖掘查实，在孙寡妇面前必然隐瞒不住。可是，在孙寡妇还没摸清水仙的真实身份之前，外人更不知道。内情，那家铺子的掌柜与伙计也不明所以然。为了多给孙寡妇造些坏影响，韩密就必然要给自己的人手多准备些条件。这样等水仙他当家的抬着水仙这个假死人，一路闹到孙家补品铺子前头去，既能拿得出孙家的补品匣子，又能拿出铺子出货的票据，那铺子也就百口莫辩。至于等孙寡妇真弄清了水仙的身份后，他既然借助韩云峰的手往韩家送过补品，难不成他还敢主动说出真相？他是敢说水仙并没在他的铺子里买过东西，还是敢说水仙既是合适的人，其实是死于合适上？补品之手，那么水仙究竟是怎么死的，还用说吗？孙寡妇再也别想逃脱一点干系。青牙倒是立刻就将自家姑娘的用意弄懂了，也就忍不住问起了最为疑惑的问题：水仙姐姐既是装过死人了，回头又活了过来，再被人打听了去怎么办？总不能因为水仙装过一次死，便彻底成了真死人不是？只说他那两个孩子哪能没娘？韩密顿时就笑了，这还不好办吗？回头我便叫人去给他办个新身份，再叫他当家的带着他和孩子换到太太别的庄子上去过日子。太太手下可不止大兴这么一个庄子，良乡还有两处，直隶也有一处。水仙一家立了这么大的功，还能叫他们一家子活不下去不成？只有活得更好的份儿。哪怕孙氏连这些都打听到了，还知道水仙换了新身份，他韩密也早将孙氏的死穴想方设法递到平乐长公主手里去了。到那时，连孙氏自身都是泥菩萨过江，还有空为难水仙，或是借着水仙为难韩家。待他都交代好了之后，马车也已到了温静侯府。韩密便将昨晚早准备好的钱袋子掏出来给了青雅，又轻声叮嘱说：“待你快到那家补品铺子时，务必要早早下了马车，叫马车在远处等你。咱们韩家虽算不上什么名牌上的人，车棚上也带着咱们家的记号呢，万不能叫那家伙计掌柜知道你是谁家出来的。”青雅连连点头，手下也将大姑娘给她的围帽抓得紧紧的。奴婢下车前就戴好这帽子，保证叫那些人连奴婢长什么样子都不知道，只是那些补品究竟有多贵重。青牙也清楚得很，也不知大姑娘给他的这些银子能买多少燕窝和阿胶，这还是姑娘将攒了一年的零用钱全掏出来了。这个你只管安心去，那家既是做的补品生意，哪怕你这银子能买到的再少，掌柜的还能舍不得一个匣子不成？韩密笑眯眯地安抚青牙，在牢记着要一份票据用来报账，你今儿的任务便算完成了。却也就是这么一番交代，又耽误了些功夫，韩密变成了最后一个才到听栏馆的。他前脚才迈进门，先生已经到了门外，他慌忙加快脚步跑到自己座位上坐了。坐下后，难免轻轻拍起了胸口。他实在是已经不上学好些年，连上课就该守时都不大习惯了。等韩密拿出纸笔书本摆在桌上，温先生也进了屋，只抬眼这么一扫，便发现前几日新来的学生庄老今日缺席了。若搁在以往，也有人缺席，温先生是必要问问缘故的。今儿他却破了例。提都不曾提过一个字，待女孩子们纷纷站起给他问了安，就拿起书本正式开讲了。韩密眼睛盯着书本，口中也跟着同窗一起诵读着，思绪却不由得回到了过去。只因他想起当年庄老来听兰馆上课，虽然并不曾惹怒袁氏，给他下过禁足令。却也大大小小病了几回。那时的他为何从没察觉出温先生对庄老的不喜？要知道，当年温先生也从没问过庄老为何缺课，与对待旁人很是不同。也就是这么一回想，韩密就觉得当年的自己实在是缺心少肺，而温先生却是早就看出庄老的坏品质，还非常不喜欢这个学生。亏了庄老还总跟韩密私下埋怨，说温先生就是看不上他这个庶女。韩密还颇为赞同。其实温先生连韩密这个从六品小官的女儿都从不轻慢，又怎么会轻慢主家的姑娘？若是韩密早点懂事，早些知道先。先生不喜，谁必有深意？他也就不会和庄老这种面甜辛苦的人交好，更不会被庄老骗了。这般等到中间下了课，下一堂的工笔画鉴赏还要再等两课中开讲。韩密就悄声问起庄园来，温先生是不是已经得了侯夫人叫人送来的口信要不然温先生怎么没问饶姐儿为何缺课呢？若换成别人。
，先生可是必要问一回，甚至还会差人替他去探病呢。庄园就笑了，你没看温先生和孙姨娘的年纪差不多？我跟你说啊，他俩早在年幼时便是旧相识，身世遭遇也差不多。温先生虽是出身更好些，论理说就更难接受掉落尘埃，却偏不是个自暴自弃、爱走歪门邪道的。这样的先生还用我母亲特地给他送信儿，说饶姐为何缺课，温先生巴不得从没有过这么一个学生呢。庄园还有更深的话没敢说，那便是当年孙姨娘进了袁氏的陪嫁绣庄上做绣娘，还是温先生做的中人。可谁知孙姨娘却是反手便打了温先生的脸。好在韩密终究不是个真正的孩子了，也不用庄园再多说，便已是恍然大悟。感情温先生连孙姨娘的为人都不喜，也便更不信孙姨娘能教养出什么好孩子来。只是他当年错过的也不止这个，他错过的还有更多。再揪着过去的不是也没什么意思了。若能将今后的每天都努力活好了，也算没白回来一回。比如，只要他还在听兰馆上学，只需照着温先生的喜好学做人学做事，也比当年努力了不止五分。随后又将工笔画赏鉴课上罢了，头五就没有课程了。这时青雅也回来了，又不敢将补品和票据留在马车上，便抱着补品匣子来寻自家姑娘回差事。庄园又眼尖的很，一眼就。瞧见青崖怀里抱着的匣子上刻着孙家铺子的字号，吓了他一把，将韩密拖到偏厅角落里，连声询问起来：“难不成昨我母亲叫疼妈妈送你回去的用意，你没听说？怎么你们家还敢用孙家铺子的补品呢？”本来韩密也只是推测，猜想袁氏已经知晓了韩云峰与孙氏的苟且，此时却是真正从庄园口中得知。不但袁氏已经知道了，就连庄园也知道了。韩密心头忍不住轻笑，看来他这次回来，单只是走了嫌疑方砖塔胡同那一趟，便已改变了许多事。这事态又都是越走越好，越走越精彩了。若在当年，不但他娘与他被蒙在鼓里，袁氏和庄园庄严姐弟也毫不知情。两家子可不是就被孙氏一人玩得团团转。韩密就轻声叫庄园宽心，正是我知道了疼妈妈给我娘带去的话，我才特地叫青牙去孙家铺子买了补品回来。孙家铺子的补品匣子造得好看吧？他们家的出货票据也造得很好看呢。既是孙家的东西，全都造得这么好看，连袁姐姐都一眼就认了出来，认谁也认得出来，这补品就是他家的。等过几天，我自会请袁姐姐看场好戏。庄严昨日既是从韩密手里拿走了一些有毒的补品，韩密又答应了他，全交给他打理。论说他就不该在临时起意自己插手，可。就是他娘昨天劝他不要恃宠而骄，仗着庄严宠他，便什么事都叫他去做的话，提醒了他，令他当时就吓出一身冷汗。要知道，他那好父亲韩云峰已经露馅露得满地了，袁氏乃至温静侯全都成了知情人，这夫妇俩也都没嫌弃他。那他若不适时的表现自己一番，证明自己也有勇有谋，完全配得上庄严，反而摆出了一副全靠庄严的赖皮样，岂不是容易叫温静侯夫妇重新审视他，甚至会觉得他不配做温静侯府的媳妇？庄园却到底只是从袁氏口中得知过那么一句半句话，说是蜜姐的爹竟然治了个外事，那外事便是苏太太孙氏，他又哪里知道孙氏已经将毒手伸进韩家后宅去了？因此上听罢韩密叫他等着看好戏的话，他便陡然一惊。蜜姐这是叫人从孙家铺子买了补品回来，再想方设法诬陷孙家的补品有毒不成？这一手倒真是漂亮，也足够凌厉，令他很想夸赞蜜姐一声敢想敢做。可这这是不是太狠辣了些？第二十章。情谊。话说那孙家也不知道是祖坟的风水不对，还是什么不对。不但孙姨娘十三四岁就没了爹娘，那位苏太太孙氏一世才出嫁没两年就丧了父母，前几年又没了丈夫。那么虽说这位双父已经坏了贞洁，又勾引哪个不好，偏偏勾引了韩家表姨父，实在是太过无耻了些。到底也是位可怜人啊！人家已经没了丈夫，又没有娘家父母可以依靠，还不是就靠几家陪嫁铺子养着一双儿女？那若是由着蜜姐将孙氏的铺子都祸害了，孙氏又该拿什么生活？何况这样，岂不是叫孙氏越发将表姨父？粘得紧了，更成了甩不脱的狗皮膏药，一家子都得靠表姨夫养着了。这在何氏表姨母那里也说不通啊。表姨母怎么会允许表姨夫将孙氏收进门？韩密既是早与庄园做过同窗，两人又是手帕交，他又如何不知道庄园骨子里的善良？他就忍不住微微苦笑起来。善良是种美德不假，可也得分对谁呀、啊？他也便只好将方才说了一半又留了一半的话全吐露了。倒不是怕庄园因为他的恶毒便看低了他，而是他也想借机给庄园上一课。我本还想着等过些日子再替我娘给表姨母报喜。就既是提起了孙氏，袁姐姐又听说我要整治孙氏，就觉得孙氏有些可怜，我便索性全跟你说了吧。我娘怀上身孕了，我家却偏偏多了些我们老爷拿回来的来路不明的补品，补品里还有毒。这也就是我娘一直用着丁太医的调理方子，这方子不能与补品一起用，要不我现在也许早成没娘的孩子了。也就是这几句真话，别看韩密说的轻描淡写、波澜不惊，又在简明扼要不过，连脸色也看不出喜怒来。却将庄园吓得不说，魂魄出窍也差不多了。那孙氏竟趁着表姨母怀孕之际，借了表姨夫的手，要给表姨母下毒。那孙氏这是想要鸠占鹊巢。别看他生在侯府，长在侯府，自以为比蜜姐见多识广，这也真是他这十几年来所听说的最为骇人听闻的肮脏事儿了。他就说嘛，蜜姐明明还是个孩子。
，怎么就行事这么狠啦、啊？这若是换成他，他必然比蜜姐还狠。他不叫人撕烂了孙氏，再将人扔在街上暴尸三日，就白白信了状。只是表姨母既然用着调理方子，便不能用补品。蜜姐儿是怎么怀疑起了那些补品的？又是怎么知道那些补品里有毒的？难道是自家母亲还没叫人给表姨母带话之前，蜜姐儿就已经听说了什么风声？却也就在这时候，庄严又来了。只不过庄园和韩蜜两人都隔着窗户瞧见，他今天并没叫小厮提着食盒跟在后头，而是孤身前来。庄园便有些明白了，想来蜜姐儿所知道的什么，都少不了他这个好弟弟做耳报神，甚至还帮着蜜姐儿做了好些个查证。那他也不会在这会儿拦着人家两人见面不是？他便似笑非笑的推了韩蜜一把，严哥既是来找你，必然有要紧事和你商量，等你回来后再慢慢讲给我知道也不迟。可是若叫我说你也够了，我这几年待你还不够好吗？你怎么就知道只有严哥能帮你？我就不成，就将什么都瞒着我，等你回来我再好好跟你算账。韩蜜连忙笑着点头，脸上的笑容再乖巧顺从不过，一副等我回来任凭姐姐发落的模样，脚步却是直奔大门而去。眨眼间，已经跑到了庄严面前。庄严一是隔着窗户将他姐姐和韩蜜的小动作都瞧在眼里了，见状忙关切地问他：“我姐姐这是因为什么为难你呢？”韩蜜忍不住咯咯笑出声。庄严和庄园可是双胎姐弟，他却只因为庄园佯装生气，推了他一把，就要替他还回去，反去为难他亲姐姐去不成？怪不得表姨母原是总说这个儿子是白养了，是替他娘和他养大的。只是当年的韩蜜从不理解这话的深意，甚至还觉得原是这是吃了他的醋。如今却是深切的懂得了，庄严还就是叫袁氏白养了。为了他韩蜜这么一个不值得他付出真心的糊涂人，便连个子嗣都没留下，是他韩蜜对不住庄家。韩蜜就收起笑声，略带贪婪的打量起他来，又忍不住在心头发誓道：“既是他欠他的，是他欠庄家的，且看他这一世好好回报。”庄严难免被他这般独特的眼神打量的有些脸红。蜜妹妹又不是没见过他。做甚这样看他？他母亲乃至他皇后姨母倒是总夸他长得好，可蜜妹妹不是从小就见惯了吗？这时就听他笑着回答起了他方才的问话，说是袁姐姐并没为难他，我俩正说着悄悄话呢，谁知道你就来了，他就打发我快出来见你，生怕我怠慢了你呢。庄严这才松了口气，感情那两人一边在屋里打闹，一边就瞧见他来了。他姐姐又知道他只要一天不和蜜妹妹见面，便如隔三秋。这么说来，蜜妹妹也是如此了。要不他方才怎么那般打量他，眼神都快变成馋猫了。不过馋猫貌似不是什么好词儿。庄严瞬间又红了脸。韩蜜本来也正想见他，好叫他停手，别去找孙氏的麻烦呢。他既是来了，这时也就顾不得再多看他几眼，何况看久了他也害羞。他便垂下头来，将青牙去买了孙家铺子补品的事儿告诉了他。庄严扑哧就笑了，蜜妹妹。妹，这倒是与我想到一处去了。我想的也是要找人去孙家铺子门口闹一闹，眼下便是来找你商量呢。不但完全不怪韩蜜没和他商量，就自作主张，相反还颇带了一脸。我和你心有灵犀的欣喜，那韩蜜也得将自己为何这样做，和他一五一十讲清楚了，不是？否则依着他的性子，他又得大包大揽。我倒不是说表姨母心胸不够宽广，就因为我们老爷胡闹的过分了些，便将我也连坐了去。韩蜜小心翼翼的给他解释着，我只是，我只是想叫表姨母知晓，我虽然出身不高。也不是个废物，可庄严哪里用他解释？蜜妹妹明明屡次都能和他心有灵犀，哪里会是个废物？他母亲也不会这要多想。要知道，就在母亲下令将饶姐和他姨娘禁足的昨天，就不住声的夸蜜妹妹好几回了。当然了，他也不是一次的想过，哪怕韩家表姨夫真要不得了，甚至牵连的韩家都垮了，他也不会嫌弃蜜妹妹，他必会一辈子护他周全。可是永远护着他，将他藏在身后，哪有两人总是心有灵犀、并肩携手来的好？庄严就再也不顾眼下，就在听栏管窗外，便悄悄伸出手来牵住他的手指，又稍稍用了些力气，连他自己也说不清，他这举动是叫他不用怕，还是旁的什么？韩蜜不过是被他勾了手而已，过去也不是没勾过，却是忍不住飞红了双颊，口中也慌忙低声娇嗔起来：“严哥哥，快放下！这是血管门口，可不是什么花前月下。”语调中也忍不住真带了几丝教训。就像他娘警告他时一样，他娘生怕他早早带坏了庄严，他自己分明更怕。不过话音未落，他也发现两人站着的姿势，庄严正将他挡在身前，却将他的后背露给了听栏管的窗户。如果有人想从窗户里面看见些什么，也只能看见他还不算宽阔的肩背。他又在他娇嗔过后，立刻便放开了他的手，他这才笑了起来。随后就小声问他，不知道严哥哥打算找了谁去孙家铺子闹事？若只是花了大价钱雇几个闲汉，我看不如还是用我找来的水仙吧。水仙终归是自家下人，口舌总比闲汉们管得紧。庄严笑着摆了摆手，并不是什么闲汉，或者说如今已经不是闲汉。原来就在才过去不久的腊月里，他在街上遇见了一对父子。那父子二人相互依偎着，缩在一个墙角里。父亲已快冻僵。头上还插着卖身的草标，却依然不忘用自己的身体给怀中的儿子取暖。他当即就叫人将那父子俩抬着找了家医馆，又命人给那二人买了热粥热包子，没两日便将两人的命都救了回来。随后也就知道，那个当爹的虽是个闲汉，却是个颇为孝顺的。为了给家中卧床
，郎中却治不得必死之症。想来他娘的大限便在这几日了。我既救了他们爷儿俩，还执意只收了他的卖身投靠，并没叫他儿子也成了奴身。他得知我正在为闹事人选发愁，便主动提议，不如等他娘过世。韩密顿时有些不忍，听来这个主意倒是真比较水仙去装死人强。我也很怕，万一水仙装不住，动弹的手指都容易被人揭穿。可是这高顺子既然如此孝顺，等他娘过世了却将老人家的尸身抬去闹事，这成不成啊？再换句话说，这算什么孝顺呢？何况哪有为了成事便盼着人家死娘的道理呢？就算是庄严对高顺子一家有救命之恩，这事儿又是高顺子主动提议。这么做也实在不大厚道。其实庄严一时不忍心，他的本意是高顺子既然愿意抬着尸身去孙家铺子闹事，不管哪里有那刚死的又无人认领的尸体，随便找一句就好。如果是年轻的女尸，那就更好了，正好可以装成高顺子的媳妇，左右高顺子的媳妇早就难产死了，也不怕妨害他。高顺子又是他才买来没多久的下人，是个生脸。全然不怕闹事时被人认出这是温静侯府的奴才，韩密连连笑着点头。正是严哥哥说的这话，这样做来就既是万无一失，又不怕对不住谁，委屈谁了。第二十一章。元首一双小儿女既已达成了共识，韩密再将写给老太太的信交给了庄严。此时也到了两头学馆里摆饭时分了，两人便依依不舍告了别。等韩密目送着他渐渐走远，这才转头回了听兰馆。即使庄老已经被禁了足，就算是禁足令哪天解开了，也不要再想回来上学。今日的午饭便用得分外安静，安静的女孩们全都微微叹起了气，在心中暗道：还是这样的氛围好。那庄老是个庶女又怎么样？在座的女孩们既能糊了袁氏的演员，能杀出重围来听兰馆复学，便不会执意出身。给人下定论。再换句话说呢，这些女孩哪个也不是白给的，全都年纪小小就长了火眼金睛，看人多半都是看里子不看面子。因此，尚在庄老第一天来听兰馆上课时，谁都待他还不错。只是庄老自个儿不争气，没用一半天便主动拨开自己的瓤子，给人瞧了个够，进而便赢得所有人的厌恶。而这这午饭桌上，即使又回到了庄老还没来之前的祥和静好，就连韩密也忍不住在心头暗道：别看有那个别同窗对庄严别有用心，当年却到底没付之行动。说起来，倒是他以小人之心夺君子之腹了。可是，即便如此，他也绝不能松懈一星半点，这一事也绝不能让步，半寸都不让。哪怕有人在心里暗暗喜欢庄严，他也不允许。他就这么默默地较着劲，不知不觉中还多用了半碗饭，惹得庄园不停地悄悄瞟他，心中也不由得暗暗叫起了不好。别看表姨夫带回去的有毒补品，并没被表姨母用了，可秘姐儿这是已经被气炸了吧？要知道，这丫头过去饭量还不如猫呢，一气之下却破天荒地用了这么多，待会儿当心积食啊！等饭后，庄园就忙解开自己的香囊扣，掏出一锭消食丸来，捏破辣壳塞进韩密嘴里。本来韩密还不明所以然，直到那丸药在口中慢慢化开，酸甜的山楂味融了满口，他这才那过闷来。他方才是有些吃多了，这会儿就有些胃胀，他就笑眯眯的将双眼弯成月牙。袁姐姐最好了，这笑容落在庄园眼里，却只觉得他这是故作笑脸。心里却指不定怎么苦呢。再想起当年孙姨娘被抬进来时，她虽然还小，至今也还记得母亲背后抹过好几次泪。太小时候的事儿，她也唯独记着这个了。庄园就微微湿了眼眶，倒不是怜悯哪个，而是觉得做女儿家真是苦。这时她便想起来，她饭前还叮嘱过蜜姐儿，叫这丫头别和她见外。谁知道她什么时候就能帮上蜜姐儿什么忙？她就悄悄给庄婷和宋千红使了个眼色，三人随即就凑在一起嘀咕起来。没片刻之后，三人也嘀咕罢了，便都抬脸看向韩密。宋千红更是伸手招呼他到三人中间来。等他走了过来。又尽量压低了声音，恨恨地问起他来：“你这丫头不是和我们仨人最好吗？为何出了那么大的事儿都瞒着我们？”宋千红本就比别的女孩年纪都大，又是武将之家出身，为人就爽利的很，也义气的很。因此，上听说有个寡妇竟然惦记起了韩老爷的正妻之位，还欲害死何氏，自己上位。宋千红登时就恼了。庄园不是说那孙寡妇开了个补品铺子吗？但凡蜜姐说一声不能忍，倒看她宋千红怎么点上一干娘子军，将那补品铺子砸个稀烂。韩密本来也没想将自家的事儿瞒着谁，单只说潜意识，这事儿便没瞒过去。想来被蒙在鼓里的，也就是他和他娘，外人却早就知道了，甚至还成了大笑谈。而他后来虽然嫁到了远在天津卫的金家去，不但令他远离了京城那些或怜悯他或看他笑话的目光，他也不愿意回想过去的事儿。可这也不代表他心里从来没想明白。单只说那独自一人的十几年漫漫长夜，天不是夜深人静了之后，很多事儿就由不得他不想，硬生生的往他脑海里钻，又一样一样的走马灯般转起来，强逼着他明白。只是哪怕他心中已经明镜似的，一切早就木已成舟，他娘早就化作了一捧黄土，庄严也早娶了孙氏的女儿苏英，而他亦是早为人父。就算他再恨，也能杀了孙氏泄愤，已经错过的到底无法重来。他除了强迫自己不要想了，又不停地骗着自己，还有别的什么办法呢？所以，与其说是他纵火一回，才将很多蹊跷想清楚，譬如母亲究竟是怎么死的，譬如父亲早就和孙氏勾搭在了一处，还不如说是他终于有机会重新正视这些，他也必须努力改变这些结果。他就不但毫不责怪庄园，竟将他家的丑事走漏了风声，还笑着扬脸对上宋千红的责备：“千红姐姐，别怪我呀。”
我也是昨才真正确定，我家后院要着火了呀。”这话也不算骗人，只因他就算早知道了补品有毒，他也得弄清楚韩云峰到底是知情还是不知情。即便他明白知情与否并不重要，反正他的渣爹就是惹祸根苗，他也不想再被蒙在鼓里。而宋千红再是满心埋怨，其实还不是替韩蜜后怕。话说谁不怕小小年纪变成了没娘的孩子？女孩家更得因此成了丧父长女。要不是早早订了婚事的，将来想嫁人都没人愿意要呢。韩蜜又向来软的像团棉花糖。笑容也软，声音也软。若叫这样的一个女孩落在继母手里，还不是搓扁揉圆都随人，根本由不得人不心疼。宋千红就被她的笑容软化了，却依然忍不住又恨恨的道：“你也知道，你家后院要着火了，亏你还笑得出来。我跟你说啊，袁家已经跟我和婷姐说了你的计谋，我们也都觉得你这个法子倒比直接打上砖塔胡同来的好。虽然她也没瞧出来，软软的蜜姐还有这本事，可兔子急了还咬人呢，不是？正巧我娘的陪嫁妆子上前两日才死了个妇人，肚子里还揣着个五六个月的孩子呢。”蜜姐，你发句话吧，你发话，我明便叫我们家的娘子君抬着那妇人上孙家铺子门口哭去。宋千红当然也不怕这些话被另外几个各有心思的同窗听了去。方才庄园才一说有要紧事对他说，他已经叫他的两个舞弊将旁人都拦到正厅去了。眼下这片厅里只有他们四个人，韩蜜却是闻言就慌忙摆手。虽说那孙寡妇该死，被闹到铺子前头，再臭了名声去也是活该，却到底冤有头债有主。哪里就要千红姐姐出面？我是和姐姐们交好，才不瞒着姐姐们自家的丑事，可也不能叫姐姐们替我出头啊！这等恶毒事儿，我自己做便是了。就算是天打五雷轰，轰的也是我，万不能连累姐姐们。也不等他话音落下，外头突然就下起豆大的雨点子来。眼下又是二月底的时候，正是春雨伴着春雷滚滚，一个大炸雷便在此时打了下来，在窗外，咔吧一声清脆炸响。这一声雷，再配上韩密那句“天打五雷轰”，难免吓得庄园庄庭连连脆了起来。宋千红亦是不停口的呸呸呸，你这丫头还真是能胡说八道，随便一句话都能招得雷来。可我就不信了，若是闹到孙寡妇铺子门口报仇去，也叫恶毒。那孙寡妇自己早就该被雷劈了八百回，早变成狐假巧了。蜜姐儿，你就索性给我个痛快话吧。虽说谁家都是家大业大，到底也不是整天能遇上仆从没命的好机会。你小心过了这个村，没了这个店。宋千红是将门出身不假，却也不止他爹是将军。他外祖父亦是为戎马半生的老将军，否则宋家又是哪里来的娘子军？那可是他外祖父给他娘的陪房。也正是因为如此，别看宋千红已经在温靖侯府复学好几年了，张口闭口却全然没学到温先生的雅致端庄，用词也全然不讲究。好在温先生从不在意这个，也不会刻意去纠正。在他心里，他的学生们只要品质好、德行好，没有害人之心便尽够了。宋千红这样的女孩家，可不比那些说人话不办人事的伪君子强多了。韩蜜便有些异动，几乎就要被宋千红说服了，连庄严都说要等到哪里有合适的尸身，才能抬去孙家铺子闹事。宋太太的陪嫁庄子上又刚好死了个妇人，可不真是错过了这村，便没有这个店了。只不过他还是不想叫宋家的娘子君出马，毕竟这样欠下的人情就太大了。如果可以，最好只借那个仆妇的尸身一用。你这人怎么这么黏糊？宋千红有些不耐烦了。就算你全都有合适人选，连才死了的人都不用找，刚好就有现成的。我家也正好有人手，咱们给那孙寡妇蜡烛两头烧不好吗？若是只去一家闹事，旁人说不准，还得说你讹诈。可若是接二连三的有人闹上门，孙寡妇想不被彻底定死也难。这个道理你得明白。至于我娘那里，你也不用担心，她不愿意帮你。我家后宅的事儿，我也从没瞒过你们。我娘可是恨不得单开一个女子衙门，由她来做青天大老爷，专替女子出气呢。庄园再也忍不住叽叽咕咕笑起来，庄庭一时眼口轻笑个不停。等着姐妹俩笑够了，便齐声劝韩蜜：“你快满足了千红姐姐和宋太太这一次吧。若是叫宋太太从你这儿过一回青天大老爷的瘾，她今后说不准就将你也当成亲闺女看。”庄庭半真半假的笑道。而庄园既是用罢了午饭，便将人聚在一起。其实也未必不是他太了解宋家母女，便想着也借宋家母女的手和性子帮蜜姐一回。论起来，这样做虽然有些利用人了，颇为叫人不齿。宋将军既是他父亲手下的副将，温靖侯府将来也不会亏待宋家不是。韩密倒是一直没笑，宋太太是豪爽的叫人只想抚掌而笑不假。可要不是这天下的大多数女儿身都太难了，宋太太又何来的？女子衙门这种想法呢？他就努力的将眼中泪水忍了回去，轻轻点了点头。那蜜姐儿就多谢千红姐姐与宋太太援手了。第二十二章。斗嘴，这般等到韩密等人将一切都商定好了，另外几个同窗也从正厅回来了。苏宁伯赵家的赵明美才将脚步迈进偏厅，便轻轻扁起了嘴，脸色也再委屈不过。宋姐姐，你也得好好管管你那两个舞弊了，哪有仗着身强力壮就将我们拦出去，又摆出凶神恶煞的样子来堵着门的道理？难道他们说一句，我们姑娘和另外几位姑娘有悄悄话说，我们还能硬生生闯进来不成？话里话外分明是在指责宋千红。在宋姐姐眼里，我们就是这么不懂事的人吗？镇北侯段家的段思雨更是一脸不忿。要是论起来同窗的年头，他和庄园姐妹俩以及宋千红才是最久的那个好吗？这几人究竟有什么被人话
，非得要将他们几个赶出去说，说连他段思雨都不能听了。莫不是饶景儿今儿没来上学，便是你们几个搞的鬼？你们也真是看低了我们呢，这是怕我们将什么话听了去，再去给饶景送信儿。倒是另外一位戴如梅，她本就是温静侯表兄的女儿，戴家与温静侯府又向来很是交好，只是她去年春天才随着父亲从河南回来，是进入听兰馆复学最晚的那个。她自己个心里便清楚的很，她既不能像段思雨与赵明美那般表达委屈，只凭自家与温静侯府的关系。他也不能那么做，他就轻笑道：“赵姐姐和段姐姐这话说的就没意思了。谁说了被人说话，便一定没好话了。这又关饶姐儿什么事？再说宋姐姐那两个舞弊也并没拦着我们，他们只是听了宋姐姐的交代，便替宋姐姐守门吧。虽说段家与赵家不是侯府，便是伯府，赵家这个伯府更是出了个贵妃娘娘。可他戴如梅怎么会看中这个，还不顾与温静侯庄家的亲戚，反向着旁人说话？只可惜韩密既是重活一世的人，又怎么不知道这三人各自怀着什么心思？别看段思雨那话说的最不像样，还就是。”这一位对庄严并没什么企图，只是性子稍微有些娇蛮。倒是那戴如梅看似罪名势利，却更想借着与温静侯府的亲戚关系，将他韩密取而代之呢。只是一来，当年庄严心里只有韩密；二来，戴如梅的父亲既是温静侯的表兄，怎么看怎么亲热，又已做到了督察院右副都御史这等三品大员，这样的强手联姻，可是温静侯府一直拒绝的。还有那赵明美，不也是早就看上了庄严，就想趁着姑母赵贵妃与皇后是一头的，也好在庄严与韩密中间插一杠子。那么韩密当然知晓戴如梅的小算盘。这种刻意与庄家姐妹的嗜好，他早看多了，更知道赵明美的委屈全是装出来的，他也就不带宋千红接话，更不需要庄园与庄婷姐妹俩出头，便笑着站起身来，招呼三人快坐下，又一一给三人扶了个礼。方才确实是委屈了赵姐姐、段姐姐和戴妹妹，既是起因全在我，我只想给你们赔不是了。姐姐们与戴妹妹想来也都知道，我祖母一直都在山东老家，可我母亲昨儿才诊出了身孕，想必她老人家得消息就要来京城了。我以前倒是也见过祖母两回，那时候到底我还太小不是？我方才便拉着宋姐姐和两。为庄姐姐讨教讨教，等我祖母来了，我该如何与老人家相处？这时也不用韩密再多说什么，不论是已经十二三岁的段思雨，还是赵明美，就连比韩密还小半岁的戴如梅也明白了。要知道，韩密的母亲这么多年来只得了蜜姐这么一个女儿，韩老爷更是连个妾室都没有呢。那等韩老太太到了京城，韩密可不是一要担心老太太给他爹那妾，二要发愁他娘这一胎若是还生不出男丁来，继而就要面对家反宅乱的局面。而这又实打实是人家韩家的私事儿，就凭他们几个和韩密本就不好也不赖的关系，人家哪里会找他们商量？单之说，眼下韩密愿意透露给他们一二，就已经是不错了。这便是没将他们当成饶舌妇。段思雨一直沉着的脸便放松了神情，先是安慰了韩密几句，比如“兵来将挡，水来土掩”，又跟众人道了歉。方才也是我不对，我不该气急了，便提起了饶景儿。赵明伟却是扑哧一声就笑了。其实我母亲有时候说起韩太太来，大半时候都是满心羡慕呢。因此，上若叫我说啊，蜜姐儿你也不用太担忧。韩密不由得微微冷了脸。赵明伟这是当他不知道，素宁伯夫人整天在人前人后都说他娘是杜父，就连他娘去世了之后，也没停止诋毁他娘名声。他当年也正是由此才知道，原来素宁伯夫人与赵明伟娘俩竟在暗地打起了庄严的主意。否则，素宁伯府这样的人家和他们韩家一个小文官之家有什么交集，又有什么过不去的坎儿？他就淡淡的笑着点了点头。赵姐姐说的正是呢。左右我娘在很多人嘴里都是善妒之人，等老太太来了也改不了。我一个年幼的女孩家又何苦白操心？只是我就不明白了，女儿家可盼一个一生一世一双人，像我娘这样的，这是愉悦吗？为何有的人明明自己也身为女子，却偏要为难女子呢？这话便等于正戳到了赵明美的肺管子上，当时就令她紧紧闭上了嘴，再也不吭一声。只因在座之人谁不知道，素宁伯府有名分的小妾就有六个之多，更别提那没名没分的丫头和那已经死去的还有多少了。素宁伯夫人却又偏偏出身偏低，从不敢制止素宁伯动辄往家里买人，也就只能明面上博个贤良大度的美名，暗地里的手上却不知沾了多少条人命。其实韩密本来也挺欣赏素宁伯夫人这样的辣手。比如像他娘，当年若是拦不住他父亲那妾，就不如索性学学苏宁伯夫人，或许还能多活几年，甚至一辈子。可这一家子却不能为了挖墙脚便诋毁他娘啊！他此时若不早早还击，还等着这娘儿俩重蹈前世覆辙，整日里满嘴败坏他娘不成？谁知戴如梅却是最最见不得赵明美闭嘴的，谁叫对手的对手便是自己的盟友？他便疼得红了脸，又用衣袖掩了口。语气中全是埋怨。蜜姐姐是从哪里听来的“一生一世一双人”这种混话？难道蜜姐姐闲来无事便看一些市面上流传的话本子吗？韩蜜又忍不住笑了。感情戴妹妹这是看过不少的话本子，要不然怎么知道话本子里写的全是“一生一世一双人”的故事？倒是我从来没看过一本呢。那句话还是偶尔陪我母亲出去应酬，在人家听过两出戏里唱的，至今仍旧半懂不懂。既是戴妹妹明白的很，不如给我推荐几本可好？或是你家里就有现成的，借给我看几天也行啊。见得戴如梅立刻满脸涨得通红，装出的羞涩也变成了。真的，庄园便知道戴如梅这分明是
她既是主家姑娘，又是戴如梅的表姐，总不能叫这话越说越不像了，不是？等到傍晚时，散学回了后宅正院，庄园便笑着给袁氏学起了蜜姐舌战群雄。一个听完管不过就那么几个女学生，若是论群，也实在是夸张了些。那赵明梅与戴如梅也实在算不得有能耐，更称不得雄。可也架不住蜜姐左一句话就令赵明美乖乖闭了口，再也不敢分辨一句，又一句话就给戴如梅挖了坑呢。原是听了女儿的学说，便惊讶了。左蜜姐倒是意味深长地说了一句：“饶姐还是个孩子。”短短几个字，便将饶姐的不是全推到了孙姨娘身上。可她也以为蜜姐不过是误打误撞，哪里就真是知道她要找借口为难孙姨娘，这才主动将话递上来。不过现如今听袁姐这么一学说，蜜姐还真是叫她刮目相看啊！要知道，就在正月时，那丫头还是一团孩子气，只知道笑眯眯地弯着月牙眼。大人说什么？都只是点头呢，怎么一眨眼就变得这么牙尖嘴利起来？好在袁世本也是个有经历的，又如何不知道孩子家要长大，真的只需要片刻功夫。单只说他当年落水那一次，被秋娘表姐将他救上来后，他不就立时开了窍，甚至立刻便知道是谁要害他。蜜姐儿这也分明是被韩云峰的事儿记着了，突然就懂事了，又有什么奇怪？这时又听袁姐说起，何氏表姨母有了身孕，是昨快入夜时诊出来的脉。原是越发恍然大悟之余，也不由得有些唏嘘。别看秋娘表姐从来不提她为何不容易有孕，其实原是心里不明白嘛。想来表姐就是下水救她那次受了凉。话说当年虽是她先落了水，表姐将她拖上岸后却没了体力，又在水里多泡了片刻，才被闻声赶来的仆妇救了上来呢。他们表姐妹俩也就因此有了差不多的命运。她虽是进门没两年就怀了袁姐和严哥这对龙凤胎，等到第二胎怀岑哥时，也真是费了好大的劲，直到袁姐和严哥足足八岁才有了动静，袁氏便分外替何氏高兴。当即就喊来疼妈妈，快去替她背礼。她明儿头五要去韩家探望秋娘表姐，而蜜姐又如此懂事，眼下看来又不是个软弱可欺的，怎么看怎么都看作温静侯府的媳妇。秋娘表姐还刚怀了身孕，三月三都未必能一起踏青去了，倒不如明日就将蜜姐和严哥的更帖换了。第二十三章宠坏，既是从这一日中午便开始落雨。雨还下得不小，等到了午后申时初的散学时分，庄严便穿着油布雨衣来接韩密。戴如梅见他虽然才满十四岁，却已是身长玉立的模样。他隔窗站在外面雨地里，身上的油布雨衣再怎么肥大不堪，雨丝再怎么细密如牛毛，也掩饰不住他一身的英气，心头难免酸涩的很。可他又能怪谁？是该怪他父母当年就不该将他带到父亲的任上去，是父母毁了他能和庄严青梅竹马一起长大的机会，还是该怪温静侯夫人袁氏有眼无珠，放着他这个出身比韩密好上几分的女孩不看重，却偏要选了韩密？他当然谁都不能怪，若真是要找一个人来怪罪，也只能是韩密，不是别人。论说他年纪也不算小了。这二年也和母亲和家中的堂姐妹们学了些手段，若是她愿意，她也能随时叫韩密身败名裂。可她又不敢，单只看这一年来庄严与庄家那对姐妹对韩密的无微不至，再看温静侯夫人对韩密的喜爱，她就抵死都不敢。只因她心里清楚的很，一旦韩密被她毁了，她的下场绝不会比韩密更好。她就忍不住瞟了韩密一眼又一眼，很想立时三刻就从对方身上找出些比自己更强的地方来。只有这样，才能聊以慰藉自己那颗酸涩的心。韩密既是已经瞧见庄严来了，又怎么会停留太久，任凭戴如梅如此不遮掩的打量？等他收拾罢文具，又将书包背好，抬头就正对上戴如梅那晦涩的目光，还有赵明美那已经酸歪了的脸蛋那虎视眈眈、只恨不得扑上来咬他一口的神色。只是也不知是他中午时分给两人挖了坑，令两人还对他有所忌惮，还是庄严就站在外头，也算是给他撑了腰。见他抬起头望了过来，那两人便不约而同扭开了脸。韩密就笑眯眯地跟众人道了别。又对段思雨和宋千红指了指听完馆外面的小路，我瞧着段大哥和孙二哥也来了呢，不如我们一起出门吧。就在半刻钟之前，庄园和庄庭那边已经有后宅的婆子迎来，刚举着伞，浩浩荡荡的送两人回去了。等韩密与段思雨、宋千红也一同出了听完馆，这学馆里也便只剩下戴如梅和赵明美孤单单的两个人。说来，这也是韩密虽然心知那两人都对庄严有瑕疵，打他重生回来后。却也没对这两人做些什么的缘故之一了。那便是他心中也明白，别看戴如梅出身比他高，赵明美更有个姑母在宫中做贵妃，可这两个女孩不过都是家中的棋子。若说疼爱，不管是戴家还是赵家，却没有一个是真心疼爱女儿的人家。否则今天这雨下的这么大，那两人怎么就没人来接？哪怕来个婆子也好啊！韩密就义无反顾地来到庄严亲手撑开的伞下，连回头都不曾回头。带两人一起来到他的马车前，他就惊讶地发现，连他的马车都被庄严事先吩咐了。车顶上已经扇好了油布，他的车夫竟也穿了一件与庄严身上一模一样的雨衣。他上车坐定后，便对他弯眉笑了：“严哥哥，这是要给我做管家婆子吗？这马车早就刷过十来遍桐油了，又不是不够防水，如今又多扇了一层油布。”严哥哥就不怕人笑话我矫情，庄严也忍不住笑起来。管家就管家，做甚非得给我加上婆子两个字？至于说我怕不怕旁人笑话你，我倒看谁敢。可惜外面依然下着雨，还有越来越大的趋势，青崖便不能回避到车厢外头去。两人也就只能你看
，一直笑个不停，就不敢再像以前一样拉拉小手了。这般，直到马车快到韩家了，韩密才终于忍不住将宋千红要帮他的话悄声讲了。他本以为庄严或许会怪他自作主张，毕竟多一个人知晓他要对付孙氏，就多一分走漏风声的可能。而他虽然百般信任宋千红，那却是他前世积累的经验。庄严到底从没与宋千红打过交道，若是他不愿意将宋家牵扯进来，他还真不知该如何说服他呢。怎知庄严却是啪的一拍手，我倒听了宋四儿这话说的对，既是宋太太的庄子上恰好有个刚死的妇人，何不趁此机会将那孙寡妇蜡烛两头烧？说来他在如何愿意帮韩密，甚至使出浑身解数也不犀利。他能用的人手终归有限，毕竟他如今只顶着个世子虚名，而他手里虽然也有一小堆暗卫，那还是父亲在今年过完年后给他的。这样的人手也不能拿来做那杀鸡刀，不是？那么此时若是多一个宋家帮手，叫那孙寡妇失了名声，岂不是眨眼间的事儿？也就是庄严口中这个宋四儿的称呼，就令韩密想起宋千红的二哥本也是庄严自幼的玩伴。那么即便庄严与宋千红不熟，对宋家的家风也是门儿亲。单知说方才散学十分，若不是段家世子，宋家二少爷都与庄严交好，那两人又怎么敢去听兰馆门？门口接人，他就知道是自己白白担心了一回，也就含笑对庄严点头道：“既然严哥哥你也说好，我明儿可就这么给千红姐姐回话了。等改日找个好天气，我再亲自去谢谢宋太太，总不能叫她白伸手帮我这一次，这是应当的。”庄严笑道：“只是密妹妹别忘了，宋太太与旁的太太夫人不一样，等你过府时，可万万莫准备那些绸缎首饰当礼物。正好我们家的马场有匹上好难翻马，上个月才下了匹小马驹，毛色通体雪白，多少年都难得一遇，不如就将那匹小马驹送给宋太太聊表谢意吧。”这样好吗？韩密忍笑问道。倒不是说送给宋太太一匹小马驹做谢礼不好，而是说庄严替他想的这般周到，连礼物都给他备好了。这礼物又必然是令宋太太分外喜欢的。也不知这样的日子久了，他会不会被他宠坏？不过再想到自己前世活了三十四岁，接近三十年都有他宠着他，即便他先是与他悔了婚，随后就嫁作人妇也不例外，他就无声地叹了口气。他其实早就习惯了他宠着他吧，而他也早将他宠坏了吧。这时的韩密在看向庄严，满足的目光里便带了几丝心疼，只盼着这一世的自己早些强大起来，如此也就能多多回护他一番，好做回报。若是实在做不到这个，至少也要一心一意待他。他对他若是十分的宠，他就要还他十二分。庄严就难免被他的目光看呆了。只因他根本不知他为何露出这样的神情，这可是过去从未有过的。他便傻乎乎的垂头上下打量起自己来，也便瞧见自己脚上的粉底官靴已经被泥水浸得湿了颜色，袍子下脚也在没上马车之前被打湿了。原来是他瞧见外头雨下的急，就怕他散学后立刻顶着雨出了听兰馆，再被雨水淋病了，也就只顾得披上雨衣便离了冠雨阁。并没来得及换上雨鞋，他就嘻嘻笑着指了指自己的靴子。我若记得没错，咪妹妹去年就给我做过一双鞋，如今我这靴子显然是要不得了，不如你再给我亲手做一双，就当对我冒雨送你回家的奖赏吧。韩密连个磕巴都没打就答应了。谁叫他现在不够强大，也无法明打明的宠他。他眼下所能做到的，也就是给他做做鞋袜，就两个相当善待了。若在前世这个时候，他的女工还很笨拙，去年给他做的那双鞋都未必上得了脚，他也未必敢答应再给他做什么。可如今他已经是重活一回的人，在金家的十八年，也经常用针线打发漫漫长夜，女工已经很拿得出手了。他为何不答应呢？庄严就好像才偷吃了一口蜂蜜，一双眼立刻笑弯了。那咱们可说好了，我今晚回去便叫银锁量了我的尺寸，名也好交给你。银锁是庄严奶嬷嬷的女儿，如今十六岁，在庄严的院里总管着院中一并差事，也是庄严那里唯一的丫头。当年的苏英便是才一过门就吃起了银锁的醋，殊不知银锁早就定了亲，若不是被苏英下令将人打了个半死。半年后，银锁就要出嫁了，而庄严就是因为这个，便彻底绝了与苏英相敬如宾的心思，两人彻底撕破了脸。后来的十几年再也没有和缓，却也正是由于两人这时的约定。第二日，庄严又来听兰馆送菜，捎带手将自己鞋袜的尺寸交给韩密后，便难免又惹来了赵明美的愤恨。等韩密目送走了庄严，再回到偏厅来，赵明美就阴阳怪气地对他道：“虽说温静侯夫人宽厚的很，密姐儿也得适可而止吧。”你每天等着庄世子来给你送菜，你派坐享其成也就罢了，还趁着送菜的机会叫他给你夹带爸这个又夹带那个，不但不说劝一劝，还笑模笑样的接过来，日子久了还了得？就算你俩的亲事哪天真定下了，你们的年纪离着成亲可还远着呢。他刻意将尾音拉得又长又高，一副若是长此以往下去，笃定两人会提前出丑的样子。韩密不禁一愣，显然是不知道泡胀脾气的赵明美何时学会了这一手，竟然与戴如梅同出一辙了。不过在想到前世时，那戴如梅便经常拿赵明美当枪使，如今还仿佛更。长进了，应当便是他教了赵明美这么一番话，韩密就抿嘴笑了。也就是这般抿嘴而微笑时，他的脸颊就不禁飞起了红晕。良久后，方才跺了跺脚道：“赵姐姐真是的，这满屋子除了宋家姐姐之外，可都是没定亲的姑娘家呢。赵姐姐当众说出这种话来，多羞人。言之意下，便是笑话赵明美一个没出阁的姑娘家，
，还令他愣住之后死活都找不出合适的话语来反驳。他就想起昨天散学时，戴如美只教了他怎么挤兑韩蜜，却没教他等韩蜜反驳时，他又该如何与人打太极。他便狠狠地瞪了戴如美一眼，既憎恨这丫头挖坑给他跳，又憎恨这丫头如今还站在一边看笑话，竟然一点援手也不施。这时的赵明美就偏偏忘了有那么一句老话说得好。那便是苍蝇不叮无缝的蛋。他怨怪戴如梅挖坑给他跳，却怎么偏偏忘了自己本就不该动的歪心思。第二十四章哭闹。别看袁氏打定了主意后，这一日便真去韩家与何氏将庄严韩密的亲事定下了。不但请宝山出面替两家换了更帖，还给何氏留下了温静侯府的信物。韩密却是等到放学归家后才得知消息。到底他今年才满十二岁，庄严也才十四岁，谁家也没有和儿女商议婚事的道理。两家长辈瞒着他俩，便将事情定下了也不为过。韩密虽不知道这是庄园给他帮了大忙，若不是庄园不绝口的夸赞他，袁氏也不会这么早下定决心。想到这一日比上一世还来得早了好些天，却到底大大松了一口气。只因他虽然带着前世的记忆，可这日子但凡早定一天，他也就能早一天更好的替他娘替自己撑腰了。虽说这实在有些狐假虎威的嫌疑，单只说他那位好父亲吧，当年要不是他和庄严有婚约，虽是在他十三岁时成了他继母，韩云峰却很看重他这个温静侯世子的未婚妻身份，他可未必能在继母手下讨得便宜，说不准后脚就随着他娘去了。那么现如今他娘不但好好活着，还怀了身孕，他又在这时与庄严定下亲事，他大舅舅也马上就要到京城了，这一样一样的好事儿赶在一起，说不准还真能。敦促韩云峰早点收手，早点断了与孙氏的苟且呢？不是，虽说韩云峰的嘴脸早已暴露无遗，就算为了合适肚子里的孩子，谁不盼着他早日回头？可也不等韩密松罢这口气，青崖就从外头蹑手蹑脚的走了进来，附在他耳边告诉他说：“西小院果然闹了起来。”丁香这会儿正连哭带叫的喊着要见太太。原来丁香刚从洛芷口中得知，老爷这些日子拿回来不少的补品，见太太不愿意用之后，不但连一把燕窝碎都没往他跟前，用补品换回来的银子还全给了太太，说是让太太做几条五十两银的裙子穿。而洛芷之所以选了这等时候将这话递到了丁香耳边去，便是韩密的授意了。若是何氏并未有孕，韩密当然也不想这么对付丁香。奴婢已先告知了王妈妈，王妈妈此刻已经赶到了西小院，正将丁香堵在了院门里。青崖低声道：“若是王妈妈处置不了，待会儿肯定还要来找姑娘，姑娘心里可得有个数，万万别叫太太知晓了。”韩密就笑着点了点头，直到青崖姐姐有心了。我昨儿不过是那么一提，说是西小院的事儿，从此都由我，叫他们莫要再去麻烦太太，你就牢记在心了呀。青崖腼腆的笑起来，瞧姑娘说的这话，太太既然有了身孕。总不能再叫太太为些小事烦忧吧？何况姑娘早有交代。想当年青崖被老太太带着来了京城时，正是何氏才怀了那第二胎的八个月，她也便没等彻底熟悉这个宅子，就亲眼目睹了那才生下来的根儿没过满月就夭折了。而她亲娘也是因为生最小的弟弟时大出血而亡，这一桩又一桩的，怎么不叫她害怕？深知妇人怀孕生产就是个鬼门关。好在自家姑娘年岁虽小，却是个明白的。太太才怀上身孕，姑娘已经知道护着太太了。那么他一个做丫头的不帮着姑娘，还能去帮到忙不成？却也正是连青崖这个一贯大大咧咧的丫头都这么懂事，就叫韩蜜越发放了心，令他深信这一回再不会走老路。他就悄声告诉青崖，叫这丫头好好盯着西小院的消息，万一王妈妈挡不住丁香，你就回来喊我。我倒要瞧瞧他究竟想怎么做。丁香嫌弃大厨房做出来的饭菜不合他口味，西小院便为他单开了小厨房。丁香怕从厨房调人过去会给他下药，韩蜜便做主给他新买了厨娘。若是这样，还不能叫那贱婢老实些，反而才得了。他故意叫人透露给西小院的消息，便为了些补品吃醋，还想跟正房太太较劲。岂不是作死都嫌慢？这倒是正应了各家后宅惯用的捧杀手段了。想当初金朝德那几个不成器的庶子，个顶个全都比不上金桥一个小脚趾头，不就正是中了他韩密的捧杀之计？只是韩密到底也清楚，对待已经落地的庶子，那些捧杀手段，终归与捧杀丁香不一样。丁香虽然怀着孩子，何氏既然也有了身孕。丁香肚里那个不论是男是女，便再也不该生下来养大，更别论若叫丁香带了个坏头，真叫他顺顺当当将孩子生下来。谁知道韩云峰会不会又与前世一样，过不了多久便开始往后宅里抬人。因此，还不等青崖得了话，转身出去。韩密突然又生了新主意，连忙将这丫头换了回来，贴着青崖的耳朵又叮嘱了几句话。随后也不过两刻左右的功夫，就瞧见王妈妈一脸笑容的回转了，身后还跟着笑成小狐狸似的青崖。姑娘这主意真是好得很。王妈妈脚步匆匆的来到韩密跟前，回禀道：“老奴不过是跟那丁香说了句。”如今太太有了身孕，后宅从今往后都归姑娘管，在老爷面前也是过了名录的，还真将他哄得连个夹棉披风都没穿，就跑到院门外头等着老爷去了。要知道韩云峰昨夜前往西小院吓他去，丁香已经因为带着身孕容易困倦
，早早就睡了，也就没亲耳听到他的吩咐。那么现如今不过是从王妈妈口中得知此事，丁香哪里能信？她本就满肚子的气呢，经了这么一番撺掇，又哪里能服气？等她方才真去了西小院的门口，等着韩云峰，才一瞧见老爷回来了，便飞也似的扑上去哭诉起来，又忍不住口口声声都是怨怪，老爷也实在太偏心了些。太太是怀了身孕不假，奴婢肚子里的孩子就不是老爷的孩子了。太太的正房里可有好些个仆妇照料呢？奴婢这里除了个不懂事的小丫头，还有什么？奴婢只不过是想叫太太拨出银子给奴婢买些补品来用，再请太太给奴婢添个老道的妈妈来服侍身孕，这怎么就过分了？谁知奴婢却连太太的面都见不到了，只打发个王妈妈来糊弄人。王妈妈来倒是来了，那老奴才不但横拦数祖。不许奴婢去正房央求太太，还说老爷已经免了太太管家，将后宅的事儿都交给了大姑娘。老爷就不怕偏宠了太太去，太太却偏偏肚皮不争气，又给老爷生个姑娘出来。韩云峰眼瞧着他一张脸冻得雪白，整个人都在打颤，口中的话也越说越不像了。不由得将他恨得牙根痒痒，既恨他怀着身孕还如此不珍重身子，又恨他不将他的吩咐放在心中，更恨他竟诅咒起了何氏怀的又是个女孩子。这死奴才分明是要借着身孕做大呢。这丫头是怀着身孕不假，日子还比何氏早些，可若是因为这个便叫这丫头生了不该有的心思，岂不反成了祸害？要知道，等考核过后，他可就是顺天府的五品同知官老爷了。这满朝的五品又有哪家后院叫个奴婢做大的？真真是一笑天下，他立刻便冷了脸，当时就喊来两个婆子，将丁香连扶带拽拉回了房，自己却连他的门槛都没踏，而是直接就进了弱纸的西厢房。王妈妈给韩蜜学说罢了方才的经过，只觉得这些天憋下的那一口气全在今日出尽了。那丁香不就是想仗着自己的身孕比太太早几日，就想来太太面前招摇吗？最好再将太太气坏了，她生个数子出来，也就能当成嫡子养活了。可惜通房丫头终归是通房丫头，想仗着身怀有孕就上天，殊不知正房太太刚巧也有了身孕，那丫头在男主。主人眼里不过是个跳梁小丑，谁知这时就听见外头来报，说是老爷差人来问太太歇下没有，若是还没歇下，老爷要过来探望太太呢。韩密闻言便皱起了眉头，他是叫青牙变着法子将他定亲的消息走漏给了若恒和若芷听不假，如此也好叫那俩丫头学聪明些，最好乖乖听从他的吩咐之余，也别在他娘有孕时来找事儿。可若是韩云峰也从这两个丫头口中得知了此事。那可就不美了。说到底，韩云峰终归还是这个家的男主人呢，又是他亲爹，他定了亲的消息，却不是他娘亲口告诉他的，这算怎么回事？只不过韩密随后便有了计较，就招呼王妈妈去迎老爷，将老爷先领进东屋，我有话和老爷说。韩云峰的确是从若芷口中得知，今儿温静侯府来人了。可惜那丫头却只说了这么一句，并不曾说出温静侯夫人是带着宝山来定亲的。她如今出了西小院，来到正房，也就想仔细跟何氏问问温静侯府的来意。她又哪里知道韩密就在东屋等她，连何氏的内侍都没叫她进。等她进了东屋，就不由得沉了脸。我昨儿是应了蜜姐你的恳求，叫你在你母亲养胎时多替她分担些。可有些事你哪里做得了主？单只说那丁香还怀着身孕呢。若是你真替你母亲将后宅管了起来，怎么就叫她一个服侍的都不带，连个大衣裳也不穿，竟在西小院门口足足站了两刻钟？韩。密这才知道，他这好父亲何止是来探问温静侯府的事儿，这还是上门来质疑他怎么就叫丁香受了委屈呢？他就淡淡的笑了起来。原来老爷是为了丁香来的，那看来我叫人拦着您，不叫您进内室还真拦对了。太太如今才怀上身孕，动不动便倦怠的很，早半个时辰前就睡下了。何况老爷方才也说了，丁香也是怀着身孕的。那么别说是我了，就算是太太亲自打理此事，你以为太太就敢叫人硬生生将他拖回去，再叫他借此讹上太太的人，满地打滚哭喊，动了胎气肚子疼？他是盼着韩云。风早些回头是岸不假，可这也不代表他原谅了他。不过是想到他娘肚子里的弟弟或妹妹不能没父亲，他这才放他一马，只拿孙氏与丁香开刀。可他若是眼睁睁瞧着他娘怀着身孕，心思却还收不回来，不但一心惦记着与外人合伙搅散这个家，还捧得西小院一个通房丫头也比他娘大，他又有什么可顾忌的？他韩密已经不是当年那个傻乎乎的小姑娘了，让丁香一个奴才替韩云峰和孙氏背黑锅这等事，倒看谁还能哄骗得住他。第二十五章。再宠韩云峰，顿时被韩密的反问给问愣了。他明明只是想来问问何氏，温静侯夫人今日上门来所谓何氏，怎么到了女儿口中，却成了他是为丁香来要说法的？小姑娘还振振有词。脸动了胎气、肚子疼的话都敢说，只是韩云峰略一回想，立刻就想到，确实是他先提起丁香来的。他先是有些尴尬，暗道今日晚宴上的酒还真醉人，就索性转而问起温静侯府的来意。韩密将他的尴尬看在眼里，就笑着将原氏来换更铁的事儿说了：“我请老爷来东屋，也是正想跟您商量。既是女儿与温静侯世子的亲事已经定下了，太太又怀了身孕，我看那听兰馆，我就不用再去了吧。”
。说实话，韩密并舍不得这会儿就停了去听蓝馆的复学。且不论他与庄严一日不见如隔三秋，但这说庄园与庄庭还有宋千红，那就是他放不下的人。他很想和他们重拾当年的姐妹情谊呢，更别提那戴如梅还有赵明梅。眼下离着他们对庄严真正耍起手段来还有些日子，他若是不在，万一叫他们哪个得了逞，又该如何是好？可他既与庄严定了亲，论说小儿女就不该再走动的如此之近，当年也是如此，两人的亲事才定下，他就不再去温静侯府上学了。再说他娘才怀上身孕，而那孙氏却还没受到应有的惩罚。万一孙氏那边的手段一出接着一出，丁香也依旧如上一世般上蹿下跳。他不舍了听兰馆，还能舍了他娘不成？他可还想早点接触平乐长公主，好将孙氏的死穴透露给长公主知道。早些借着他人之手，除了孙氏这个大祸患呢？要是他眼下不停了学业，哪有那么多的时间去守株待兔？那孙氏的女儿苏英与他同岁，今年也十二了。只有早一天解决掉孙氏，才能叫苏英早受其害，也算替庄严出了口恶气，不是？这时再看韩云峰，就见他脸上已经彻底挂了笑，分明也是为这个喜讯高兴得很。韩密连忙趁热打铁，如此，老爷也就能踏踏实实将后宅交给我了，而不是等我傍晚放学回来，或是每七天一个休沐才帮太太一些忙，不是？韩云峰连连点头，蜜姐说的正是这个理儿。就算你太太身边很有些得力人手，这后宅也不需你日日盯着，你既与严哥定了亲。在每日往温静侯府去也不像样了。再说你太太身边若有你作伴，心情也会好得多，说不准连饭也能多用半碗。话说到此时，他几乎都忘了自己方才还要替丁香讨个说法了，甚至还有些赞赏自己之前的决定。即使连蜜姐都知道怀着身孕的丁香动不得，何氏当然也知道。那方才要不是他果断喊了两个婆子将丁香送回房里，岂不是还得惊动何氏？要知道，丁香虽然怀着孕，哪怕真生下儿子来，也不过是个上不得台面的毕生子罢了。这也是多亏何氏争气，竟也在此时有了身孕，否则等他还。云峰不得不将一个毕生子当成嫡子承继家业，岂不成了这京城的天大笑话了？这么比较起来，可不还是何氏这一胎更重要些？根本不是一个有孕的通房便能比下去的。至于将来这两个孩子快要瓜熟蒂落，为了防备何氏没生出儿子来，早早想方设法将丁香去母留子，再以树做敌也不迟嘛。他就不禁又给女儿做了保证，说是西小院的事情，但凡蜜姐你处置不了的，尽管等我下衙回来。丁香不就想要个老道的妈妈贴身伺候她，又嫌弃小丫头们不懂事吗？韩云峰故意忽略了丁香还眼馋那些补品的事实。再换句话说，他宁可这一辈子都不再从他口中说出燕窝和阿娇来，就连那该死的孙氏，他也宁愿自己这辈子都不曾认识他。太太身边的人自是不能动的，太太可比丁香更需要人手呢。我看你也别插手了，等回头我叫人出去买个婆子来只给丁香使唤就是，如此也省得他又闹腾起来时，身边连个敢辖制他的人都没有。这便正糊了韩密的意，想当初连西小院的小厨房里他都不屑塞人，还叫丁香亲自买了厨娘，何况一个贴身伺候身孕的婆子，那更是他不想沾的。如此等丁香。有一天真出了事，他和他娘才好彻底责轻责任。这时的韩密又哪里知道，他这位好父亲其实已经打定了主意。既知道丁香的身孕只比何氏早不过一个多月，也是打算等丁香生了儿子便弃了这个棋子了。否则他也不会对天的妈妈的事儿大包大揽。只有这样，才好将那位妈妈在丁香生产时按着他的意思动手。而这一切还要感谢丁香之前在西小院门口那番胡言乱语，说是何氏这一胎也未必生得出儿子来。虽说这也是韩密变着法子将丁香撺掇起来的结果，他的初衷也只是想叫。丁香失了韩云峰的心，却到底没想要他的命，说来也算是无心插柳。之后，等韩密又将韩云峰送走后，再离开正房，回到他自己的东小院，他就连忙叮嘱青牙和绿萼，好好替他归这些礼物出来。他既然不能去听兰馆复学了，总得给同窗送些手信，不是？还有温先生与焦女工的高姑姑，他也得感谢两人这几年对他的教导和照顾。可这一切虽然都是韩密心甘情愿的决定，待他夜里歇下后，他还是忍不住悄无声息哽咽起来。只因他才回来，总共也没十天呢。如今却又要和庄严暂别。好在如今的韩密已经不是真正十二岁的娇娇女了。她既然经历过那么多次的失去，眼下的暂别也真的只是暂别。她很快就将眼泪收了起来。她本就是要多为自己与庄严的将来努力，好叫两人将来永远生活在一起，这才停了前往温静侯府复学，不是吗？这有什么好哭的？可韩密还是没想到，等他第二日到了温静侯府，又趁着中午的休息时间前去与温静侯夫人袁氏告别。袁氏却笑着摇了摇头，分明是并不赞成他这个决定。这。这是怎么回事？这可与前世不一样了呀！韩密不由得有些心惊。不过，眼见着袁氏虽是不赞成他停学，却也还没将理由说出口，他便强压下心惊，面上也摆出一副晚辈洗耳恭听的样子来。这时，他便听袁氏慢声道：“表姨母知道蜜姐是担忧你娘的身孕，你如今又和你言表哥定了亲，正好可以留在家里，不再抛头露面，更多了时间照顾你娘。”可那孙氏算得上个什么东西？若是早之前并不知道有这么个祸害还则罢了，或许还真就叫他将黑手伸进了你们家后宅，令他得逞了。现如今他都成了秃子头上的狮子，明摆着了，还用顾忌他什么？
。袁氏一边轻描淡写的笑语着，一边已从身边抗几下的小普罗里拿出一个本子，又亲自递给韩密观瞧。韩密也不等接过那个本子来，你是越发心惊。他这位表姨母兼未来的婆母竟然早就断定了，他停学根本不是为了定亲后避嫌，而是为了留在家里提防孙氏。又说孙氏不值，难不成表姨母心里也有了数？早有了对付孙氏的法子，这一切与前世再也不同了。这时再将那个本子翻开来，韩密才低头看了几行，就险些惊呼出声。原来这本子上记载的，竟然都是他那位好父亲这些年来收受的贿赂。而上一世的他，虽然也知晓他父亲做官不那么干净，却不是眼下这个时候啊，那还是他自己多年揣摩出来的。外带庄严林去世前告诉他的，他就索性不再掩饰惊讶，抬头便西惶惶地看向袁氏，一双大大的黑眼睛里满含了恐惧与惊慌。这些神情又恰到好处的被些许雾气掩住了。怎么看都怎么惹人怜惜。袁氏忙抬手招呼他坐到身边来，又轻轻抚了抚他的发顶。都怪表姨母不好，表姨母下到蜜姐了。你定定神，听表姨母慢慢跟你说好不好？袁氏当然没有替别人家后院灭火的爱好，可是谁叫他欠秋娘表姐一条命呢？更别论两人将来还要亲上加亲，做儿女亲家。那么早些天，既然叫他从儿子口中问出了真相，得知韩云峰竟与苏同之的遗孀孙氏搅到了一起去。他立刻便与自家侯爷借了人手，替他暗中去查缘故。只因他一是不信韩云峰会有这么没脑子，好色也就罢了，竟然敢在三年一大考的当口为个寡妇谋杀正妻。那孙氏何德何能，论出身、论德心，哪样比得上他秋娘表姐？哪里就值得韩云峰为他赔上大好前程？二是袁氏也算得清楚，一旦大家都蒙在鼓里，真叫孙氏得了逞，他早早就替长子相看好的亲事必然会横生枝节。且不论万一严哥娶不成秘姐儿，以那孩子的心性。必钻牛角尖。再说，就算这门亲事毁不掉，若真叫那孙寡妇做了蜜姐的继母，蜜姐岂不也得毁了？那便是孙氏捎带手将温静侯府也给毁了，甚至毁得一塌糊涂啊！谁知也正是这一茬之下，令袁氏当时便汗流浃背，感情还真被他猜中了。韩云峰果然有把柄掐在孙氏手中，那把柄就是苏同之活着时做下的同僚们收受贿赂的小账本。那么袁氏既要为何事撑腰出气，又要替自家防备孙氏搅和长子的亲事？他也便当机立断，请侯爷派了暗卫，趁着孙氏母女出门礼佛，暂住寺庙之际，潜入了砖塔胡同，到底将这苏同之留下的黑账偷了出来。温敬侯既与皇帝是连襟，明里的职务也统领着禁卫，手中又怎么会少得了皇帝默许的暗卫这种人手？可韩密虽知道温敬侯有这个本事，还是只觉得一颗心都要蹦出嗓子眼了。原来不只是他猜到了韩云峰有把柄在孙氏手里，表姨母也猜到了，还敏锐的想到以后若真叫孙氏得逞，做了他后娘，定会毁了庄严。这可真是老天保佑阿弥陀佛。他与庄严终于不用再走上一辈子的老路了。第二十六章杀招。韩密当然知道，这一切之所以得来的如此顺利，或许便是因为他的重生。只因他重生后，便喊着庄严陪他去了一趟砖塔胡同，后来又发现了几大匣子有毒的补品，而庄严也没瞒着袁氏表姨母，这才令表姨母登时警觉。可是表姨母若不够聪明，或者并不曾将他娘放在心中，这账本子也得不来不是吗？韩密便索性仗着年纪小。就快言快语的提出了自己的疑问，那便是表姨母就不怕那孙氏还有后手吗？万一他早将这张本子多做了几份，更有甚者他已经将副本给了他娘家大伯父一份，我们老爷不还是插翅难逃？袁氏笑叹着拍了拍他的手，蜜姐儿真是个周到孩子。可他既然能请侯爷派了暗卫，难不成就只为了偷这一本账册？要知道侯爷答应给他派人时，便特地提醒过他，那苏同之可是私欲同知，正是韩云峰这位推官的直接上司，即使韩云峰都能大收贿赂。苏同之自己也未必干净。虽说那苏同之已经死了三年多，论说他的遗物理应早都被处理了，更别提与他自己有关的把柄，他的遗孀更犯不上留着这个。侯爷这般说道。可我听说早几年他还活着时，最爱乔装打扮逛青楼，又最是个挥金如土的。夫人不妨叫暗卫多方面入手，也许便能抓住他旁的什么把柄。如此，即便他已经死了。他的遗孀和儿女也别想独善其身。温建侯的本意是，苏同之既然这么花花肠子，说不准便在外面治过几个外事，包养过几个戏子姚姐，也许还和别人生过子女。这般一来，即便是那孙氏早留了后手，譬如早将手中的黑账给了他大伯父孙连堂一份，也得考量考量如何将自己抽身，以免带累孙家一族的名声。谁知暗卫顺着温建侯的指点这么一查，虽然并没查到苏同之有过外事的存在，却偏偏查到了一个很意外却又很有意思的事儿。只可惜韩密到底还年幼。袁氏并不想叫这孩子脏了耳朵，他便一带而过道：“蜜姐只管放心吧。”表姨母手里还拿到了大杀招，保准用不多久便彻底除了孙氏这个祸害。再说，我听严哥说，你要将你祖母请来陪你娘呢。即使如此，你便只管好好的回听兰馆上学，女孩家无忧无虑的日子也就那么短。
，你可别辜负了。韩密连忙正言答应了。他这一世，即使爬遍刀山火海，也一定要嫁给庄衍的。袁氏的话，他又怎敢不遵从？何况表姨母已经大包大揽的为他筹谋好了，他又不是个孤拐性子，他当然分得出好来。袁氏却也不急着叫他告辞，而是又拉着他细细交代了一番：一是叫他万万将那账本留存好，这可不单是能救韩云峰远离孙氏回头是岸的东西，也算是个镇妖的宝塔了。如果韩云峰真是因为这个账册，这才不得不听孙氏的唆使。如今孙氏没了这个倚仗。韩云峰不是正可以趁机拔腿离开这个寡妇挖出的大泥潭？而何氏母女手里既有韩云峰这个把柄了，将来也不用怕他对这母女俩不好。再退一万步讲，若是韩云峰还不知悔改，他秋娘表姐不是还可以与韩云峰和离？和离之后再借助这个账本报仇雪恨吗？只是这话还是不能与韩密说的太深。原是只是点到为止，便又交代了他第二件事，那便是定了亲后也无需避嫌。你宋家姐姐还和严哥那位族兄大哥定了亲呢，两个孩子如今不也各自在冠宇阁和听兰馆上学？只要你们小儿女间相处实行的正坐的端，表姨母可不是那些目光短浅的妇人。明明给你们定了亲事。却硬生生逼着你们断了联系。韩密当然不知道，袁氏也不只是舍不得他不再上学学本事，这才极力挽留他，还已得知赵明美和戴如梅最近几日有些过分。那赵明美可是赵贵妃的亲侄女，而那位赵贵妃明面上是袁皇后一头的，实则却未必。袁氏怎么可能叫赵明美多了觊觎自己长子的机会？而那戴如梅虽是自家侯爷表兄的女儿，那却是个庶出的，只不过是自幼死了生母，戴夫人膝下又没女儿，这才将这丫头记在名下，一直带在身边养活。也正是因为如此，戴家早几年便有心。与温静侯府在亲上加亲，都被袁氏婉拒了。他再如何不想联姻高官勋贵，他的长子可是庄家宗子，温静侯府世子，怎么可能娶个毕生女做媳妇？只是韩密不知道袁氏的私心，归不知道。就算他真知道了，他也只会给袁氏叫声好。更何况孙氏如今已经成了过街老鼠，不只是他一个人喊打，他祖母也不出二十天就要到了。他若能留在天蓝馆继续上学，当然再好不过。韩密就忍不住抱住袁氏的胳膊，撒起了娇，直到表姨母疼我。这一幕正落进前来陪袁氏用饭的次子岑哥眼里，岑哥顿时气得直跺脚：“密姐姐多大的人了，还跟我抢母亲？岑哥今年才满五岁，虽然开春后也去学馆开门了，却只上上午半天课，也便每日中午都要来陪袁氏用午膳。眼下还是个非常粘人的孩子。”韩密忙忍笑，放开袁氏的胳膊，又顺势与袁氏告辞：“您这儿都要开饭了，我也回去吧，可别叫听兰馆独等我一个。”岑哥立刻后悔了，噔噔噔跑过来拉住他，不许他走。我刚才看见疼妈妈从听兰馆出来了，我猜必是母亲打发去给密姐姐告假的。密姐姐就留下陪我和母亲用膳吧。袁氏便忍不住笑出声来，伸手虚点岑哥额头道：“这会儿你知道动小心思，知道多一个人用膳好了。不是你方才怒喝你密姐姐的时候了，那你还不赶紧给你密姐姐赔个礼？”岑哥非常听话的摇了摇韩密的手：“密姐姐别生气，我给你赔礼了。我刚才和你是逗你玩的，你就留下来陪我和母亲一起用膳吧。”韩密就觉得自己真不厚道，竟仗着对岑哥的了解假作告辞。他明知岑哥很愿意用膳食足够热闹，还偏要逗他，这可真是不应该。要知道前世时岑哥可也没少帮他，每每在。在庄严公务繁忙时，都是打发这个弟弟去替他办事，替他斡旋关系的。只不过等韩密终于从袁氏的正院告辞离开后，他也原谅了自己。谁叫他这还是重生，回来后头一回见到岑哥，便忍不住又犯了小时候那个心性，总爱逗着岑哥吃他的醋。而岑哥也愿意黏他，未必不是他爱逗他的缘故呢。却也正是韩密本就说好了再不来上学，令赵明梅与戴如梅好似又看见了几分亲近庄严的机会，甚至继而嫁给庄严的希望。等他去后宅与袁氏告辞回来，两人便都满脸是笑的，抬头看过来。分明是盼着韩密这边真与他们告辞，从此再也不来了。谁知韩密却看都不看他俩，便将青牙换了进来，叫青牙又将备好的礼物都拿走了。倒不是他有多抠门，而是他既然不停学了，这礼物便在没了借口送出去。难不成还是庆祝他与庄严定了亲的？若叫他一点借口都没有，便送人礼物。他又真做不来这种事，赵明美当时便愣住了。那些礼物不是上午课业结束后，韩密才摆在桌子上的，说是等与温静侯夫人告了辞，便回来一一送出的吗？怎么他又叫丫头将礼物收走了？这是这是怎么个意思？戴如梅倒是向来都比赵明美反应快，见状便黑了脸。秦之，这一定是韩密停学的事儿出了变化。他在桌下的手便不禁将帕子拧成了麻花，心头怎么一个恨字了得？既恨韩密变卦竟比翻书还快，又恨韩密明明没长什么爱人肉。怎么就令谁都喜欢他？倒是庄原本也不舍得韩密停学，如今也知道必是母亲发了话，叫蜜姐不用避嫌，蜜姐这才将告别礼物都收了起来。他就快步来到韩密身边，轻声笑道：“我怎么说来着？我之前就告诉你了，我母亲可不是那些假道学，哪里就非得叫你和严哥换了更帖后便要停学避嫌？”这句换了更帖的话，便如同一声惊雷，立时就将赵明梅与戴如梅都炸呆了。戴如梅更是险些，便当场哭出声来。韩密不是说他母亲怀了身孕，他才要停学回家照料母亲吗？怎么？怎么原来却是和严表哥换了更帖？亏他还当等
他岂不是将名声彻底毁了？但如梅越想越怒，怒火一时便压过了心底的失望与伤心，更压过了他的理智。他就一把推开椅子，站起身来，指着韩蜜骂道：“我过去真是看错了你，亏我整天蜜姐姐蜜姐姐的坏你，你竟如此骗我，还想诱着我出丑。”你究竟安的什么心？但如梅又哪里知道？庄园虽是爽朗性子，却也知道什么该说，什么不该说。庄园方才刻意提起韩密与庄严换了更帖，根本就是想叫觊觎庄严的人早些死心。如果有人不想死心也没关系啊，这听栏馆可是温静侯府的地盘，随时都可以对那不懂事之人下达逐客令。那么现如今见得自己一句话，果然将戴如梅炸了出来。竟与母亲的揣测丝毫没差，庄园也不等韩密接话，便转过头来直视戴如梅，冷冷地笑了起来。梅姐儿这话还真是好笑啊，可我怎么没听懂呢？那我倒要问问你了，如果蜜姐儿真停了学，梅姐儿你打算怎么出丑？其实若叫我说呢，你想怎么出丑那都是你的事儿。虽然这里是庄家，谁叫我们两家有亲戚来着？你就算错个一星半点的，我也愿意替你遮掩。可你能不能不乱怪罪别人啊？这世上哪有自己个不争气却怪旁人的道理呢？第二十七章。稻草。如果说庄园方才那句“换了更帖”是一个炸雷，现如今这几句话便是一连串炸雷，立时便令戴如梅的眼泪再也含不住，扑簌簌的滚落出来。她一边流泪，一边羞愤难当的浑身发抖，既恨自己没管住嘴，竟然一不小心就流露了真心话，又恨庄园虽是口口声称与她有亲，却一点情面都没给她留，抖的一个字也辩解不出来。庄庭却犹嫌不够，站在庄园身边凉凉的道：“大姐姐可别以为讲道理便能讲得过一切人，在有些人的眼里，道理算什么？”道理哪里架得住太没自知之明的人？毕生子终归是毕生子，就算一下生便继承嫡出的，也改不了骨子里带来的下作。虽说庄氏姐妹，压根就没想到，向来都隐藏很好的戴如梅，今日竟然跳出来的如此之快。庄庭这话也不独是为了刻意刺伤戴如梅，而是他真心这么认为。若不是那戴如梅生母出身太低，这丫头骨子里便不够聪慧，又怎么会当众便吐露了心声？连他打算要出丑的话都说出来了，这也就真应了袁氏那句话：像戴如梅这样的人，再也不能留在听兰馆了。毕竟韩密今日不走，等过个一半年，正式下了小定后，他也便得回家被嫁去。到那时，难道还能留着戴如梅这等心怀叵测之人出入温静侯府？等将来真出个大丑给世人瞧，这姐妹俩便索性再不给戴如梅留客气。尤其是庄庭连这毕生子的话都说出来了，戴如梅若还能在听兰馆继续复学，这得是多厚的一张脸皮！一旁的韩密也是忍不住在心头叹了几口气。他早几日是说过，别看过去的听兰馆和睦得很，好些还在后头，可他也仅仅是知道，当年他停了学后，戴如梅与赵明美便。争先恐后的上蹿下跳起来，两人甚至还因为互相吃醋打过一架。谁知这一世竟然是如此的不同，就因为他即便定了亲也不用停学，戴如梅就提早暴露出了本相，这本相还比以前难看一万倍。只是叹气归叹气，他也绝不会可怜这人一分一毫。谁叫他自打回来便发过誓，再敢觊觎庄严者，虽远必诛。他就颇为惊讶的接上庄庭的话，原来梅姐儿不是正宗嫡女。而是个毕生子，怪不得他方才那番指责令我一头雾水，费尽了心思都不曾听懂，甚至还以为自己是个傻子了。感情他这是怀揣了与他生母一样的心思，动不动便想染指不该他动念头的人呢。可我也就奇怪了，连梅姐儿自己都知道这念头见不得人，是出大仇，怎么就非得要踩这个大泥潭呢？你既是这么好运气的被戴夫人继承了嫡女，好好做人不好吗？其实他怎么会不知道戴如梅的真实身份？只不过他早以前并不想叫这话首先从他口中说出来。再换句话说呢，只要他还没和庄严定亲。戴家就不是韩家惹得起的，戴家再怎么拿戴如梅当成棋子又如何？也不是任凭谁都能寒碜他不是。倒是现如今正是个好机会，他已是庄严的未婚妻子了，踩一踩戴如梅又有何妨？韩密也不觉得自己这想法下作，更不怕因此逼死了戴如梅。前世嫁到金家后，他可不是个慈善人，难不成还能因为重生就学好了吗？他还是那句话，谁想染指庄严，谁就别想好好活着，除非对方早早知难而退。早早停了这打算。庄庭与韩密的这几句话，便终于成了压垮戴如梅的最后一根稻草。用心遮掩了一年之久的毕生子的身份，既已被揭穿，他哪里还有脸在这里啼哭？就算他将天哭塌了，落在旁人眼里，也不过是个天大的笑话罢了。他便泪也不抹，书本笔墨也不收拾，扭身就奔出了听兰馆，飞也似的上了自家马车离开了。赵明美虽然憎恨戴如梅这丫头，竟然也惦记上了庄严，更憎恨戴如梅前两天拿她当了枪使，见状却也不由得生了惺惺相惜之情。他喜欢庄严有错吗？戴如。如梅喜欢庄严有错吗？怎么喜欢一个人就成了出大仇，要受这样的恶毒言语挤兑？还有那韩密究竟有多大本事？不但勾搭庄严，爱他护他，连庄家这一大家子也拿他当宝，甚至不惜为他得罪人。赵明美便收回望向门外的目光，转而恶狠狠地看向韩密。韩密，你如此口下无德，就不怕遭报应吗？韩密扑哧笑了。那厢明明已经跑了一个戴如梅，竟然又有一个不知死活的撞上来。看来秦爱还真是个容易叫人迷失心智的东西呢。他就轻轻撇了撇嘴，瞧赵姐姐说的，我说的明明都是大实话。
，怎么就逞口下无德了？”赵明伟顿时语结：“你你狡辩，我若记得没错，你去年还说过，有时候实话才最伤人。”韩密索性摆出一副无赖架势，左右他知道赵明伟最不擅长斗嘴，实话伤人归伤人，与德兴有何干系？若非得和德兴扯在一起，也是我为人使生不遮掩，这明明是美德来着。旁人不知道，他可清楚得很。那宫里的赵贵妃可不是什么好东西。当年元皇后所出的大皇子才得了嫡长子，皇上便欲将大皇子立为太子，赵贵妃可没少从中作梗，甚至还令元皇后吃了哑巴亏。算起来也就是一年半以后的事儿。那他又何必给赵明美留客气？就算这人并不曾打庄严的主意，赵家人也最好离庄家远着些。赵明美便被他气得直哆嗦。迈步上前，便想过韩密的嘴。他斗嘴斗不过人，却很擅长打人。岂不知宋千红早就在一边盯着他呢？他的胳膊方一伸出来，宋千红便伸手捏住了他的腕子，又将他的胳膊用力往回一窝，疼得他立刻哎呦出声。宋千红就淡淡的笑了：“明姐，你忘了，你虽擅长动手，却从来都打不过我。韩密本就招他喜欢，他的未婚夫庄代又是庄严的族兄，两人是一个曾祖父。”小姐妹俩将来又是妯娌，她若叫赵明美摸到韩密一根头发，那才见鬼了。段思雨亦在此时笑起来。我看明姐儿，你这是被美姐儿的糊涂带坏了脑袋吧？这里可不是你们苏宁伯府，这是温靖侯府里的听兰馆，在学馆里还敢伸手打人？你这是吃了雄心豹子胆了不成？言之意下，便是若滚蛋了一个戴如梅，还不能令赵明美惊醒些，别再犯傻。接下来该滚蛋的，便轮到这位赵家姑娘了。赵明美本来还抱着手腕血血呼痛，看向宋千红的眼神里也像要咬人，闻言登时住了口，眼帘也匆匆垂了下来。是啊。那戴如梅本就是自己个儿犯傻，才被挤兑成那样，他何必不戴如梅后尘？我我只是想把蜜姐儿的头发葫芦乱了，气气他罢了。我哪里就是要打人了？赵明美慌忙辩解：“宋姐姐也真是的，就说你和蜜姐儿好吧，你也多少手下留些情。你瞧瞧，你将我这手腕子掐的，眨眼就青紫了，真真疼死人了。”庄氏姐妹在赵明美接茬跳出来后，之所以并没说话，也是两人不想在同一天里赶走两个同窗。何况赵明美本就是个傻呆姐性子，他们早就知晓这人也对庄严有念头，一直都盯着他呢。并不愁他能做出什么不得体的事儿来，也不是非撵走他不可。如今见这傻戴姐儿竟然如此行事，自己个儿便垫了个坡下了驴。庄氏姐妹就笑了，庄园更是忙喊着自己的丫鬟快去取药油来。等药油拿来了，庄园便一边亲自替赵明梅抹上揉起来，一边敲打起她来。你也别怪宋姐姐捏你胳膊，若是我身手够快，我也捏你。你既是要葫芦蜜姐的头发，做甚摆出一副凶神恶煞的样子来？搁在谁眼里，谁不以为你要撒泼打人？再说你以为宋姐姐只是和蜜姐好，和你就不好了？她若不是为了你好，她才不拦你呢。你尽管去打蜜姐好了，等你真将人打了，倒看最后是谁哭。庄园这连揉带打的手段实在是高明，立刻便令赵明美心服口服的连连点起头来，先是抬脸谢罢了宋千红，又与韩密道了歉。第二十八章。生非，可惜眼下的听兰馆在被庄园抹稀泥抹得一团和睦，那香到底跑了个戴如梅。戴如梅又深知自己嫡母的性子，嫡母是万万不许她在外头丢人现眼的。等她一路回了家，也便提都不提自己的错处，珠泪连连的便跟嫡母告起了状，字字句句都是韩密如何欺负她。这么一来，饶是戴夫人再怎么行为端庄，也难免登时就被气得变了色。那韩家不过是个从六品的小官罢了，却仗着与温靖侯夫人娘家有远亲，养出来的女儿便这么嚣张，还欺负到了戴家头上。只是戴夫人再恼。也不会因为两个孩子斗嘴，便亲自去温靖侯府要说法，更不会径直打到韩家去。且不说他本就是三品大员的妻子，事事都要为自家老爷多多考量。那韩太太的亲哥哥又是西川不正事，自家老爷当年也受过何老太爷的恩惠，还要唤何老太爷一声恩师。单只说脸面这个事儿，便是他异常在意的，不是吗？他又不是那些下作泼妇，他便一边招呼身边的丫头将梅姐带下去洗洗脸，一边喊来了一位姓曹的妈妈，叮嘱曹妈妈立刻往温靖侯府去一趟。我们家既是要脸面的。你去了也不要随便大呼小叫，只要将韩家那位大姑娘的所作所为回禀给温靖侯夫人知道便够了。只不过那位曹妈妈才刚答应了，便要转身离去，戴夫人又后悔了，连连喊住她道：“你索性连温靖侯夫人那里也别去了，你只管去听兰馆见见姑娘的先生罢了。听兰馆在是温靖侯府的学馆，学馆里却不都是庄家的孩子，如今不过是复学的韩家大姑娘惹了祸，告到温靖侯夫人那里，算个怎么回事？倒是听兰馆的温先生，这几年来一直教着这一群女孩，女孩们哪里错了？”也自该先生出面惩罚教导。曹妈妈连忙答应了。谁知等他来到温靖侯府，到了听兰馆，却没见到温先生。只因为温先生的课都在上午，午后却是高姑姑的女工针指课。温先生此时便出门访友去了，说是得傍晚才能回来。曹妈妈也便犹豫了片刻，就擅自改了主意。那温先生既然不在，他今儿也不能白白来一回，不是？他就一边立在听兰馆外面等待下课，一边隔着窗打量起学馆里坐着的女学生来。虽不认识哪个是韩蜜，却总听得戴如梅学说女孩们的模样，还真一眼就将韩蜜
分辨出来。在桥那女孩如今正认真地捧着绣花绷子，仔细的一针一线绣着花，看起来倒不像个泼辣的。曹妈妈就忍不住撇嘴笑起来，她可不管这韩家大姑娘究竟是什么人品，总之欺负到了戴家头上就不成。谁知也不等曹妈妈嘴角的嘲笑落下，身后便响起了一声厉喝：“你这婆子是哪里来的？”鬼鬼祟祟的站在这里做什么？曹妈妈慌忙转身望去，来人正是庄严与他的小厮关山。方才那声喝问，便是发自关山之口。原来庄严也得知韩密抑郁停学，却不知他母亲早将此事摆平，心里顿时就慌了起来。等他下了午后的骑射课，也便连脸上身上的汗都顾不得清洗了，更是连衣装都没换，就带着关山匆匆赶来听兰馆，想要尽早说服韩密不要停学。却也正是庄严还穿着一身骑射课上的衣服，此时额头上还满满是汗。那曹妈妈又从未见过他，便将他当成了这温静。侯府的舞师也没想想，堂堂温静侯府哪里会用一个十几岁的少年看家护院？曹妈妈便连个理都没施，嘴角的嘲笑反而更浓了。他还当时谁敢在他身后大呼小叫呢？原来不过是两个小厮罢了。这里可是温静侯府的女学馆，还请两位小哥别在这里停留了。至于老绅是来做什么的，也不归二位管。关山当时被他气了个倒仰，正想厉喝他好一个不长眼的婆子，却被庄严按住了肩膀，分明是不许他说话。而庄严却往前又上了几步，笑问曹妈妈道：“妈妈既知道我们是这个侯府的小厮，而我瞧你却不像这个府里的婆子，你张口便想撵走我们，意欲何为？”曹妈妈不由得有些慌了，难道他能告诉眼前这俩小厮，他这是想等着听兰馆的女工客下了，便闯进去大闹一番，最好再逼着那韩家大姑娘前往戴家给自家姑娘赔礼道歉？其实曹妈妈打心。眼里也看不上戴如梅这个淑女，若梅姐不是骨子里就带着生母那边的小家子气，哪里就至于随便被谁欺负了去？真真是白白辜负夫人对她这么些年的教养了。可谁叫自家夫人没个女儿，而曹妈妈的女儿也正是戴如梅身边的二等丫鬟。那么只要哄得夫人高兴，再给梅姐出了气，自家女儿在梅姐身边的地位也就更稳当，将来更能跟着梅姐嫁入高门，不是？曹妈妈便连连往后退，只想退得远些后，这俩小厮就再不会逼问她。大不了他还可以先进后宅，这俩小厮总不能也追进去。殊不知，庄严方才已经说过了，这里可是温静侯府的地盘，只需庄严一个眼色，关山已经将曹妈妈的退路堵死，哪里还会叫他退入后宅？曹妈妈见状就更慌了，情之再不解释不行了，立时便色厉内荏的喝道：“我可是戴夫人身边的管事妈妈，我们大姑娘就在听兰馆被欺负了，我奉夫人之命前来问问缘故不成吗？两位小哥若是不信，尽管去问门房。”庄严听罢这话就笑了：“妈妈倒是早说呀、啊。”若是你早说了，我不就替妈妈喊个人来领你进内宅见侯爷夫人去了？话说到这会儿，庄严还不知道究竟发生了什么，他又哪里猜得到曹妈妈这是想闯进听兰馆为难韩密去？只是这位戴家的妈妈也太不懂事了些。若说戴如梅真在学馆里受了委屈，她一个婆子就该进后宅找夫人身边的妈妈说话，而不是站在这里贼眉鼠眼，不是？庄严便想招呼关山去给曹妈妈找个婆子来，也好领她去后宅。谁知曹妈妈顿时就恼了，直到小哥这是什么话？虽说这听兰馆是温静侯府开的，到底冤有头债有主，之前是谁欺负的我们大姑娘，我便找谁说话，叫我闹到侯爷夫人面前去告状，算得怎么回事？那韩家不过是个小小从六品，凭他们家的姑娘也敢欺负我们家姑娘，我若不给她一个好看，我们姑娘将来也甭来听兰馆上学了。这话音也不等落下，曹妈妈便眼瞧着庄严已经变了脸，她额头上虽然还挂着汗，一直都未来得及擦拭，目光却无比锐利起来。整张脸也立时变杀气腾腾，令人不敢直视。更不待曹妈妈想明缘故，庄严便冷声道：“原来这位妈妈是来我们府上无事生非的。既是大夫嫌弃我们温静侯府的学馆，什么人都收，没得带累了你们家大姑娘，还请妈妈给我那位表伯母大夫人带句话，请她替你们大姑娘另寻高明吧。”温静侯府不伺候了，庄严既是要叫戴夫人一声表伯母，他当然知晓戴夫人并不是那种没形状的当家夫人，更不是那等一位溺爱自家孩子的假慈母。论理说，他也不该迁怒戴家，只是戴夫人今日派了这婆子来，这个婆子又如此不懂事。难不成反叫自家吃这个亏，甚至叫蜜姐受这个委屈？就说这婆子满口的，小小从六品吧，明里瞧着只是看不起韩家而已，实则还不是埋怨上温静侯府，嫌弃这听兰馆收学生时没睁眼。曹妈妈当时呆愣住了，这这小哥管他们夫人叫表伯母，又口口声声都是我们温静侯府，感情方才是他看走了眼，眼前这位其实是温静侯世子不成？曹妈妈立刻被自己的想法吓得哐当一声跪倒在地，老奴有眼不识金镶玉。没认出您是世子爷，还请世子爷大人有大量，别因着老奴不懂事，便叫老奴给我们夫人带这种话。我们夫人也不知老奴擅自做主了。若是老奴这般将话带回去，必被夫人责罚。世子爷饶命啊！要知道他们夫人可没叫他来听兰馆闹事，是他自作了主张，却也不等动手，便被温静侯世子抓住了呀。那他若是想活命，眼下不求这位爷，又该求谁呢？庄严便冷冷的笑了。过去总听旁人说什么宰相门房七品官，我还不信，今儿倒是从你这个婆子身上见识到了。他就说他那位表伯母不可能不问青红皂白，便偏听偏
，也就只好不停磕头，口中也不停道是老奴的错，还请世子爷大人大谅，饶了老奴这一回，老奴再也不敢了。也就在曹妈妈拼命磕头求饶之际，听栏管理也散了课，高姑姑才一出门就瞧见这一幕，便匆匆走上前来问缘由，只因她也怕是哪个学生家里的婆子来生事，正被世子爷责罚呢。毕竟这里可是听兰馆，温静侯府上可没有这么不懂事的婆子。而若是女孩们家里找来的世子爷却这么责罚一个外人，便有些过了。庄严便笑指着地上的曹妈妈，对高姑姑道：“她方才想闯进听兰馆给韩家大姑娘好看呢，说是蜜姐儿欺负了他们戴家的大姑娘。这若不是恰巧被我碰到了她，谁知道这婆子会生出什么事来？”第二十九章。挽留五十出头的高姑姑，如今虽然只是个教女工的师傅，早以前却是袁氏娘家母亲身边颇为得力的仆妇。陪袁氏出嫁后，又替袁氏打理了七八年的陪嫁绣妆。后来发现高姑姑绣花多年已经伤了眼睛，袁氏便叫她回来荣养，还是高姑姑主动提出，不如由她每日午后在听兰馆给女学生们上上女工课，既不是什么吃力事儿，也算替自个儿打发闲暇时间了。既然高姑姑的精力摆在这儿。也就不是个糊涂人，他就说戴家那位大姑娘怎么突然缺了课，原来是同窗之间起了争执，便连告假也不告一声，亦不请先生们出面做决断，就跑回家去找元首去了。那也怪不得戴家这个婆子如此无礼了，连戴家大姑娘都这么不懂事，一个下人又会如何懂事呢？高姑姑想通了个中原由，难免轻笑出声。我就说世子爷向来宽厚，今儿为何却突然惩治起个婆子来？这婆子还不是温静侯府的下人，感情这婆子是将我们听兰馆当成菜园子了。别看高姑姑并未责备曹妈妈在温静侯府横冲直撞，而是只提了提听兰馆，听起来又只是嘲笑了曹妈妈本人。这话还是将曹妈妈臊了个老脸通红。高姑姑实则还不是在笑话大夫没规矩，否则也不会惯出她这么个不知天高地厚的婆子来，连血管都想闯。曹妈妈便在悔恨难当中再也不敢辩解半个字，只因她也明白多说便是多错，心里却难免将戴如梅恨得咬牙切齿。要不是梅姐不省事，自家夫。夫人也不会叫他走这一趟，不但自己受了一回屈辱，还连累了自家夫人。这时的曹妈妈又怎么会怪到自己身上来？若不是她真将温静侯府当成菜园子了，又颇有一副私心，她怎么会被庄严捉了个正着？却也就是曹妈妈的毫不辩解，外加上之前她便已经磕了无数个头求饶，令庄严突然觉得索然无趣了。这婆子终归只是个下人，又是旁人家的下人。也没真叫蜜妹妹吃了亏，不是？那她又何苦再不依不饶？何况她此时也瞧见听兰馆里又出来人了，走在中间的正是韩蜜，她便沉声招呼关山，快将这位妈妈扶起来送出去吧。蜜妹妹是没被曹妈妈如何不假，可若不赶紧将人打发了，之前的事儿也就瞒不住了。想当年何家表姨母本就不大情愿送蜜姐来听兰馆复学，还不就是明知韩家地位低微，生怕蜜姐受了委屈，那她就不能再牢牢护了蜜妹妹四年后，却偏在两人的亲事定下来时，反叫她被人轻视啊？殊不知韩蜜却是个眼尖的。他才一出了听兰馆的门，不但早就瞧见了庄严与关山主仆，还一眼就认出了地上跪着的那个婆子，分明就是大夫的曹妈妈。他心头难免冷笑起来，暗道他重活了这一次，还真是提前引发了不少的事。想当年，这曹妈妈虽然也跳了出来，不遗余力地在他韩蜜面前造起了庄严的谣，只为了叫他厌恶庄严，再与庄严退婚，也好叫戴如梅捡个漏。却不像这一世这么早，这么迫不及待啊！只可惜那时的戴如梅在与着曹妈妈上蹿下跳的不亦乐乎，到底也没得到想要的，反叫利用他们的孙氏娘俩捡了个大便宜，说起来也算是报应了。而庄园与庄婷姐妹俩，即使还走在韩蜜前头。眼神也不比韩蜜差，两人又怎么会对不远处的一群人视若无睹？庄园也便在关山才一伸手去拽曹妈妈之际，就要开口喊停。谁叫他今年已经十四岁了，从两年前便开始跟着袁氏学管家。虽然他并不知道曹妈妈是哪家的下人，眼下即使碰上了，也该过问一番不是？韩蜜既是心头有数，见状连忙抓住庄园的衣袖，又连连对他使起眼色阻止起来。也就是这厢这么一拖延，那边的曹妈妈已被关山从地上硬生生拉了起来，又被扯着胳膊离开了。庄园不由得一头雾水，蜜姐儿这是怎么了？要知道，蜜姐儿虽是在听兰馆复学多年，却从不曾拦着她过问琐事啊。怎么今儿却多事起来，连个不知道谁家的婆子也护起来了？好在过去的一年里，但凡戴如梅将什么要紧物件丢在了家中，忘记带到学馆来，都是曹妈妈来送。若逢雨雪天气，亦是曹妈妈来接。庄婷也便见过这婆子两回。如若不然，戴夫人今儿也不会只打发了个轻车熟路的曹妈妈，很当另派身边更得脸的仆妇过来。庄婷便轻笑着附耳告诉她堂姐。你只管听蜜姐的准没错，那婆子可是梅姐他们家的下人，不论她是来做什么的，有大哥和高姑姑出面处置了，你是再好不过，哪里在于我们姐妹出头？庄园顿时微微红了脸，又想起原是前几天略带埋怨跟他说，说他明明许多手段都已学得了母亲一多半真传，为何却偏偏总有些脸盲不认人？这要不是蜜姐及时将他拉住了，婷姐又及时告诉他那婆子的身份，他今儿岂不露怯了？他母亲可是正跟段家给他一亲呢。若不出意外，两年后她便要嫁进段家做宗妇。段家世子的亲
这门亲事也必起波折。可等庄园再从暗自懊恼中醒过神来，他的脸色又变了，连严哥都忍不住对那戴府的婆子出手教训了。难不成那婆子竟是来替美景出头的？又被严哥抓了个正着？这。这代家是将温静侯府当成什么地界了？韩密却是仿佛看得出庄园心中所想，就轻声笑着安抚起他来。就算那婆子真是来替美姐出头的，这般行事又不够尊重温静侯府，袁姐姐又何必和他们主仆置气？来人又不是戴夫人。庄园紧紧板着的脸，登时一松，又忍不住扑哧笑了。密姐这话说的可真在理儿。就没姐儿那般不懂事的丫头，也就配叫个不懂事的婆子来出面了。只是庄园等人也清楚，既是那曹妈妈被庄严碰上了，那就不是巧合。庄严只要前来听兰馆，必是来找蜜姐儿的。想必是严哥也听说了蜜姐儿要退学，便匆匆赶来拦着呢。几人便互相对了对眼色，非常默契的扭头又回了听兰馆，只将韩密一人丢在了听兰馆大门口。这时高姑姑也已经走了。关山去送曹妈妈还没回来，韩密又往前走了几步，看向庄严的目光中便忍不住饱含了歉疚。他既是在天津卫金家做了十几年的大当家，又是重活了一回的，曹妈妈与戴如梅这点小伎俩当然再也瞒不过他。可他前世为何就偏偏信了这主仆俩的上蹿下跳，还真以为他娘没了后，他就再也没了倚仗，温静侯夫人也就没必要再将庄严正妻的位子给他留着了。更有甚者，他竟然也信了，连庄严都不再在乎他。甚至还嫌弃起了他丧父长女的身份。庄严哪里知道韩密的歉疚是因着前世而起，他本就着急挽留他，叫他不要退学呢，却瞧见他如此神情，只觉得心头咯噔一声。难道密妹妹已经定了心意，无论谁如何挽留，他也不要退学？可是密妹妹到底才十二岁啊，若是他眼下就退了学，他与他又有婚约在身，今后哪里还好再频繁见面？庄严便忍不住伸出手来，想要将韩密抓在手里，再也不放。大不了他再多恳求他几句，求他万万不要退学，等自家真正给他下了定之后，再放他回家代嫁也不迟。至于那些从规矩礼法里头生出来的非议，自有他替他挡着呢。他若不在乎，旁人的非议又算得了什么？韩密手上顿时一紧，在垂头时方才发觉自己只顾的沉浸在歉疚与懊悔里，手却已被庄严紧紧握住。他慌忙将脸上的歉疚收了起来，又对庄严露出软软的微笑。严哥哥怎么连衣裳都没换，就匆匆跑来了？谁知就听得庄严以嘶哑了嗓子，低声恳求起他来：“你不退学不行吗？我若是早知道换了更帖，便令你不得不回家代嫁，还不如就请母亲只跟何家表姨母换了信物呢。如此也算既没辜负你。”又不用叫你早早避嫌，你我再不好见面了。就像他当年要出嫁的那天凌晨，他趁着夜色尚未退尽，翻墙来到他的闺房窗外，哑声告诉他一切真相时一样。当年他亦是类似的话。我若是早知道与你定下亲事，就需要避嫌，两人再不好见面，却因此叫你以为我移情别恋，还不如每天这么翻墙来见你。韩密的心头顿时酸楚起来，几乎就想马上与他认个错，再恳求他原谅他。只是他也知道他不能，而他之所以想退学，还不是情知自己的婚事既已定下，也算有了定心丸。这才想要回家陪着他娘应对那些明枪暗箭，也免得他们娘俩重走老路。可他一来已经给他祖母去了信，祖母马上就会前来京城替自家镇宅；二来又得了袁氏的有力支持，想来就算不退学也能运筹帷幄，还能更好的与庄严培养情分啊。那他又怎么会非钻退学的牛角尖，还令庄严这般忧伤不快活？他便比方才问他怎么没换衣裳的声音还软。笑声还轻，原来严哥哥是来阻止我退学的。看来你今儿中午必然没得空来给我送菜，也就不知道我午膳是去后宅陪着表姨母和岑哥用的了。严哥哥，你放心，表姨母已经挽留我了，说我不用急着退学。我愿意听表姨母的。庄严欣喜若狂，真的，他当然不是怕韩密骗他，他说什么他都信。只是他也没想到，他母亲竟然也如此开通，当然是真的了。韩密娇俏的笑着，我何尝骗过你一回呢？第三十章，亲人。庄严立时便大松了一口气。随即就想提议道：“不如今儿再由他亲自送他回家。”只是这时他也那过闷来，感情他从演武场匆匆赶了过来，连身上的短打还没换掉，也就怪不得那代家的婆子将他当成了小厮。他就轻声与韩密商量道：“密妹妹若是不着急家去，不如再等他两刻，等我回去换了衣裳就来送你。”韩密轻笑着摇头：“若叫我说呢，送我回家并不是什么急事儿。你若是愿意，哪一日都可以送我。倒是今日与往日不同，严哥哥还不如洗浴过后换了衣裳，便早些回后宅去，也好跟表姨母道个谢。”话既说。到这里，他就悄声将袁氏给了他一本小册子的话也讲了，说这可不是什么举手之劳。言之意下便是袁氏虽与庄严是母子，他又是袁氏亲自给庄严定下的媳妇，袁氏也是为他破费了心的。他中午是给袁氏道过谢不假，可庄严若是再去与袁氏道声谢，也好叫袁氏知道他并不是那等娶了媳妇忘了娘的傻小子，也算是一种最贴心的安慰了。想当年庄严到底没娶成她，可没少令袁氏替他交心。好在如今还有机会重来，庄严也是没想到，前几日他不过是随口一提，说是韩家表姨父或许有把柄在孙寡妇手里，其中也未必不是替韩云峰找借口开脱的意思。他母亲却当了真，还果真将那把柄拿到了手里，那他母亲这一回的功劳可大了。他便连连点头，那我听你的，今日先早些回去跟母亲道谢。
，改日再送你。其实韩密自打十六岁嫁进金家去，没多久他就明白了，身份低微的人难免自卑，自卑也极容易引发多疑。多疑又很轻松的便坏了人的一生。比如他若不是太过自卑，总觉得自己这个丧父长女配不上庄严，又怎么会被孙氏母女与戴如梅与庄饶等人联手骗得团团转？他要么怎会自以为是的做了决定，想着与其将来被庄严弃如敝履，还不如由他早早抛弃他，还更加自以为是的安慰自己，这就叫长痛不如短痛。再比如他那前世的夫君金朝德，金家再怎么堆满金山银山，也不过是个商人罢了。金朝德又怎么会以为自己配得上韩密这个五品官的嫡长女？因此，上韩密也就打定主意。这一世，他必不会再犯那自卑的错，哪怕他那渣爹的劣行已经明明白白摆在他婆家眼皮子底下。只是等韩密上了归家的马车，又将那记着他爹黑账的小册子重新握在手里，他突然又是灵机一动。原是是已将这小册子拿到手了不假，还说自有其他把柄，令孙氏有口难言，更不用怕孙氏已将这小册子的副本交到了孙氏娘家大伯父手里。难不成原是也拿到了那个足以令孙氏终生翻不过身来的小辫子了？和庄严留给他的那封信里说的是同一件事。要知道，他还想将这小辫子送到孙氏的妯娌平乐长公主手里，再借着平乐长公主之手弄死孙氏呢。可若换了原是，他本人。人与孙氏之间到底没有这么大的仇恨，不知袁氏是否会手下留情，拿着那个把柄也只是为了叫孙氏再也蹦跶不起来，而不是为了要孙氏的命。韩密的手就不由得握紧了，只将那小册子握得越来越皱，只因他也怕，万一他对孙氏出了手，再被袁氏看出端倪来。袁氏可是他的准婆母，若因此却叫准婆母认为他是个手段狠厉的，可不是什么好事儿。好在韩密到底没白在金家历练十几年，对下雷厉风行的手段他擅长，对上徐徐图之的法子他也不是没用过。更何况孙氏那把柄，既然已不是他一个人知道，另一个知情人还是袁氏。就如袁氏原话所说，再不用怕孙氏如何蹦跶，他又何必太急切？他也便重新将那本小册子收了起来。此时马车也到了自家门口。他理了理裙子，便扶着青牙的手臂下了车。这时，他便听得门房上笑着告诉他说：“大舅老爷来了，大表少爷与二表少爷也来了，大姑娘快些回后院去见见吧。”韩密这才想起来，原来大表哥与二表哥已是到了下场相试的时候。当年大舅舅回京述职，便将他俩都带了回来。只因何家的籍贯还在京城，若要参加秋闱，非京城不可。可惜韩密也知道，当年就是因为他娘的突然去世，那日子口去秋闱开考不过是六七天，多少也影响到了两位表哥的发挥。大表哥本有借援之才，却只。在秋闱里中了个举人，二表哥更是榜上无名，他便忍不住紧紧握起拳头，暗道这一次再也不能叫曾经的事情发生了。只要他娘还好好活着，应该就影响不到两位表哥的秋闱了吧？也许就是他赶往后院的脚步急切了些。等他迈进正房，又上前给他大舅舅与两位表哥施礼时，那本被他藏在绣笼中的小册子突然就滑落出来。他二表哥何胜又偏偏是个跳脱性子，快步上前便将那小册子拾在手中。韩密当时被吓了一跳，心跳得如同擂鼓。他是会好好护住他娘不假，也必然不会再叫他娘的去世乱了两位表哥的心。可若是叫两位表哥也知道了韩云峰的作为，岂不是另外一种影响？他就慌忙伸手欲夺，脸色也涨得通红，却架不住何胜躲得比他还快。好在他大舅父何凤亭本就是个疏朗性子，见状便笑斥何胜：“女孩家贴身带着的小玩意儿，你也好意思捡来看？还不快还给你表妹！”此时的何凤亭以为那小册子里不过是些花样子罢了，再不然便是些伤春悲秋的诗词或者小画本。而何胜也不过是为了逗逗表妹，虽将那册子捡到手中，也并不曾翻看一眼。如今听到父亲斥责，他便慌忙将他递还给韩密，口中却忍不住笑道：“表妹可真是越大越不识。”逗了，韩密顿时对他翻了个白眼儿。二表哥倒是越大越爱逗人了，心中却因为他大舅舅的到来，突然对那小册子有了新的计较。袁氏是叮嘱他将这本小册子留着，也好替他娘，甚至替他傍身不假。如此也算是给韩云峰加了个紧箍咒，这一辈子也不怕他跳出什么大天去。可是他娘到底又怀了身孕啊？那若是还将这本册子交到他娘手里，或令他娘思虑过重。或令他娘与韩云峰在南重归和睦，哪怕那和睦只是面子事儿，单只为他没出生的弟弟着想，这样真的好吗？与其如此，还不如索性将这册子交给大舅舅，再叫大舅舅与韩云峰深谈一次呢。他那好父亲为此对孙氏都言听计从了，连些个毒燕窝、毒阿娇都敢往后宅送。如今孙氏已是失去了这本账册，失去了对韩云峰的拿捏，倒看他还会不会继续对他假以辞色。再说这本账册从今后可是握在大舅舅手里了。如果这真是韩云峰的软肋，他不也得心甘情愿维护他们娘们，更得心甘情愿的与大舅舅站在一起了？韩密这般打定了主意后，便笑着与他娘和大舅舅两位表哥告了声暂退，说是要去厨房看看菜色。这可是给大舅舅和两位表哥的接风洗尘宴，不亲自去盯着总是不放心。何凤亭既是已从何氏口中得知自家外甥女已经与温静侯世子换了更帖，此时也当然不会拦着。他也是有女儿的，还比韩密大一岁。半年前已定下了婆家，顶多两年后便要发嫁。女孩家既然总要出嫁的。
到了年纪便都该将钟馗学起来，也省得到了婆家一问三不知，那才叫真成了面团。随便婆家怎么拿捏了呢？何凤婷便笑着对韩密摆手：“如此，大舅舅就等着坐享其成了。论说何事，本就不是善于诉苦的人。当年又是他自己选中的韩云峰，外加上娘家哥哥虽然来了，却还带来了两个侄子，当着小辈面前跟兄长哭天抹泪要撑腰，再不是他的性格。只是他这一胎到底年龄大了些，与怀着韩密时的轻松再不一样。如今见得女儿乐意为他分忧，他也便笑着对女儿点头，分明是分外赞成女儿出面打理宴席。不过等韩密重新带着丫鬟婆子陆陆续续离开正院，何氏的笑容还是渐渐消失了。”只因他也有些犹豫，犹豫要不要派个小厮去衙门里给韩云峰送个信儿。若是依着他的本心，他当然很不愿意在自家人团聚时的桌上多出韩云峰这么一个杀风景的货色。可是自家兄长今日到京，若是韩云峰这个做妹夫的却偏偏缺了席，岂不更是一种失礼？也就在何氏犹豫间，青牙却而复返，轻声回禀道：“大姑娘让他来回太太。”大姑娘刚回来时就遣了小厮去跑腿，告诉老爷下衙后务必径直回家，也好给舅老爷和两位表少爷接风。大姑娘怕太太又差人差重复了，便叫奴婢来禀报太太一声，太太不用再派人去衙门了。等青衙离开后，何氏抬头便瞧见他兄长投来疑惑的目光，也不待他开口解释，何凤婷便打发两个儿子，你们去前院你姑父的书房坐一会儿，我有话单独与你们姑母说。何凤婷是什么人？西川布政使已算得上是封疆大吏，那他若是看不出自家妹妹的一点小心思，外加上他和两个儿子已经到了一个多时辰，也不曾听到何氏吩咐下人去给韩云峰送信儿，想来多半是妹妹与妹夫起了隔阂，他这些年的仕途也白混了。再说了，他们爷仨可是被何氏派出去的下人从通州码头接回来的，那些。下人又全是何家陪嫁来的家仆，这一路上他就多少也从下人们口中得知了一些事。譬如这正房西边不远处的西小院，不但住了一位身比何氏还早一个多月的通房，还住着两个何氏新买回来的官奴，那俩官奴又一个比一个长得美貌